pole mpenzi. Umekula nini kwani? Hata sijui yani tangu jana tu mbona niuma. Oh pole mke wangu. Asante jamani. Sasa basi ni kwache basi pumzike na mimi nijiandae. Sawa mpenzi, nivyo kumis hata natamani hata urudi leo. Ma usongee kabisa mimi wangu. Nimekumisi. Na una siku aziendi kabisa. Basi nakuambia kwa Mungu rudi salama niki wangu. Nakupenda sana. Nakupenda pia mpenzi wangu. Acha nipumzike. Nilikata simu nikiwa na tabasamu usoni mwangu. Emilia, my high school love. Msichana nilietokea kumpenda tangu tuko shule. Shule yenyewe ilikuwa ni ya makongo. Alikuwa ni binti mzuri na alikuwa akituongozea darasani. Hata ukesha ukisoma, <laughs> lakini nafasi ya kwanza ilikuwa ni ya kwake. Na msikilizaji, naitwa Nixon Kalemera, kwa sasa nipo Canada kwa ajili ya masomo elimu ya juu. Ni mtoto wa kipekee katika familia yangu. Wazazi wangu wote walifariki kwa wakati tofauti, kwa hivyo nilelewa katika mikono tofauti tofauti. Kama ilivyo kawaida ya mtoto yatima, kitu kilichosababisha hata kitaaluma kuchelewa kutokana na kuamba nyumba hadi nyumba au mkoa. Lakini nilipoanza elimu ya sekondari, nililelewa na baba yangu mkubwa aliyekuwa mwanajeshi na hivyo ndugu zangu wengi ni wanajeshi na hata mimi nitamani kuwa mwanajeshi lakini baba alinishauri nikasome kwanza ili nikirudi nipate nafasi nzuri katika uongozi wa kijeshi kwa hiyo hata kupata ufadhili nilichelewa kidogo wenzangu niliomaliza nao kidato cha sita walikuwa wanaingia mwaka wa pili na mimi ndipo nilipokuja Canada kwa ajili ya masomo yangu sikuwahi kurudi Tanzania tangu nilipopata ufadhili wa kuja Canada na nilikuwa nikiongea na Emilia ya kila siku. Pia nilikuwa nikifanya kazi katika mgawa mmoja karibu na chuo. Niliweza kupata pesa kiasi kwa ajili ya matumizi yangu na kumtumia Emilia. Huo ndio ulikuwa taratibu wangu na niliamini yeye ndio mke wangu. Nilimwamini sana Emilia. Tulikuwa tukiongea kila siku tangu siku nilipondoka hadi sasa na karibia kumaliza masomo yangu na kurejea nchini Tanzania. Nilikumbuka mambo mengi sana nyumbani kwetu. Niliona siku aziende nimalize masomo niondoke wakati nipo huku nimepata marafiki wa kutosha kutoka nchi mbalimbali. Ukiachana na vishawishi nilivyokuwa napata nilijitahidi sana kujiepusha navyo sababu nilimpenda sana emi wangu. Nilikuwa niko ladhi hata wenzangu wakiondoka au mwisho wa wiki wao wakitoka nibaki peke yangu chumbani niongee na Emilia. Da. Kikweli Nilikuwa nikiridhika sana na nilionekana na ringa licha kuwa mcheshi lakini nijiepusha sana na mitego ya wasichana kutoka darasani kwetu na hata ninapofanyia kazi. Rafiki zangu walikuwa wananiona mjinga kutokana na kukataa kwangu wanawake. Nilikuwa na mvuto wa kiume. Wanasema nilikuwa nafanana sana na baba yangu ila Emilia alikuwa mwanamke bora kabisa kwangu. Sikutaka kuongea au kupunguza chochote kwake. Nilimpenda sana na natarajia mengi baada ya kufika Tanzania. Shikamo baba. Marabu jambo. Si jambo baba unaendeleaje? Salama kabisa. Vipi masomo? Salama kabisa baba. Ah. Namaliza wiki hii Mungu akipenda ndani ya hizi wiki mbili nitarudi. Nasubiri tu nipate matokeo kabisa ndio nipange safari. Oh, sawa sawa. Tunakusubiri kwa hamu sana. Mungu akutangulie mwanangu. Amina baba. Nashukuru sana. Nilikuwa naongea na baba yangu mkubwa hadi muda huo sasa nilikuwa nimeweka pesa ili niwanunulie zawadi. Baada ya kumaliza mitihani yangu ya mwisho, muda mwingi nilitumia mgawani. Ili nichukua mwezi mzima hadi matokeo kutoka. Kipindi hicho nilihamia kwa rafiki yangu aliyekuwa kapanga karibu na chuo. Matokeo yalipotoka, nilikata tiket na kurejea Tanzania. Nikiwa nimebeba zawadi za kutosha na tulipanga na Emilia aje kunipokea airport na nitakaa kwake kwanza kabla ya kwenda nyumbani sababu alikuwa amepanga na anafanya kazi serikalini sababu yeye pamoja na wenzetu tuliomaliza nao shule walianza chuo kabla yangu na nilijua kurudi kwangu ilikuwa ni kama naanza moja Niki nilisikia sauti ya Emi wakati natokea mlangoni pale airport moyo wangu ulikuwa kidunda kwa kasi na nilikuwa nina furaha sana kumuona mwanamke mwenye moyo wangu alinikimbilia na kunikumbatia kwa nguvu na kwa furaha sana I say Nijikuta nikimnyonyoa juu juu kana kwamba hana uzito wote. Machozi ya furaha yalitutoka. Hakika imekuwa ni muda mrefu tangu tuonane mara ya mwisho. 
alikuwa kapendeza sana sura yake ina nuru tofauti na nilivyomwacha bado anatumia parfum yake ile ile tangu kipindi tunasoma jamani karibu tena mpenzi pole na safari asante sana mimi wangu nilifurahi sana kumuona baada ya muda mrefu basi tuliingia ndani ya gari lake na safari ikaanza kuelekea kijitonyama tulikuwa tukizungumza mengi kwenye gari lakini macho yetu yaliongea mahaba muda wote Niliona tunachelewa kufika nyumbani kwake. Nilipanga kutumia wiki nzima nyumbani kwa Emi kabla sijaenda nyumbani. Nilimuuliza Emiliano maswali ya mitego nione kama kuna mtu yuko naye kwenye mahusiano. Lakini majibu yalionesha bado ananipenda na niko mwenyewe kwake. Sasa swala hilo nilifanya nijiamini sana na kujiona mimi ni mwenye bahati kupata mwanamke anayejielewa kama Emilia. Tulifika nyumbani kwake ambapo zilikuwa nyumba mbili tofauti. Kulikuwa ni kuzuri tu na kumetolea, tuliingiza mizigo ndani na moja kwa moja niliomba nioge maana nilikuwa nimechoka sana. Mama, sehemu yako ya nini nzuri sana? Da. Ilimsifia baada ya kutoka kuoga, alipanga vizuri ndani kwake, yani kulikuwa kunanukia na kulikuwa yani kulikuwa panapendeza sana kwa macho hata unapata zama. Na kweli, ilionekana hii ni sehemu ya mwanamke anejitambua. <laughs> Usijali bwana. Hapa ni kwako pia. Kwa hiyo sijali mpenzi. Nilimwangalia Emilia alikuwa kavalia jeans na blouse ya kijevu. Alikuwa kanenepa kitu kilichomfanya aongezeke kila sehemu. Nijikuta nikimtamani hadi nikameza mate. Emi. Hivi kwa nataka kuniambia niko mwenyewe. <laughs> Niki jamani. Aliongea huku akinifuata nilipo. Alizungusha mikono yake kwenye shingo yangu. Kwa nini unakuwa na wasiwasi jamani? Tangu livoniacha niko hivyo hivyo. Ndio maana huwa napenda maongezi na wewe yale ya kitu zima. Niamini mpenzi uko peke yako. Haisho. Nilimuuliza nikiwa namkumbatia na kumnusa harufu yake ya perfume shingoni mwake. <laughs> Unajua perfume hii nimeipenda sana. Tena nilipenda tangu miaka iliyopita. Unanichanganya sana ese. Nijikuta na mbusu kuanzia shingoni nilikuwa nina hamu naye kupita kiasi. Nilikuwa nimejifunga taulo tu baada ya kutoka kuoga. Emi aliniomba akazime jiko kwanza sababu alikuwa ameanza kuniandalia chakula. Yeye pia alionyesha kuwa na hamu sana na mimi. Nilimnyonyoa juu kuelekea chumbani. Mpenzi, nataka kuenjoy kila sekunde. Ngoja nikusaidie kwanza utulie theni utanigeuza unavotaka. Nijikuta anacheka na nikamwacha sasa afanye anachotaka. Na kweli Emi anajua anachokifanya bwana. Nilitulia tuli na nilipitiwa na usingizi kabisa. Nilimsikia kwamba alikatoka chumbani. Mimi nilala hadi alipokuja kuniamsha kwa ajili ya chakula. Nijimwagia maji nikatoka kula, tuliendelea kuongea na kutaniana. Maisha yakoje lakini? Ah, bebe kama ulivyotuacha ndio hivyo hivyo tu. Hivyo badilika ni kidogo sana. Wow, na kazi vipi kwa upande wako? Ah, safi tu, namshukuru Mungu. Okay. Mimi nitapumzika mwezi wote ndio nianze kujaribu kuitafuta hiyo kazi. Mm, relax kwanza bwana. <laughs> okay. Baada ya kumaliza kula tuliingia chumbani bado tulikuwa na mwongezi kiasi. Emilia alikuja juu yangu na kuanza kunifanya utondo wake. Na mimi bado nilikuwa nina hamu naye sana. Nilimshika kila sehemu na kumpa penzi karibu usiku mzima. Na nilimgeuza ninavotaka na kila kona ya chumba kana kwamba siji kupata tena penzi lake. Napenda penzi lako niki. <laughs> ni lako peke yako ya miwango. Nilimnongoneza akiwa hoi kati kati ya mikono yangu. Nilimnyanyua tukaenda wote bafuni kuoga. Nijisikia furaha na uivu wangu uliongezeka kwake. Da. Huo tundu mama. Nafikiria kama ukija kumuonyesha mtu mwingine. <laughs> Mpenzi, ulianza kula wewe, utakula wewe tu mume wangu. Hadi sasa siamini kama kuna watu wanateswa na mapenzi. Maana kwangu mambo ni mazuri sana. Yananipa furaha na raha sana. Basi zilipita siku tatu nikiwa pale kwa Emilia bado sikugundua utofauti wote kwake. Kusema kweli nilimwamini, lakini miaka minne ni mingi sana haswa kwa mwanamke mzuri kama Emilia. Siku hiyo tulipanga tutoke sababu ilikuwa ni siku ya Ijumaa. Yeye alitoka kwenda kazini lakini aliwahi kurudi na irudi na marafiki zake wawili wote wa kike. Na mimi niliamua kuwapikia chakula kitamu. 
Wakati wanaingia nilikuwa nikimalizia kutengeneza kinywaji. Niliwachungulia kutokea jikoni. Yeye na marafiki zake kama walikuwa wamechaguana, walikuwa ni wazuri. Niliwasalimia kwa mbali na baada ya kumaliza nilienda kuwasalimia Sebleni. Jamani karibuni. Asante tumekaribia. Walinjibu kwa kunichangamkia sana. Emi yeye alikuja kunikumbatia na kunibusu mdomoni kisha kanitambulisha. Ah, jamani huyu ndio mume wangu kipenzi changu anaitwa Nexon. Yaani niki wangu alikuwa huko nje masomoni sasa karudi. Ah, tunashukuru kukufahamu Shem. Karibu sana. Ah, asanteni. Nilijibu nikiwa naona aibu kidogo kutokana na utambulisho ule. Niki, hawa ni marafiki zangu vipenzi. Huyu anaitwa Samira na huyu anaitwa Beti. Mara chache huwa anakaa naye hapa nyumbani. Na no, sawa, nafurahi kukufahamu. Na nafurahi kuwafahamu kwa ujumla. Karibuni sana. Walitikia na mimi nikaenda kuoga ili tupate chakula kabla ya kutoka. Nilipotoka nilimkuta Emilia anaandaa meza. Kwa haraka nilinyanyua macho nikakutana macho kwa macho na beti aliyekuwa akiniangalia tangu nafunga mlango chumbani. Lakini alinikwepa na kuendelea kuangalia TV. Ah, boro umekuja. Nimeogopa kupakua eti. Aliniambia Emilia. Hmm, boro hujapakua. Ningekupa adhabu. Wote tulicheka, tulipakua chakula na kuwakaribisha wageni wetu. Walinisifia sana kuwa najua kupika na chakula nikitamu sana. Nilifarijika. Mm. Hei, kwa nimepasau kwa Emi? Ya. Yeah. No, no, hapana usingie hiyo njia. Njio moja kwa moja utakuta geti jekundu hivi. E, 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 utanikuta njapo. Basa. Beti alikuwa akiongea na simu baada ya kumaliza kula. Nikaisi kuna watu wengine wanakuja. Sasa ngoja niwasubiri basi na Jimmy hapo nje. Jimmy naye anapotea kila siku jamani. Emi alidakia lakini ikabidi niulize. Hmm, kuna wageni wengine wanakuja. Ya mpenzi ila hawakai sana alafu nina surprise kwako. <laughs> no, ni <nini> tena. <laughs> Ndio maana inaitwa surprise bwana. Wewe tulia vyombo nitatoa. Nilika Sebeni wakati Samira na Emi wakiangaika na vyombo jikoni. Haikuchukua muda mrefu, mlango ukafunguliwa, waliingia Jimmy na Twaha wakiongozwa na Beti. Mimi nilipomwona Jimmy nikaisi na mfananisha lakini nilikuwa sahihi. Ni Jimmy aliyekuwa rafiki yetu mkubwa wakati tuko shule, ni yeye ndio alikuwa kiunganishi kikubwa kati yangu na Emilia. Nilipoteza mawasiliano naye kitambo. Yeye alipomaliza tu kidato cha sita, alienda kujiunga na JKT hadi naondoka hatukuwa iko nana wala kuwasiliana tena na kufananisha au ni wewe mzee nijikuta nauliza <laughs> niki emilia alikuja kutoka jikoni na kusema surprise fran iliyoipata ilikuwa elezeki nijikuta hadi machozi ya fran yakimtoka tulisalimiana na kutaniana jinsi tulivyobadilika ah naona mzee nyweli sasa zinakukimbia kabisa Alinitania baada ya kuniona nimeanza kuwa na kipara. <laughs> si unaona lakini zinakimbia kichwa, alafu zinakuja hapa. Basi, nikiwa naongea hivyo nikimuonyesha ndevu zangu, tulicheka. Nikasalimiana na toa ambaye sikumjua lakini ilinilazimu kumchangamkia. Ah, uh, nimemjua beti kupitia Jimmy, na toa nimemjua kupitia Samira. Samira nimesoma naye chuo kwa hiyo mara nyingi tukitoka huwa tunakuwa hivi, na mimi leo najidai niko na partner. Basi tulicheka na ukase Bleni tena tukinywa. Tulikuwa tunakunywa vinywaji wakati tunasubiri muda uende kidogo. Hadithi zilikuwa ni nyingi kwa muda mchache tuliokuwa hapo. Sasa wakati huo kina Emi alienda kujiandaa na kubadilisha nguo. Ya, jamani. Time ni woman. Nijikuta naropoka baada ya wao kutoka ndani wakiwa wamependeza na kunukia. Nijiona niko nje ya muda sababu tangu niende Canada nilitoka ule mwaka wa kwanza tu. Kwa hiyo tulitoka na kila mtu akienda kwenye gari lake. Nikauliza kwa nini tusitumie gari moja? Baada ya kutoka huko kila mtu anakuwa na safari yake bro. Nilicheka tu nikaingia kwenye gari la Emi. Basi tulienda sehemu mbalimbali za starehe mwisho wa siku tuliishia katika club moja hivi katikati ya jiji. Sikutaka kulewa sana kwa hiyo nilikuwa na kunywa taratibu tu. Nilimwangalia Emilia alikuwa akiyumba kabisa huko anacheka. Yes yes. My people are you ready? Ilikuwa ni sauti ya DJ aliyekuwa akipiga miziki mitamu. 
na ilinikumbusha kipindi tuko shule. Jamani, nahitaji watoto wa miaka ya 90 hivi. Mpo hapa. DJ aliendelea kuchombeza na sauti zilisikika zikijibu mle ndani. Yes, tupo. Okay. Wale wa 90 wa miaka ya 90 mke upande huu. Na wale wa mwaka 2000 bebe bebes mpo huu ndani. Sikutegemea kuwasikia lakini walijibu kwa sauti nikashanga eh lakini kaisi ni wanachuo sababu wanamaliza shule mapema siku hizi. Okay okay guys. We have two different groups here. Show me if you know this song. Basi, alipongeva DJ zilipigwa nyimbo za kipindi kile tuko shule. Yanazungumzia nyimbo za nzizo kuna Sean Paul na nyingine nyingi tu za ajabu ajabu. Watu wote tulicheza staili sare. Ilikuwa ni raha sana sababu Iturudisha nyuma, tulicheza hadi jasho ilitutoka. Ese, huu DJ, kanikumbusha mbali sana. Jimmy aliongea wakati tumerudi kukaa kwenye viti, tukisubiri tupoe kidogo. Kuangalia muda, ilikuwa ni satisa usiku. Emi alikuwa bado, anacheza pale kwenye kiti na kilele nyingi sana. <laughs> Mama, kesho huta amuka na kuambia. Ah, yoro baby. Aliendelea kunywa hadi, nilimfichia pombe. Nilua uliza kina beti kama siku zote, ndio yuko hivi. Ah, hapana. Naona leo ana furaha sana na najiamini sababu uko naye. Aise. Basi lakini imetosha maana ah tangu aanze kunywa aise. Du. Tulika kidogo na kisha tukaondoka. Niliendesha gari maana Emilia hakuweza kuendesha. Nilifika kijitonyama ila nilipotea sana hadi tunafika nyumbani ilikuwa ni saa 11 alfajiri. Nilimwongoza tukaingia ndani, alijitupa kitandani na kulala. Nilienda kuoga nikapanda kitandani kulala imekuja kustuka ilikuwa na kalibia sasaba mchana. Nikasikia maji bafuni nikajua tu ni Emilia alikuwa kafumua nyore zake anaziosha. Nilingia na kuoga naye bafuni. Huko poa. <laughs> ya. Yeah. Uh, huo na kunywa na mnaila mpenzi. Ah. Hapana maana huwa siamini mtu. Jana sababu tulikuwa wote na nikaona jiachie kidogo. Sawa mpenzi amna neno. Tulitoka na kupata chakula tulishinda wote siku hiyo. Mda wote huo hakuwahi kuuliza mpango wangu kuhusu kutafuta kazi au kuhusu maisha yangu. Ah, uh, sasa mpenzi, Jumatatu mimi nitakukimbia. Na furahi tumekaa wote kama tulivyopanga. Acha na mimi niondoke, nikawasalimie nyumbani, nifanye na mambo mengine. Eh, jamani, mwanzo nimeshakuzoea, nitapoa eti. Nimerudi, utakuwa unaniona kila muda. Usijali mama sawa? Kweli, kweli kabisa. Sawa, hamna shida. Mimi na Fry japo hadi leo hujanipata zawadi zangu. Hmm, tende basi tukazifungue. Nizifungue taratibu sababu bado nilitakiwa niwapelekee nyumbani. Emilia alifurahi na kunishukuru. Niliondoka kwa msaada wake hadi mapinga ndipo baba yangu mkubwa alipojenga. Ilikuwa ni nyumba kubwa sababu alikuwa na familia kubwa. Mtoto wake wa kwanza alioa na anaishi hapo na familia yake. Tutaonana basi next weekend, sawa? Mungu akipenda mume. Okay, bye. Tuliagana na mimi nikaenda kugonga kengere iliyoko juu kidogo ya gete. He, kaka Niki? Naam, eh jamani karibu. Alikuwa ni msichana wa kazi niliyemwacha bado yupo na amekuwa kidogo kuliko nilivyomwacha. Asante, <laughs> umekuwa. <laughs> Asante, shikamo. Ah, Nixon. Kabla sijaitikia salamu alikuja mama mkubwa aliyeonekana kama anataka kwenda sehemu. Oh, mama shikamo. Marhaba baba yangu, jambo jambo mama zapa salama ndio naingia umekuja na nani ndio uh, nimekuja na rafiki yangu nilimwomba aje kunichukua eh hey, jamani si ungesema mapema jamani sisi tulijua unaingia tangu wiki iliyopita alikuwa akiongea kama anataka kunidadisi lakini nilimkwepa walinisaidia kuingiza mabegi ah uh, mimi nilikuwa natoka naenda hapo juu kwenye kikoba ila sicherewe kurudi baba yako yupo Alitoka na ye ila Shedrack anakuja alienda huko kwenye kiwanja chao na mke wake. Hamna shida mama, nishafika nyumbani. Mtanikuta usijali. Niliingia ndani na nilipelekwa chumba kingine tofauti na kile ambacho nilikuwa nakaa mwanzo. Kila kitu kilionekana kubadilika. Na sijui kwa nini kwa mara ya kwanza nijiona kama siusiki katika familia ile. Kila mtu alionekana kuwa na mipango na kujidhatiti katika maisha yao. Mimi nitegemea nikirudi basi ningepata labda nafasi ya moja kwa moja kujiunga na jeshi. Lakini haikuwa hivyo. Baba yangu mkubwa alikuwa akinizungusha mara ya mwisho alisema kwamba aliwapeleka watoto wake 
na washangazi jumla walikuwa watano kwa hiyo labda baada ya mwaka au miaka miwili ndio ataweza kupata tena nafasi ya kuingiza watu sikumuelewa ila sasa ni lazimika kuwa muelewa ndani ya wiki mbili ni kwa pale tu nilijipa maswali na majibu ya waziwazi ndugu zangu yani watoto wa baba mkubwa walizaliwa saba wa kiume wanne na wakike watatu wote wapo hai na wote wameajiriwa sasa kati yao watatu ni wanajeshi na wengine wamejiajiri na kuajiriwa kaka yetu mkubwa bado anaishi nyumbani na familia yake na mtoto wao wa mwisho ambaye ni wa kike na yeye kapata kazi mwezi uliopita bado yuko nyumbani ni mimi peke yangu niliyekuwa nikishinda nyumbani nilikuwa naingia jikoni kupika ili mradi tu siku ishe Emilia na yeye alikuwa anasema kazi zinambana sana kwa hiyo mara nyingi naongeania asubuhi na jioni akirudi nyumbani siku zilienda na mimi nikaanza kuchoka akili ya kutafuta kazi sikuwa nayo sababu nilijiandaa kujiunga na jeshi kwa namna fulani hivi nilikuwa nikilalamika na nilimshirikisha Emilia yani mpenzi i'm so disappointed na mimi akili yangu yani akili ya kutafuta kazi sehemu nyingine sina kabisa ila baby ujue mambo yamebadilika utalalamika hadi leni eh? kubaliana na hali tu na ujishuhulishe kwa hiyo Emi naona nigeuka no sio kama nigeuka mimi nakwambia hali halisi umetoka Canada unategemea kwenda jeshini kweli eh? alafu wewe si ulikuwa unafanya kazi mgawani huoni unaweza kufanya kitu aliongea kwa ukali na kunisuta kidogo sikupenda ese nitamani kusikia kinibembeleza Emi kwa unataka nianze kuangaika na majiko. Hmm. Sasa ni iki, unataka kuchagua kazi, si ndio? Ngoja nikwambie tu kweli. Watu wanachakalika. Sijui mikoa wa mingine lakini kwa daa huwezi kukaa tu bure. Kama huniamini endelea kukaa hapo, miezi miwili uone vituko vitakavyoanza. Kwa hiyo naniona mzembe au sikujiandaa kuja kujiajiri au kuajiriwa. Hebu nielewe basi. Hmm. mpenzi, inabidi ujiandae kwa hilo jambo. In fact, wewe ni mwanaume. Niliona anapoelekea sasa ataanza matusi. Nikakata simu na sira zangu ziliongezeka. Nilitoka nje na kwenda kukimbia kwenye barabara ya vumbi maeneo ya nyumbani. Wakati narudi kuna gari ilikuwa nyuma yangu. Nilikuwa nikitembea mwendo wa kawaida tu kabisa. Nilisogea pembeni kumpisha lakini gari ilisimama usawa wangu. Pole, naongea kwa mazoezi. Asante shikamo. Nilimsalimia mama wa makamu aliyekuwa kwenye gari hilo aina ya Prado, sikumjua na wala sikwahi kumjua hapo kabla. Unaishi huko? Ndiyo. Mm, mbona sijai kukuona mita hii? Unakaa wapi? Ah, kwa Kalemera pale. Oh, kwa mwanajeshi. Ndiyo. Sawa, unaitwa nani? Samani na kuuliza maswali mengi. Ah, mna shida mama. Naitwa Nixon. Ah, okay. Mimi naitwa Mama Chiko. Nakaa nyumba ile pale kwenye kona. Ah, sawa, nashukuru kukufahamu. Okay, utakunywa maji basi. Naona umechoka. Alitoa 2020 na kunikabidhi. Nilijaribu kuzikata lakini alinilazimisha na akatoa business card yake. Akanisini mtafute. Nilipokea na kuelekea nyumbani. Usiku wenyewe hata sikulala kwa amani. Yaani nilikuwa na mawazo na kwa mara ya kwanza sikupokea simu ya Emilia sababu niliona nitagombana tu. Alinitumia ujumbe lakini sikumjibu. Nilala na kisira nchangu na niliamka nacho. Nilikuta karibu watu wote wapo mezani wanakunywa chai. Nijiona mimi sio mmoja ya wanafamilia kabisa sababu hata sura zao zilionesha hivyo. Nijitahidi kuchangamka na kupata chai. Vipi? Umeshaanza kutafuta kazi? Ainiuliza kaka yangu huku akiniangalia usoni. Hapana bado. Hey, changamka mzee. Maisha yako risi sana. Muda umsubiri mtu. Hila watakushangaa yani eti utoke Canada kusoma uje uangaike kazi Tanzania. Baba aliongea na wote walicheka. Sikufurahia kabisa. Sikujua kwa nini kaongea vile. Nijiuliza walitaka nirudi ili wanicheke ama au wanaongea tu kujifurahisha. Hata chai yenyewe niliona kama inanikaba tu. Niliinuka na kurudi chumbani. Hapo ndo mawazo yalipishana kichwani kama mishale. Nitamani baba yangu angekuwepo angenifareje na kunisaidia kimawazo. Niliangalia simu nikakuta Emilia amenipigia zaidi ya mara tano. Nilimpigia. Yes vipi? Mm, unataka kunioa? Kwa nini tena mimi wangu? Mimi nakupigia simu hata upokee hata texti ujibu kweli jamani. Nisemaye mpenzi jana nilienda kuimbia nilichoka sana hata kulala nimerara mapema. Basi tuliongea sana na Emilia na kubishana sana mwisho wa siku aliamua kae kimya na kuniacha na mawazo yangu. Kusema kweli nijiona nimesalitiwa sana na baba mkubwa sababu alinihakikishia kuhusu nafasi za jeshi 
Sasa hadi kufikia hapa nilipo sielewi nianze wapi kujipanga upya. Nilianza kuwa mtu wa asira. Niliona pale nyumbani wote wananila kisogo licha ya kuwa na malengo mengi kichwani kwangu lakini ilinibidi nianze upya kwa kila kitu. Sikujua niongee na nani kwa wakati ule sababu baba mwenyewe hashindi nyumbani. Kaka zangu hawapo nyumbani na aliyekuepo hashindi nyumbani. Kwa hiyo muda mwingi haswa siku za mwisho wa wiki nilikuwa naenda kwa Emilia kama tukipanga kutoka basi tunatoka na kina Jimmy ambaye hatakuwa na mawasiliano sana. Nijihisi na kuwa mzigo na ni kitu kingine ambacho sikujiandaa nacho baada ya kurudi Tanzania. Basi siku moja nikiwa najiandaa kwenda kwa Emilia. Nilikuwa nampigia simu lakini apokea hii. Nilipiga sana simu baada ya kupatikana kabisa. Nilipata wasiwasi nilitaka kwenda lakini nilisita ili lazima nimpigie beti kumuuliza kama amewasiliana na Emilia. Mambo beti. Poa tu. Habari yako shem? Safi tu. Habari za kazi. Salama kabisa umeshindaje? Poa kabisa beti. Mhm, naambia niki. Ah, samani, leo muongee na rafiki yako. Nani Emi? Ndio Emi. Ah, hapana, leo sijamtafuta. Kwani vipi? Ah, nampigia simu yake apokee. Sasa hivi napiga hapatikani kabisa. Eh, Emilia hana tabia kuzima simu. Eh, ndio maana na mimi nashangaa. Kwani kwake umeenda? Ndio nilikuwa najiandaa hapa ila sasa simpati sielewi si hata naendaje. Basi usijali ngoja basi nimtafute nitakujulisha. Poa beti nitashukuru. Sawa karibu. Kwa mbali nilisikia mtu anauliza, "Nani?" Beti alimjibu kuwa ni Niki. Nilitaka kukata simu lakini nikaiweka tena sikioni. Ah, jamaa anazingua. Hivi anadhani Emi atamvumilia kila siku. Ilikuwa ni sauti ya Jimmy, sikujua alikuwa anaongea na nani mwingine. Nitamani nikate na kupiga tena lakini nikaacha. Nikajiuliza kwa maana hiyo Emi huwa anawalalamikia rafiki zake kuhusu mimi. Na anivumilie kwa lipi? Nijiuliza ila nikaisi kuna jambo inaendelea. Siku hiyo ilipita na sikutoka mama aliponiona nyumbani aliniuliza mbona sijatoka? Sikumjibu kitu chochote. Siku ya Jumapili Beti alinipigia simu, ilikuwa ni jioni sana. Ilikuwa inaelekea kwenye saa mbili. Niki mambo Poa, hali yako? Safi kabisa. Emi ulimpata? Hapana, sikumpata. Vipi nawe ulimpata? Ndio, siku ile ile nilienda kwake ila alikuwa na wageni. Wageni? Ndio, tulia sasa. Na kusikiliza beti. Moyo wangu ulianza kwenda mbio. Kuna nini kinaendelea? Ya Ni kwamba anajiandaa kufunga ndoa. What? Unasemaje? Niliuliza kwa mshangao ni jinsi kama naingia na baridi mwili mwangu. Niliganda kwa muda kidogo akili yangu ilisimama kabisa. Nixon, nilikata simu. Nilianza kupata mawazo mengi au ananidanganya. Nimemkosea nini? Emi wangu huyu wa kunitenda hivi. Nilipata maumivu makali sana moyo mwangu. Simu ilikuwa inaita lakini sikupokea. Nilitoka nje ya nyumba, nilianza kutafuta kazi ya kufanya usiku ule. Sababu taa zipo basi sikuona shida. Nikaanza kupunguza maua yaliyokuwa bustanini. Walinishangaa na kunisemesha lakini sikuwajibu. Niliendelea na kazi yangu. Nisogea mbele kidogo nikaisi nimechomwa na kitu mgoni. Sikutilia manani, nikaendelea na kazi yangu. Lakini sikuchukua muda nikaacha. Nienda kuoga ndipo nilipojiangalia nilipohisi nimejichoma kumeweka weusi sana na maumivu yalikuwa makali sana. Nikahisi ni sumu. Niitoka kuelezea Sebleni na hisi nimengata na nyoka. Nyoka? Hebu ka hapo. Kaka yangu aliniangalia huku anafoka. Watu walichanganyikiwa sababu sumu ilianza kuenea mwilini. Nilihisi kiu sana na midomo ilikuwa imekauka ghafla pamoja na kizunguzungu nilikihisi. Walimbeba hadi kwenye gari na kunikimbiza hospitali. Nijihisi nitakufa usiku ule. Sikuelewa nini kiliendelea japo nilikuwa na washuhudia wakienda huku na huko. Nilihudumiwa na nilazwa kwa siku tatu ndipo nilitoka kurudi nyumbani. Nilikuwa nikiisi ganzi kwenye mguu. Nitamani kujua alikuwa nyoka wa aina gani aliyenidhuru. Muda wote huo sikuwasiliana na Emilia wala rafiki yake yote. Nilikuwa nikimwaza sana. Nilitamani nipate nguvu niende kwake ili tukaongee kwa maana bado siamini kama anaweza kunisaliti kiasi hiki. Baada ya wiki moja afya yangu ilimarika kwa kiasi kikubwa. Nijaribu kumtafuta Emilia lakini akupokea simu yangu. Nilimpigia beti ili nijue nini kinaendelea. 
beti habari nzuri tu unaendelaje ah salama nilipata majanga ndio maana nilikuwa kimya eh nini tena ah rafiki yangu acha tu nilingatwa na nyoka siku ile ambayo tulikuwa tumeongea mara ya mwisho eh mungu wangu jamani kwa hiyo unaendeleaje na ilikuwaje asante ah, nilipata hasira tu ikabidi sasa nitafute shughuli ya kufanya nikaenda kupunguza maua hapa home ndio yakanikuta hayo eh jamani ni kipole ah nishapoa beti usijali inaendelea vizuri sawa nikipata muda nitakuja nikuone ah wala usijali vipi ya miwangu ah shem achana na ime kichwani kwako ni mke wa mtu mtarajiwa ila beti kwa nini rafiki yako kanitendea hivi kweli kunipa matumaini kuwa mimi ndio niko peke yangu mara nyingi alikuwa ananiita siji mme wangu mume wangu zinakuwa nyingi leo unaniambia kwamba ni mke wa mtu mtarajiwa Emilia anakupenda na alikuwa anakusubiri kwa hamu sana lakini kuna mtu alianza naye mahusiano kabla hujarudi sidhani kama alikuwa na malengo naye sana ila ndio aliyempangia pale na ile gari pia alimnunulia huyo kaka yeye ambaye anaishi kama na siju yuko huko anafanya shughuli ya mgodi kwa hiyo ndio hivyo beti nyao wanawake ni wauaji Yaani kisa pesa tu. Ah, sasa shame. Emilia kazoea raha. Yale tegemea ukirudi utakuwa na exposure ya kutosha, utafute kazi, mfanye maisha. Ila anasema kila anachokuambia wewe unalamika kuhusu hiyo nafasi ya jeshi na ujiongezi. Ah. Kwa kifupi ananiona sina future, si ndio? Mm, shame hapo mimi sijui. And stop coming shame bwana. Tafadhali beti, usiniite shame. Maana ulikuwa mnanichora tu. Na no, hapana. Unajua alikuwa tayari kuachana na huyo mtu aanze upya na wewe na unamfahamu kabisa Emi ana akili sana halafu yeye ni mwana yeye ni mwanamke unajua kuna muda anaangalia future na sio history nilipata hasira ila nijikaza nikaendelea kuongea na beti angalau nijue zaidi kwa hiyo ataacha kazi amfuate huyo jamaa mm. Emi anasimamia biashara za huyo kaka hapa mjini alikwambia anafanya kazi Si ndio? Ya, aliniambia serikalini. Mm, sijui labda mwanzoni kabla sijamjua ila hadi namjua alikuwa akisimamia kazi za huyo kaka. Okay. Ila usije kanitaja huko maana mapenzi bwana. Siku mnapatana unaanza kunitaja beti. Sije alisema hivi, sije alizungumza hivi. Ah, mimi sitaki. Usijali bwana, mimi ni mwanaume. Haya basi ndio hivyo. Sawa basi kwa heri. Na asante kwa kunipa taarifa. Ndajitahidi nisimtafute tena. Nitakuja kupigwa bastora bore. <laughs> Haya niki kwa heri. Ukitaji chochote niambie. Chochote? <laughs> Ndio. <laughs> Haya saa bwana. Bye. Nilipata hasira lakini nikawaza mara mbili mbili kuhusu Emilia. Nikawaza tulipotoka, nilipomvumilia, niliumia sana moyo wangu, yani nilijiona sina bahati. Siku hiyo niliamua kutoka na kwenda baa mbali kidogo na nyumbani maeneo ya mbezi mwisho pamoja na yote lakini nilikuwa na pesa kiasi nilipokuwa nikifanya kazi. Kuna muda nilikuwa natamani kurudi Canada lakini sikuwa na uhakika na uamzi wangu. Niliagiza vinywaji nikakaa peke yangu nikiangalia watu wakiingia. Mawazo yalikuwa yakipishana kichwani mwangu lakini kwa sasa nilijua natakiwa kufanya maisha na sio kulalamika sababu vitu vyangu havijaenda ninavyotaka. Ah, niachane tu na habari za jeshini. Kwanza umri umeenda. Ila ingekuwa vizuri sana kama ningepata nafasi sababu ni kitu ninachopenda au niongee tena na baba japo ataniona msumbufu. Yaani maisha haya ese. Nijua mambo ya mapenzi ni yamaliza na chotokeo kufanya ni kutafuta tu hela maisha endelee. Ona sasa Emilia, huyo kanikimbia. Au beta anadanganya nini? Eh? Au anamonia wivu? Maana wanawake nao kwa kuoniana wivu. Da. Ila sidhani bwana. Emilia angepokea simu zangu, basi nimsikie tu jamani. Sijui hata niende kwake. Da. Nikiwa katikati ya mawazo nilihisi kuna mtu anayesemesha. Nilinua kichwa na sikuamini. Mm, unaonekana una mawazo, kwema. Naam, kwema. Kwema. Umenisahau? Nilikuwa nimevurugika kabisa muda ule, lakini sikutaka kumuonyesha yote. Alikuwa ni ule mama kwa wakati huo sasa hata jina lake nimeshalisahau kabisa. Sikujua akatokea wapi usiku ule wa saa 3 na anafanya nini pale ba. Do, shikamo. Maraba unaumwa? Hapana, kwa nini? Ah, na maana tangu nianze kukusemesha hata hujaitikia, yani Hapana. Niko sawa kabisa. 
Nilichukua kinywaji changu nikanywa. Alikuwa ananukia vizuri tu na alipendeza. Alionekana mama mwenye hela zake sababu kwa kumwangalia tu. Unaona sura ina nuru na ngozi yake ina rangi nzuri. Naweza kukaa karibu mama kato. Okay, uliniambia unaitwa nani tena? Nixon. Oh, sawa. Ila kama unakaa kwa mwanajeshi, mbona watoto wake na wafahamu wote? Wewe sikuwahi kukujua? Uh, mi ni kuja hapa kutokea Kagera, ndipo nipozaliwa tu ila wazazi wangu walifariki kwa hiyo nikawa nalelewa huku mala kure. Kwa hiyo mwanajeshi namuita baba mkubwa tu, alinichukua nilipoanza sekondari. Ah. Sikujua hata kwa nini nimejieleza sana. Haise, pole sana. Ila hujaishi sana hapa, si ndio? Ndiyo, nilikuwa nje masomoni. Oh, wapi huko? Kanada. Oh, ngera sana. Kwa hiyo umepata kazi au utakuwa mwanajeshi kama baba? Hmm, nilitabasamu tu. Ah, uh, natamani kuwa mwanajeshi ila sasa sidhani kama nitapata nafasi hivi karibuni. Alikuwa na maswali mengi sana, mengine sikutaka hata kumjibu. Girlfriend wako atakuwa anajiona mwenye bahati sana. You are so cool. <laughs> Thank you. Ila sina girlfriend kwa sasa. <laughs> Hebu acha utani basi. Kijana kama wewe unakosaje mtu? Hmm, mama niamini. Wanawake we... si leo wamekuaje? Yaani sijui. Ya, yeah, wa, well, bila pesa rafiki yangu huwezi kufanya kitu chochote. Kila mtu amekuwa mlafi sana wa pesa. Yaani kweli. Yaani kama una mtoto wa kike, nitafurahi kuwa mko wako. Nilimfanyia utani. Mm. <laughs> Kwanza, kwa nini hukunipigia simu? Ah, nisamee bure. Nilikuwa na siku mbaya sana. Siku ile ambazo tulionana. Kwa hiyo siku yangu ya kwenda poa sana. Mm. Vipi? Ni sababu ya girlfriend yao? Ya. Yeah. <laughs> But eh, nilipata ajali, pia niliumwa na nyoka. Oh, Mungu wangu, pole sana jamani. Au sijali, nimepoa nashukuru. Okay, husiache basi kunitafuta. Huwezi kujua labda nimetumwa na Mungu. <laughs> Sawa, nitakupigia usijali. In fact, nipi ni kuandikia namba yangu? Nilimpatia simu yangu na akaandika namba yake. Tuliagana na alinagizia nyama ya mbuzi na yeye alichukua akaondoka. Nilikaa pale hadi saa 7 kasoro usiku. Nitafuta boda boda nikaenda hadi nyumbani. Sasa nimefika pale niligonga lakini sikufunguliwa. Kuna kijana huwa anakuja kufanya usafi. Anashinda hadi jioni na ndio huwa anafungua geti. Lakini kwa usiku ule niliona itakuwa usumbufu kuendelea kusumbua watu. Niliwaza pale nje zaidi ya dakika 40. Nikakumbuka namba yule mama japo nilisita lakini sikuwa na la kufanya sababu hakuna boda boda maeneo yale na kutembea usiku ule yani ni kutafuta kuuliwa bure tu. Nilipiga simu sikutegemea kama atapokea. Yes, hello. Da, samani nimekusumbua. Hamna shida, vipi umerudi nyumbani? Ndio, ila niko nje naona wamelala sasa. Naona kama nitawasumbua. Oh, basi njoo lale kwangu. Eh, kwamba Ya, yeah, njoo sijali utanikuta tu na kusubiria hapa nje. Sikuamini bwana. Nilikuwa nimelewa ila sio sana. Nilianza kutembea taratibu, mtaa ulikuwa kimya sana. Nilihofia kukutana na mbwa. Nilifika hadi pale kona aliponielekeza, nilimkuta akasimama ndani ya geti. Sikuamini bwana ninachokifanya. Oh, jamani pole. Na hii baridi umesimama nje kwa muda gani? <laughs> Kama dakika 40 hivi. Oh, pole sana. Okay, karibu. Basi, alifungua geti nikaingia sikujua nani yuko ndani na anajiamini nini kuniingiza ndani kwake. Usiogope niko mwenyewe. He, vipi kuhusu mwanao na vipi kuhusu mume wako? <laughs> Usiwe na hofu bwana. Hebu kapo ni kuletea Red Bull. Bwana nilikaa kwa uoga sana. Nikiangalia nyumba yake ni nzuri, nikajiuliza watu wengine bwana, hivi wanatolewa wapi pesa? Airudi akiwa na Red Bull sababu husaidia kukata pombe. Alikaa karibu yangu akiwa kavaa vazi la usiku na fupi. Nilimwangalia ila moyo wangu ulikataa kabisa kufanya kitendo nilichokuwa nawaza. Pombe likata baada ya muda mchache. Ila sikutaka kufanya chochote na machiko. Ikabidi nimuulize maswali yatakayokuwa yanamkatisha tamaa. Kwani chiku yuko wapi? Mm, mimi ndo naitwa Chiku. Kivipi? Hauna mtoto? Ah, uh, jina langu ni Chiku, nina watoto watatu ila wote wanajitegemea. Na kuja hapa ni mara chache sana. Baba yao aliwajaza sumu vichwani mwao, kwa hiyo nina watoto majina tu. Mm, pole. Na mume wako yuko wapi? 
Huyo mama alivuta pumzi kisha akajifunika vizuri. Yupo. Yupo Bagamoyo. Nadhani atakuwa anamalizia pesa za mafao maana kastafu mwaka jana. Mm. Kwa nini hamko pamoja? Samani lakini. <laughs> Nixon. Ni kwambie tu kwamba kuwa uyaone. Wewe nimekukuta hauko sawa sababu ya girlfriend. <laughs> Hebu mshukuru Mungu. Uwezi kujua anakulinda na nini. Ya. Yeah. So, iko hivyo. Unajua naume, sijui huwa mnapatwa na nini. You know? Nina pesa zangu na sio kwamba eti alinikuta sina la kufanya. Nilikuwa nafanya biashara zangu na kujiendeleza mwenyewe tu kiuchumi. Na yeye alikuwa serikalini. Sasa sijui ilikuwaje. Nilimwona kama anataka kuanza kulia, nikamshika mkono kama kumwambia asijali. Una umri gani niki? Na miaka 28. Oh, bado mdogo. Pambania maisha yako. Haya mambo mnao yakimbilia hayaendi kokote. Sawa nimekuelewa. Anyway, unaweza kwenda kupumzika. Ingia rumu ya kwanza kushoto. Usijali kuhusu mimi. Nilijisikia vibaya kumwacha katika hali ile, lakini sikutaka kumpa matumaini yote. Nilimshukuru na kuingia chumbani aliponikaribisha. Asubuhi ilifika haraka sana nilingia bafuni kuoga. Nilisikia mlango na gongwa. Nilimruhusu aliingia sababu nilikuwa nimevaa tayari. Umeamkaje? Salama tu shikamo. Maraba. Chai iko mezani, mimi kuna sehemu na wae, kuna watu huwa wanakuja kufanya usafi sasa. Sitaki wa kuone ndio maana nimekuja mapema ni kutarefo. Oh, hamna shida, hata mimi nitaka kuondoka sasa hivi. Au siondoke bila kunywa chai, njoo. Basi tulienda kukaa mezani, tukamaliza kula haraka na kuondoka. Nilimwambia anipeleke hadi barabarani, nikapanda bodaboda ili nirudi nyumbani. Ilikuwa inaelekea sana asubuhi. Mzee, ah, huyu mama unamjua? Yule deva aliniuliza bila kutegemea. Ya, yeah, vipi kwani? Anakuuliza tu sababu mume wake ni mtata kinoma. Hakuna simjua hapa mtani. <laughs> ni mama yangu huyo. Achana mambo yako bwana. Ah, tunamjua bwana. Jitahidi ukae naye mbali. Oh. Basi ni mwitikia tu. Niporudi nyumbani nilimkuta baba na jiandaa kutoka. Shikamo baba. Marabu umetoka wapi neki? Sauti yake tu ilitosha kuonesha ya kwamba amekasirika. Baba, nilishtuka akanipiga kofi zito hadi niliona nyota. Umekuwa eh? Niki, unatoka ndani bila kuaga. Unarudi saa saba usiku. Unataka nani akufungulie? Eh? Umekuwa nakuuliza? Baba yangu alikuwa ni mrefu na mwili wake ulikuwa ni mkubwa tu. Niliogopa hata kupiga hatua. Samani baba, kweli nilichelewa ile sio kundhalilisha hivi. Sikia nikwambie. Naomba unisikilize wewe kijana. Kama unajiona umekuwa, nenda kapange. Kaka yako tunakaa naye huko ndani lakini hawezi kufanya dharau unaofanya wewe. Yaani unagonga kabisa unategemea tuamke kukufungulia kweli niki, eh? Mama mkubwa naye alidakia. Nikajua sasa yameongelewa wewe mengi hadi baba kaja hasira namna hii. Naomba nimsamee. Haya. Umetoka wapi? Hm? Si hata watu watakushangaa. Hakuna mtu asiyemjua baba yako hapa. Tabia mbaya kabisa. Basi, nilibaki nimeganda tu pale, nilishindwa kulia, wakaingia kwenye gari na kuondoka. Mke wa kaka yangu alikuwaepo pale, alinifuata akanishika mkono tukaingia ndani. Da, pole niki. Da, nishapoa. Mimi nataka kuondoka. Nadhani masimango yataendelea huko ndani sababu naonekana mzigo tu. Nitafanya kitu kidogo kitaonekana kikubwa kama habari. Usifanye hivyo niki. Sasa unaenda wapi? Au sijali kuhusu mimi shemeji yangu. Ni maisha tu. Sina wazazi wa kusema kwamba nitashtakia wala ndugu wa karibu atakayenipenda hivyo. Pole, yani sina tala kukwambia kwa kweli. Alipotoka nijisikia unyonge sana moyoni mwangu. Nilizima simu sikutaka kuongea na mtu siku hiyo. Niliwaza nini nifanye kwa ajili ya maisha yangu? Nilifika tamati na nikaamua Jumatatu nitaondoka. Binafsi sijui ni koje kuna muda mtu anaweza kuniona na deka au najinyongesha lakini natamani sana ningepata mtu mmoja angenielewa na kunipa moyo kuwa kila kitu kitakuwa sawa lakini kila mtu alitaka nijikaze kiume na bila hata kuniuliza najisikiaje au nataka nini kweli nilipanga kuondoka lakini sikujua anaenda wapi Emilia ndio huyo na ndio kwanza ataki kunisikia kwangu imekuwa ghafla sana na kanivuruga sana na shindo kufanya maamuzi ya muhimu kuhusu maisha. 
Yaani kama ni karata nilikuwa nimezipanga vizuri. Najua naanza na ipi na mariza na ipi. Lakini Emilia kachana chana kabisa. Kuhusu swala la jeshi, ningeweza kufanya kitu maisha yakaendelea lakini Emi ana haraka, hakunipa hata nafasi akafanya mamzi yake. Baba mkubwa alionesha dhahiri kuwa mimi ni mzigo na msaada wake umeshia pale. Nikajiuliza au sababu mtoto wake huyu Piusi hakupata nafasi ya kwenda Canada kipindi kile tunafanya maombi? Labda. Kwa hiyo kama labda anisubiria tu nirudi alafu anisute. Basi ilikuwa ni saa sita usiku nikiwaza mwenyewe. Nilishindwa hata kutoka kula wala kusalimiana nao. Nikasikia mlango wangu na gongwa. Nani? Kaka nimekuletea chakula, najua ujala. Asante mimi siri. Sawa na kuachia hapa mlangoni. Nikikuta asubuhi nitaenda kuimwaga. Alikuwa ni msichana wa kazi, hata sijui na yeye alitoa wapi ujasiri wa kuja kunigongea. Nilika kama dakika kumi tumbo langu lilitaji kula lakini akili yangu ilikataa kabisa. Nilipata harufu nzuri ya chakula kutoka pale mlangoni, nikajikuta na meza mate. Nilinuka na kwenda kuchukua chakula. Ilikuwa ni wali maharage yamekolea nazi na nyama zenye mchuzi mzito. Nilijikuta nikitaka sana kile chakula. Nilikula kwa raha sana nikashiba. Umeshindaje? Mbona kimya tangu umetoka hapa? Ulikuwa ni ujumbe mfupi kutoka kwa Chiko. Niko sawa, nitakupigia kesho. Ah. Huwezi kunipangia jinsi ya kuishi bro, umenielewa? Mnaniona nipo nipo tu, msidhani na kichaa. Sasikia niwaambie. Naondoka. Ninachotegemea ni baraka zenu. Sababu nimekuwa mtoto mwema tangu mmenichukua hadi sasa. Ninawashukuru sana kwa hilo. Naomba na mimi nitoke niende nikajitafutie vyangu. Sina urithi wala yeyote aliyeniandalia maisha yangu kwamba jinsi ambavyo takuwa hapana. So please sitaki kuwa mzigo kwenu. Nilichoamua ndicho ambacho nitakifanya. Baba kama nimekuudhi au kukukwaza tangu nimefika hapa naomba nisamee sana. Lakini naomba usinizuia hata nikishindwa na waidi starudi hapa. Tafadhali sana, naomba mniruhusu. Baba akunisemesha kitu. Zaidi alinyoshea tu mkono na kutekisa kichwa kumaanisha kwamba kaniruhusu niondoke. Nilimwonyesha ishara ya kumshukuru, niliondoka nikiwaacha mama mkubwa na shemeji yangu akiniita na kunisini siondoke. Sikufika mbali, nilisikia ujumbe mfupi katika simu yangu. Ulikuwa ni ujumbe wa tigo pesa kutoka kwa baba akanitumia shilingi milioni moja. Halafu akaandika ujumbe huu. We ni mwanaume. Nategemea mengi kutoka kwako kwa ajili yako. Fanya kila kitu unachoona ni sahihi kwako. Lakini ukishindwa, rudi hapa. Hapa ni kwenu na Mungu akubariki. Nilimjibu Amina. Nikaendelea na safari yangu nikiwa na mizigo yangu. Niliondoka moja kwa moja hadi Sinza Mori. Nitafuta dalali kwenye mtandao na siku hiyo hiyo nikapata chumba kizuri tu kilichokuwa kipya na kilitoka kurekebishwa. Nichukua mabegi yangu ndani nikaondoka na bajaji hiyo nikaenda kununua kitanda na godoro pamoja na meza ndogo. Ah. Maisha mapya ndio yanaanza. Nijisemea moyoni nikiwa nimemaliza kupanga vitu vyangu vipya. Kuna namna nijisikia amani sana japo nilimhurumia baba yangu niliwaza akajisikiaje. Nilipitwa na usingizi pale pale ni sawa kabisa kuhusu kula. Nilikuja kuamshwa na simu ilikuwa ni kwenye saa tano usiku. Alikuwa ni mama chiku. Nilisita kuipokea na pia nilikuwa bado na usingizi lakini baada ya muda kidogo nilimpigia mwenyewe. Naam, ulikuwa melala? Ndio. Vipi unaumwa? Ah, hapana ni uchovu tu. Pole, uko wapi? Aniko sinza. Kuna nini huko? Ah, nimehamia huko. Hmm, ni kiki vipi? Ya, nimehama leo hii. He? Kwa nini umeondoka sasa nyumbani? Na pesa umetoa wapi? Tukionana nitakusimulia. We niki, mimi sio mtoto mdogo. Kuna tofauti gani kuniambia kwenye simu na tukionana? Eh? Nimekuuliza sasa hivi nijibu. Da. Imekuaje? Ah nyumbani hakuko sawa, nikaona tu niondoke zangu. Na utu uzima huu baba ananipiga kisa sijalala ndani kweli? He, jana hiyo au? Ndiyo. Kwa hiyo huko Sinza upo kwa nani? Ah nimetafuta dalali leo leo na nimepata chumba leo leo. Nimenua godoro na vitu vichache. Ndio maisha yameanza. Mm, pesa umetoa wapi? Ah baba mwenyewe alinitumia. Niliwaaga nikawa naondoka. Sasa wakati niko njiani, 
akantumia pesa. Hmm. Sasa ikiisha utaishije? Ana akiba yangu nilikuwa naweka wakati nasoma. Nilikuwa nafanya kazi pia. Okay, ila niki, we ni mwanaume sawa? Usitegemee kama kuna mtu atakuja kukupigia kelele kuwa you have to work au kuwa responsible kwa kitu fulani. Inatakiwa ujue nini uanze na utafanyaje? Nimekuelewa. Najitahidi sababu nilijiandaa kwenda jeshi. Ila inabidi niangalie na mambo mengine. Vizuri kesho tutaongea. Sawa, siku mwema. Nijisikia faraja fulani japo hadi wakati huo sikujua ni muweke mama chiku katika kundi gani. Nilinuka na kwenda kutafuta chakula, nilikuwa na njia sana. Wakati narudi, beti alinitumia ujumbe. Niki mzima, naweza kukupigia? Sikumjibu chochote, nikaamua kulala. Baada ya mwezi, nilikuwa nimeshazoea kukaa mwenyewe, huku nikijaribu kutafuta kitu cha kufanya, na bado nilikuwa napiga namba ya meli ya hapo kei. Niliamini nimeshamkosa kwenye maisha yangu. Lakini nitamani sana angekuwa hata rafiki yangu. Mama Chiku bado alikuwa bega kwa bega na mimi tangu aniambie tutaongea hatujapata nafasi sababu alisafiri. Hujambo. Sijambo shikamo. Nilishangaa sababu siku nyingine huwa hataki shikamo yangu. Maraba, unaendeleaje? Salama tu, umerudi? Ndio nimerudi jana na nipo maeneo ya Sinza. Oh. Ndio hebu fanye basi uje hapa Palestina, utanikuta anahitaji kuongea na wewe. Umekula kwanza? Ah, hapana hata sijisikii. Sawa. Utakuwa niangalia mimi nikiwa nakula, hamna shida. Nilicheka na nikakata simu. Nilijiandaa na kwenda kukutana macheko. Karibu. Asante za siku. Salama, mbona umepungua ghafla jamani? Umeacha mazoezi? <laughs> Jinsi nivyo vurugwa, hayo mazoezi nafanya mde gani? Eh, pole. Kweli utaki kula? Ah, nitakula. Alimuita dada mmoja hivi ili anidumie. Mm, niki, hebu niambie. Una mpango gani kwa sasa? Ah, na vitu vingi navyo viwaza. Sijui ni amue lipi. Sawa, relax, nitakusaidia. Nitashukuru, lakini ulienda wapi? Chakula kilikuja mezani. Acha tu. Kuna mambo fulani natakiwa kuyasovu. So nilienda kudili na hayo mambo. Umri wenyewe umeenda, nisije kufa na vinyongo. Oh, pole na hongera. Kwani mama una umri gani? Samani lakini. <laughs> Niki Haina haja wewe kuniuliza kuhusiana na umri wangu. Kwa hiyo wewe uweke tu ile akilini. <laughs> Nafahamu lakini samani ila nitaji tu kufahamu. Sawa, mimi na miaka msina moja. Oh, no way. Nilikataa sababu ya muonekano wake, labda sababu ana pesa na onekana mdogo kiasi kwa umri wake. <laughs> Uniamini? Ah, basi Mungu aliwaomba na udongo aina yenu. Ah, mume wangu sasa ukimwona, si ndio utakataa? Nilishtuka kidogo sababu hajawahi kumzungumzia mume wake kwa furaha kama alivyomtaja sasa hivi. Nilibaki na muangalia na alisoma uso wangu. Ya, tumesolve changamoto zetu. Alinieleza mambo mengi sana kuhusu yeye kwamba wakati ana miaka 40 ndio alianza kupata pesa na kufungua biashara na kujenga nyumba kadhaa kwa pamoja. Na yeye ndo alisababisha mume wake aanze kuwa na vimada na kusababisha kutengana mara kwa mara kwa kosa la kujenga mazoea kutaka kuanzisha mahusiano nje ya ndoa. Ya, mume wangu alikuwa ananipenda sana. Anaongea sana na ubabe kiasi anao lakini alinipenda sana. Nilishawishika kama mwanamke yeyote anavyoweza kushawishika lakini sikuifanya dhambi ile na Mungu shahidi. Ilibaki kidogo sana ila haikukamilika. Na ndio maana siku ile uliona nilisita kufanya chochote na wewe ila shetani alikuwa kaniingia haswa na huwezi amini yote alimfikia mume wangu hawakukuona tu wakati unaingia ndani usiku ule ila nilipokushusha pale habari zilimfikia Haise, ndio ila usiogope kabisa mimi na nia kukusaidia kwa ulionieleza ninachoona ulikosa mapenzi ya mama au wazazi kwao naomba niwe mama yako sababu we na mwanangu mmepishana like two years tu Konta kufundisha mbinu za biashara na utaweza tu niamini mimi. Sawa Nixon. Mume wangu tumeelewana hata binti yangu wa mwisho karudi nyumbani kwa kifupi familia yangu imerudi. Natamani na wewe mmoja wa familia yangu. Eh, nakushukuru sana. Nilishindwa kuongea nilihisi sauti haitoki sababu ya fundo fulani kunikaba. Nijikuta naanza kulia pale mezani na mama Chiku alianza kulia. Alinifuata na kuniambia, "Niki, 
Naelewa maisha unayopitia. Mimi pia mama yangu aliniacha nikiwa binti mdogo. And nashukuru baba yetu alikuwa anajielewa. Alikuja kuoa baada ya sisi wote kuanza kujitegemea. Na idi hutakuwa na utofauti na wanangu kwa hiyo kuwa free kabisa niki. Nilinua macho na kumwangalia macho yalikuwa yamejaa upendo na alimaanisha anachokuwa nakisema. Nilimwamini sana na moyo wangu ulijaa amani na macho yangu sasa yalimuona ni kama mama lakini sikuweza kusema chochote. Tuliongea mengi na kunieleza mengi muda huu sasa kuongea kama tulivyozoea ni kweli alivaa usika wa mama mbele yangu. Bado nilikuwa sijiamini kuhusu kukubali alichoniambia hapo awali. Umenielewa? Hutakuwa na tofauti na wanangu hata kama huwezi kunijibu sasa hivi but it's okay. Mama, mimi nimekuelewa. Na kwa sasa hakuna mtu anini jali sababu naonekana mzigo tu. Kwa muda mchache tu ila nitokea kukuzoea but niko tayari kuwa mwanao. Unielekeze pale ninapokosea kwa sababu najiona sina mwongozo. Licha ya kuwa mwanaume ila najihisi kuna kitu na yani kama kinakosekana kwangu. Nixon Haya ni maisha. Hutakiwi kupoteza mwelekeo. Najua unachopitia kwa sasa lakini kama nilivyokuambia niamini nitakushika mkono. Kwa sasa ninachokuomba wewe kuwa tu na confidence. Umeona confidence yako baki nayo hivyo hivyo ili usiweze kuumbishwa tena na mtu yoyote hata kama ni mimi. Umenielewa? Kwa nisijamini. Mm, na maisha kaa chini ujitafakari kwa kifupi yani uanze upya na ujue nini cha kufanya. Hata ndugu zako atakushangaa umehama nyumbani unajitegemea ila hamna kitu unachofanya au unategemea kodi ikiisha unadhani utaishije. Mm? Nilinama chini kwa haya kidogo na niliona utofauti mkubwa kati yetu kwa sasa. Maisha ni magumu niki lakini usiridhike na kusema hivyo. Na hii ni sinza ulisema una akiba yako eh? Lakini unaweza kujikuta kila siku na kunywa pombe na hela ikikutoka. Niliona kama ananisuta. Lakini ni lazima nimsikilize na maneno yake aliniingia kweli kweli. Mama nimekuelewa. Na kwaidi wewe tegemea tu mabadiliko kutoka kwangu. Na kuamini najua hutaniangusha. Jitahidi bwana, kama unaweza kufanya chochote hata kama bado unataka kutafuta kazi au bado unataka kwenda jeshini. Ah, jeshi sina mnaro tena. Saa basi tafuta unachoona kitakufaa ndani ya hii wiki na ufanye udadisi wako tujue tunaanza wapi. Saa mama. Fahamu ya kwamba Simba siku zote huwa anajiongoza kujitaftia riziki. Na mwisho wa siku anaonekana ni mfalme. Kwa na wewe jiongoze mwisho wa siku anaonekana ni mfalme. Aliongea kwa upendo huku akimaanisha alichokisema. Alinirudisha nyumbani kwangu na yeye akaondoka. Alinieleza ile sehemu tulipotoka kula ni sehemu yake. Nilishangaa sana, nilipata hasira kujiuliza mimi nafanya nini hapa mjini? Nilifika ndani ya jilaza kitandani na kuanza kuwaza. Ilibidi nishike kalamu nianze kuandika na kuwaza wakati niko mdogo nilitaka kuwa nani. Ukiachana kwenda jeshini ambapo nitamani baada ya kwenda sekondari, nitamani kwa daktari hadi nikajicheka mwenyewe. <laughs> Niliandika vitu vingi na kufikiria kiundani kuhusu kazi ya kufanya. Niki, na kombo ni same mpenzi wangu. Usinione msaliti lakini ni maisha ndio yamepelekea mtu unaishi nje ya malengo. Nikiona jua maisha tuliyopitia na nitegemea wewe ukifika utakuwa na tofauti fulani na sisi tuliobaki. Nitegemea tutakuwa kitu kimoja kwa namna yoyote na kupanga maisha yetu. Lakini tangu umekuja na kuona huna uelekeo wote wa maisha. Niliona hauko ready. Alafu hata mimi na malengo yangu pia mpenzi. Mimi sifanye kazi, kuna biashara nasimamia nilipokuwa nakaa pia nilipangiwa na huyo mume wangu mtarajiwa. Kweli unaweza kuniona nina tamaa lakini maisha na mambo mengi na kupenda ni kiwango. Nilikuwa tayari kuachana haya maisha ili nianze upya na wewe. Nilitaji tu nionyeshe kuwa unaweza. Ila mwenzangu ulikuwa mtu wa kulalamika na kulaumu watu kila siku. Nisamee sana na kuambia kwa Mungu akujalie na kufungue macho siku moja ufanikiwe na uwe mume na baba bora siku ukijaliwa familia. Ulikuwa na ujumbe kutoka kwa Emilia, ulionipa sira na kucheka pia. Nilicheka sababu Nilijiona mimi nina mawazo mgando kuhisi hakuna mtu anayeweza kumshawishi Emi kwa namna yoyote sababu itanilipenda. Kumbe napanga na mwenzako anapanga yake. Usijali Emilia, sina kinyongo na wewe. Niliumia sana lakini haisaidii. Mungu akujalie katika ndoa yako. 
na ukoe mama bora na mke bora. Nisamee kwa kutokuwa mwanaume bora au mtaka. Sikuchukii lakini we can't be friends. I'm sorry kwa hilo, kwa heri. Nilimjibu na yeye hakunijibu tena. Niliona wepesi ndani ya moyo wangu. Nilitoka kwenda kunywa na nilijaahidi itakuwa mara ya mwisho. Sikuwa na marafiki wapya wala sikutaka kuwa karibu na yeye yote niliyemjua hivi karibuni. Hata Jimmy mwenyewe sikumtaka sababu yeye alikuwa wa kwanza kunitenga. Nilikunywa huku nikiangalia mpira hata nikielewa mimi mwenyewe ndio huwa najua kuwa sitaki kuzidisha lakini siku ile sikuwa na kikomo. Nilipokuwa naishi si mbali sana na nilipoenda kunywa kwa hiyo niliamua tu kutembea. Sikumbuki vizuri ilikwaje lakini nijikuta nipo juu juu na pekuliwa na mimi nilikuwa jitahidi kujihami mara nikajikuta na buruzwa. Nilisikia kitu kikali kimenichana mkononi ambapo nijikinga tumboni. Oya tumsugize pale. Nisikia sauti ya mmoja wao ikisema nilitaka kumsukuma lakini sikuwa na nguvu. Nilihisi nimepigwa ngumi nzito usoni. Niliona nyota nyota kadhaa na nikatulia tole. Mwache hapa, watamuokota. Kulitulia zaidi nilikuwa naona matea magari yakienda na kurudi. Baada ya dakika tano hivi nilihisi mwanga mkali wa gari ambao ulikuja pale karibu yangu kabisa. Afu mimi sikuwa na nguvu kabisa. Kaka. Kaka. Weka kaka vipi? Ilikuwa ni sauti ya mwanamke lakini sikuweza kumjibu. Umepata na nini? Mbona uko hapa? Ni nisaidie. Najitahidi kuinuka huku nikiwa katika maumivu makali. Nilipata msaada kwa yule dada msamalia mwema. Imekwaje kaka umevamiwa au umegongwa? Nilisikia huku akiniuliza, sikujua ni maumivu au ni zile pombe ambazo ilikuwa bado kichwani kwa maana nishinda kumjibu. Alinipeleka hospitali na alinihudumia usiku ule siku yani sikujua mengi yaliyoendelea na nilala usingizi mzito sana nilikuja kuamka baadaye nikiwa katika moja ya wodi hospitali ni hapo nilijaribu kuangaza ndio akili ilirudia nikakumbuka kuwa nilibiwa simu na pesa zangu nilimkumbuka yule dada japo simkumbuki sura vizuri au kupita muda mrefu sana alikuja wakiwa wili oh mgonjwa umeamkaje nitabasa mtu pole unajisikiaje mkono na maumivu na maeneo ya mbavu huko. Oh, pole sana, utakuwa sawa. Asante sana kwa msaada wako. Maana sijui kwaje. Ah, usijali, hata nadhani ungefanya hivyo hivyo. Japo sielewi nini kilikupata hadi sasa. Na ulikuwa unaenda wapi? Nitoka pale ba, na mimi sikai mbali sana, kwa hiyo niliamua kutembea tu. Ila siku ile nadhani nizidisha kiwango cha pombe kidogo. Kwa hiyo nimetoka pale hatua kidogo tu. Wameona nimeingia gizani na wana wakapata nafasi. Na wamenipora hapo kwa nimeshindwa hata kujidefend. I say, pole sana. Asante. Naona watu walidhani labda ni mwizi maana yamenipita magari pale japo nilikuwa nimelewa ila nilikuwa nasikia. Ah, usijali bwana binadamu tofautiana. Nilikuwa ni dada yangu. Muda wote huo tunaongea mwenzie aliyekuja naye alikuwa kimya. Samani lakini sija kujua hata jina dada yangu. Oh, hata mimi lako sijalijua. Jana umejaribu kukuuliza ila ikabidi wakudumia kwanza haraka maana ulichafuka na ulikuwa umechafuka na damu sana. Hata nimekuletea hapa nguo nyingine uweze kuvaa. Oh, I say, nashukuru sana dadangu. Mimi naitwa Nixon na kama Mori. Oh, mimi naitwa Adija na mwenzangu anaitwa Lisa, ni rafiki yangu sana. Oh, nashukuru na nafurahi kuwafahamu. Asante sana kwa upendo wenu. Hawakuleta shida arabi? Hapana, ilibidi tu niseme ajali maana sikujua chanzo nini. Oh, pole sana. Sasa umewasiliana nyumbani labda? Hapana. Ukweli ni kwamba naikumbuka namba ya baba tu kichwani na sikutaka kumwambia kumpa wasiwasi juu ya kitu chochote. Niitamani nikumbuke namba ya mama Chiku ambaye ni mtu pekee niko naye karibu kwa sasa. Hawakukaa sana waliondoka, aliniletea nguo pamoja na chakula. Nesi aliporudi nilimtajia majina yangu na umri wangu aliniuliza maswali na mimi nikamjibu. Nitamani kutoka siku hiyo lakini niliambiwa natakiwa kupumzika. Baadaye niliingia bafuni nilinawa tu nikabadilisha nguo. Ilikuwa ni siku ndefu sana kwangu. Niliwaza mengi kwa hayo yanayoendelea. Nikaamua kukubaliana na hali sababu kuna maisha zaidi ya kujilaumu kujilaumu tu. Siku niliotoka yule dada aliyejitambulisha kama Hadija alikuwepo. Nilimuomba nisaidie kulipa pesa za matibabu nitamrudishia alikubali. 
Nilitoka pale hospitali siku ya Jumanne nikiwa na nguvu na mkono wangu ukiwa umefungwa kutokana na ile jeraha kubwa ambalo ilibaki tu kidogo mfupa onekane. Bado alikuwa na yule rafiki yake, anaonekana mkimi sana. Walinirudisha hadi napokaa. Ya, hapo mbele hapo. Oh, basi ndio maana uliamua kutembea tu sio mbali. Ndio. Sawa so, basi, sasa tukae kuna mahali tunawae. Ah, jamani, siku ya kwanza tu wageni hawataki kuingia hata ndani. Atumeshapajua tutakuja kusalimia. Bas sawa, nashukuru sana dada zangu. Na okay, usijali. Haya Dija, kwa heri, bye Lisa. Sawa, gua pole niki. Lisa alinijibu na nikatabasamu. Waliondoka na mimi nikaingia ndani bado nilikuwa na maumivu kwa mbali, maeneo ya mbavu pamoja na kichwa. Nilitamani niwasiliane na mama Chiku lakini sikuikumbuka namba yake kabisa. Niliamini anaweza kuja muda wote na nitamueleza kilichotokea. Basi, mimi nijikongoja kidogo ili nioge kwanza ila upande ambao mkono ni mzima ndio huo huo ambao mbavu zinaniuma. Maji ndani yalikuwa yatoke. Ili lazima nitoke nje kuchota maji. Nikiwa tayari nimechota maji na kujitahidi kuinua, hatua kadhaa hivi nilishindwa, nikakaa chini. Kulikuwa kuna jiwe hivi, ndo nilikaa hapo. Ndani dakika mbili niliona gari la Hadija likisimama sababu bomba lilikuwa nje ya gate. Nilijitahidi nikasimama walishuka wote. Vipi tena? Mbona mmerudi? Ah, nimemrudisha huyu bibi. Hadija alijibu akimaanisha kamrudisha Lisa. Oh. Bado nilikuwa sijaelewa. Niki, najua umeumia na kuna baadhi ya vitu uweze kufanya. So, nitakusaidia kidogo japo sikufahamu ila nitakusaidia. Ah, jamani, usijali, nitaweza tu. Ah, utaweza kati hata hiyo ndio yenyewe tu ndogo imekushinda kunyanyua jamani. Nilinama kwa aibu na Hadija alitwaga akaondoka. Twende, alinyanyua ile ndoo huku nikimwongoza njia. Da, sijui ni washukuru vipi jamani. <laughs> usijali kabisa kuwa na amani. Tuliporudi ndani maji alianza kutoka. Alinipashia maji na kuniomba nioge maji ya vuguvugu. Nijisikia faraja sana. Japo sikuweza kuoga vizuri sana lakini niridhika kuliko nilivyokuwa hospitali. Nilimkuta akisafisha hapa na pale nijisikia aibu lakini yeye hakujali. Unajisikiaje baada ya kuoga? Ah, fresh sana kwa kweli. Mm, vizuri. Si utakuwa na njaa sana. Nikupikie nini? <laughs> Jamani acha tu, nitakula hata chipsi. Mm -mm, naomba nikupikie chakula sababu umetoka hospitali. Unahitaji chakula kizuri. Usijali bwana, umenisaidia vya kutosha sana. Nashukuru sana Lisa. Sawa, basi kaupo mzike na malizia hapa kisha nitaondoka. Aliposema kuondoka nikajisikia unyonge kidogo. Wewe umekula? Mm, hapana, ndio maana nikataka nipike, sipendi sana kula chipsi. Oh, okay. Ugali? <laughs> ya, yeah, nakula. Sasa basi ngoja nijikongoje nikakuletea vitu maana huwa sinunue vitu kwa pamoja. Na okay ni sawa but be careful. Niliingia ndani kuchukua pesa na kwenda kununua kuku pamoja na mboga za majani pamoja na viungo vyake pamoja na unga. Nilikuwa natembea polepole hadi nikafika nyumbani. Nilikuta kamaliza kusafisha hadi chumbani kataandika mashuka mengine na yeye yuko bafuni anaoga. Sikumsemesha kitu nikarudi sebleni kukaa. Alipotoka alikuwa kavaa kigauni kingine kifupi tu huku akijifunga kanga nyingine. Alistuka kuniona. Oh, Niki umerudi. Nisame sana, nimetumia chumba chako bila ruhusa yako. Nisame sana. <laughs> no, wala usijali Lisa, kuwa na amani. Nilijua nitakuwai kabla hujarudi. Nisame, nilikuwa nimesweti hatari. Nikaona ngoja nijimwagie maji kidogo. Mm, pole, wala usijali kabisa. Asante kwa huu safi ese. Ah, hamna hata vumbi. Nilimtania akacheka mashavu yake alibonyea. <laughs> Vitu viko hapi sasa? Ah, uh, viko pale juu jikoni. Ndani kwangu ni chumba sebule na jiko, pakubwa tu kiasi. Nilikuwa nimenua TV yangu na kochi ilikuwa moja kubwa na baadhi ya vyombo pamoja na mtungi wa gesi. Chumbani kwangu kulikuwa na sehemu kama kabati vile limejengewa ukutani, kwa hiyo nilipanga nguo zangu na vitu vyangu vingine. Kulionekana kuna hewa. Ulipata sehemu nzuri? Na? Na kuambia ulipata sehemu nzuri ya kukaa nyumba nyingi za sinzani zimechoka. Ya, naona walipatengeneza upya. Mm, ya hata mimi napona ni pazuri. Tuliongea yeye akiwa jikoni ilibidi sasa nimfuate ili asiboeke. Nilisimama na kuegama kwenye baraza lililokuwa jikoni. Kulikuwa na stori moja, nilikuta mle ndani. Unakaa? Nilimuuliza Lisa, "Hapana, kaa tu." Kwa hiyo wewe na Adija ni marafiki? 
mm, sana. Mnafanya kazi pamoja au? Ah, uh, hapana. Yeye yeah, yupo kwenye mambo ya insurance. Mimi nauza product tu za urembo. Oh, wapi huko? Nauza online tu. Okay, ongera. Mhm, vipi na wewe? Ah. Mi bado natafuta kazi. Ila kuna vitu na viwaza kufanya so nikipona nitaanza rasmi. Okay, Mungu akutangulie. Tuliongea na kucheka huku akianda chakula na chakula kilinukia kweli na alinishangaa viungo ni hivyo vileta. <laughs> Unajua wanaume hawajui hivi vitu. Wewe umevijuaje? Mimi ni mpushi mzuri sana. Kweli eh? Ndio. Wakati nasoma nilikuwa nafanya kazi kwenye mgawa moja hivi. Wapi huko? Ah, nilikuwa nasoma Canada. Lisa aliniangalia na kutabasamu. Hakuongea mengi zaidi, alipika ugali na kuandaa. Nashukuru sana kwa chakula. Nimeenjoy sana. Kweli? Ya, yeah, kweli, kitamu sana. Nilikuwa nimeshimba vizuri sana. Alienda kunisaidia kusafisha vyombo halafu akarudi kukana mimi. Ah, uh, vipi? Unapenda movi? Hmm, nani ambaye apendi jamani? <laughs> okay. I mean, zaina gani? I mean, angalia movi zote. Hata za kizombi? Ya, yeah, hasa za kizombi mwenyewe nazipenda. <laughs> Hasa unajua na wake wengi wanaogopa sana movie za kizombi. Mimi mwenyewe naogopa ila nazipenda na huwa siangalii kama niko peke yangu. Okay basi sawa. Mimi sikuwekea hizo. Hamna shida mimi nitaangalia yote. Tuliangalia movie lakini haikuisha. Tukaanza tena kuongea. Nilimweleza mengi hadi mimi kuondoka nyumbani na kila kitu. Na yeye alinieleza kuhusu familia yake kwamba ana ndugu zake wote ni wa kike. Alipendwa sana na baba yake na ndio alimsaidia baada ya kutaka kwanza biashara yake hiyo. Alinieleza kuwa Hadija walikutana safarini na tangu hapo walikuwa marafiki na mambo mengine mengi tu. Hadi muda huo nilisahau kabisa kuwa sina simu. Alinikumbusha wakati anataka kuondoka kuhusu kumpa namba yangu. Da, vipi tena? Ujue nimesahau kama nimepoteza simu. Oh, basi chukua yangu utanitafuta. Hamna shida lisa. Wewe niandikie tu hapo. Waliandika namba yake nikamsindikiza hadi nje ya geti. Mida hiyo sasa ilikuwa ni sambili kasoro seko. Usifike mbali bwana. Wewe nenda kapumzike. Asante sana Lisa. Nawashukuru sana kwa ukarimu wenu. Utanipa namba Hadija pia niweze kumshukuru alafu. Basi nilitoa kiasi cha pesa mfukoni. Nomba umrudishie Hadija pesa yake aliyontolea hospitali. Na hii utatumia na ule. Mm, jamani, wala Hadija hakutaka umrudishie. Hapana, sitakuwa muongoa na hata kidogo. Sawa kama unaona hivyo. Ya usijali kabisa, ufike salama. Asante, tuwasiliana ukipata simu. Usijali kabisa Lisa. Basi, siku ya Jumamosi ndio nilipata simu na kuanza kufanya mawasiliano. Na wakati simu inakaa vizuri, nikaona simu inaingia. Alikuwa mama Cheko. Oh, shikamo. Marhaba. Nini unataka kunipa pressure wewe mtoto? <laughs> Mama ni sameto sio kusudi langu kabisa. Mm, imekwaje? Da niliporwa simu wakaniumiza ila naendelea vizuri. I say sasa mbona hujasema? Uko wapi? Nipo nyumbani. Bati mbaya namba yako haikuwa kichwani kwa hiyo nikashinda kabisa kuambia. Nisame bure. Eh, pole sana mwanangu. Nilifarijika sana kumsikia tena mama Chiku ambaye bado nina kibarua cha kumzoea kama mama yangu kwa sasa. Aliniambia Jumapili niende nyumbani kwake sababu watoto wake pia wanakuja. Nilipata wazo kuwa nitapita nyumbani kusalimia. Baada ya hapo niliandika namba za Lisa na kumpigia lakini hakupokea zaidi ya mara mbili hivi. Nikapata wasiwasi lakini nikaachana naye. Mkono wangu ulikuwa unaendelea vizuri kiasi. Nikiwa napitia simu yangu niliona picha za Emilia akiwa na mume wake katika sherehe yao ya kufunga ndoa. Hakika alipendeza sana. Japo roho yangu iliniuma. Maana tangu nimefika da Nimekuwa nikipata majanga tu, mara kuachwa, mara kuumwa na nyoka, mara mahusiano yangu na familia yangu yamekufa ghafla, mara kuporwa na kupigwa, yani basi tu. Ah. Sijui jioni niombe uraia wa Canada tu nirudi zangu kwenye mgahawa. Yaani nifanye nirudi yote yamenigeukia. Hamna hata kitu cha maana nichoai. Maisha yanabadilika sana jamani. Naamini mama yangu angekuwa mtu wa furaha sana juu yangu. Ila kwa sasa sina namna. Inabidi nje kazi tu kesho naenda nyumbani sijui sasa utanipokeaje ila ah nitaenda tu. Wakati nikijiwazisha simu yangu iliita na alikuwa Lisa. Hello. Hello mambo. Poa. 
Unaongea na Nixon. Oh Niki, unaendeleaje jamani? Leo ndo maamua kunikumbuka. Ah pana. Leo ndo nimenua simu na kupata laini. Oh sawa, vipi mkono wako unaendeleaje? Anaendelea vizuri tu na mshukuru Mungu. Naona kidonda kinaanza kufunga taratibu. Pole sana. Ulienda kusafisha? Ya nilienda jana. Vipi na wewe unaendeleaje? Ah nashukuru Mungu niko poa. Mdau ndo amenipigia nilikuwa na mteja pole wala usijali moyo. Sawa basi. Mimi niko busy kidogo hapa nitakutafuta. Okay usijali. Usikuwa niliongea naye sana Lisa. Na alinipa namba ya Hadija nikamshukuru tena na yeye akanishukuru kwa kiasi cha pesa nilichomrudishia. Sasa mapema saa 3 asubuhi nilikuwa tayari nimeshajiandaa kuelekea mapinga. Nilifika maeneo ya pale nyumbani nilishangazwa sana na nilichokiona. Nilishuka kwenye bodaboda nikasema manje ya nyumba kulikuwa na maandishi makubwa kwamba inauzwa. Nilishangaa sana kusema kweli. Nilishtuka kufungua geti ila baada ya sekunde kadhaa geti ilifunguliwa na nilishtuka sana lakini alikuwa ni mlinzi wa pale nyumbani na alikuwa rafiki yangu sana. Ah, Ima. Naam Niki. Vipi? Mambo vipi? Ah, bwana we, hata salamu bwana. Ah, salamu baada imekwaje? Ah, kaka acha tu. Vipi? Na imekwaje kwani? Hmm. Kwanza baba yako muongea naye mara ya mwisho lini? Ah, mimi nipotoka hapa sijatafuta mtu yeyote wala hojanitafuta. Kwani imekwaje? Ndio kama hivyo navona, benki imekuja kuandika juzi Ijumaa. Wewe. Mm. Ndio hivyo. Na nilivyosikia ni kaka yenu ndio kafanya hivi. Wamesaidiana na mama yenu. Sijui alikuwa anataka pesa za kujengea au biashara, sasa hapo mimi sijajua. Kwa hiyo mama akampatia hati bila baba kujua. Sasa naona wameshindwa kumalizia kulipa. Baba juzi alikuwa hofu. Tunashangaa magari yanasimama. Sasa tukao tumepata mshtuko kuyaona. Kuone yaka amepata mshtuko kadondoka ikabidi sasa wampeleke hospitali hadi sasa huko hospitali. Sasa hapa nalinda tu sababu wamepewa wiki mbili wa hame. Kwa hiyo kaka da sijui hata itakuwaaje. Mm, naise. Kwa hiyo anasema bado kiasi gani? Ah ni kama nimesikia kama 36 hivi ndio nilivyosikia milioni 36 Nilishangaa huku nimetoa macho nadhani kitu kama hicho Sasa bro naye pesa yote hiyo ya nini si bora angefungua biashara Ah sijui sasa hapo inabidi sasa uwapigie tu mjulie hali baba yako hata kama haukondoka vizuri Ya nitafanya hivyo kwa kweli maana da huwezi jua Nilikaa kama dakika 40 tunaongea pale nje sikutaka hata kuingia ndani. Na nijisikia vibaya. Watu wakipita, kuna hivyo someka, iseni tamani hata ningekuwa na hicho kiasi chote, nimerudishie nyumba yao. Nilimhurumia sana baba mkubwa. Da. Sawa ima. Weka endelea na shughuli zako. Haya bwana Poleni, maana najua umejisikia vibaya sana. Acha tu, ila yataka sawa. Haya ni karibu. Nilikuwa nimekaa nje kulikuwa na vije baraza vya maua ilikuwa ni nyumba nzuri na kubwa tu na ikumbuka ilivyokuwa hadi sasa imebadilishwa namna ile niliamua kwenda kwa machiku kwanza ilikuwa ni kwenye saa tano hivi tayari niligonga na kufunguliwa na binti wa miaka 19 hivi karibu asante sana mshikamo maraba jambo jambo karibu nisimama pale nikashindwa kuingia sababu ile binti ni kama alikuwa ananiuliza swali machoni mwake nilitaka kujieleza ila mama alikuja pale Messi, mwache aingie huyo kaka. Huyo ndo kaka yako. Oh, ndo kaka Niki. Ndio. Mama alimjibu na kama nilivyomjua jina lake pale alikuwa binti mrembo. Anaonekana anapewa anachotaka kwa muda anaotaka. Karibu kaka Niki. Asante sana Messi. Nafurahi kukufahamu. Mimi pia alinichangamkia na tulienda wote sebleni. Baada ya kumsalimia mama, nilikaa kwenye kochi ambalo alimanusura tutende dhambi kumbe Mungu alikuwa na mpango mwingine kabisa kati yetu. Hadi kufikia hapo, nimeshaanza kumuona kama mama. Japo muda mwingi nilikuwa najikuta na jisahau ila niliamini nitaweza. Haukupita muda mrefu, alitoka mwanaume pande la mtu. Moyo wangu ulifanya pa. Lakini nilijizuia kutokuonesha usoni mwangu. Alikuwa ni baba mtu mzima, lakini unaweza kusema yupo kwenye miaka 40 hivi. Alivaa bukta pana kidogo iliyoishia chini kwenye magoti na t-shirt pamoja na miwani. Niliamini hiyo ni ya kusomea. 
pia alikuwa hana ndevu wala nywele kichwani. Inaonekana ananyoa gazote. Karibu kijana. Sauti yake ilikuwa ni nzito. Alikuwa baba mwenye nyumba kamili. Asante. Nilisimama na kumsalimia kwa heshima sana. Aliniuliza maswali ya hapa na pale, niliyajibu japo kwa uoga, lakini tulielewana. Karibu sana kwenye familia yetu. Niliambiwa kwamba wewe ni mtoto wa mwanajeshi wa hapo, si ndio? Ndio, namuita ba mkubwa. Okay, umepita hapo? Ndio. Wanaendeleaje? Ah, sikuwakuta, wanasema baba yuko hospitali. Haise. Ah, mimi mwanajeshi sijazoeana naye sana. So, I don't know labda sababu mimi pia ni mtu wa kusafiri safiri. Alafu tulipohamia nadhani miaka mitano iliyopita hapa. Eti mama tumamia hapa lini hapa? Haimuliza mke wake na haraka niliona upendo alionao. Nijikuta natamani siku moja nipate mwanamke nitakaye kuwa naye katika kila hatua ya maisha yangu. Ah 2016. Mama alijibu kutokea jikoni. Ya. Yeah. Nadhani tuko tunapishana sana kama kuonana naye yani haizidi mara kumi. Mama hapo nadhani ndio huwa anaonana. Na okay. Uh, mimi pia nilitondoka 2017 ndo nimerudi na mambo yamekuwa mengi kupitia hizo. Eh hey, dunia nakimbia sana. Mama alikwambia kuwa nimestafu eh. Ndio aliniambia, "Ongera. <laughs> Nipe pole bwana." Sasa nitaka tu nyumbani kufanya nini eh? Itabidi nitafute hata shughuli. Basi tulikaa pale tuliongea na kucheka kana kwamba ni mtu tunayejuana naye miaka mingi. Nilifarijika sana sababu sikutegemea kama ningepatana hivi na Mr. Lingo kama anavyojiita. Alikuwa ni HR katika wizara ya nishati. Kwa hiyo pesa za kuwalea na kuwasomesha watoto wake zilikuwaepo. Haukupita muda mrefu waliingia vijana wawili wa kike na wa kiume waliofanana sana. Walilingana hadi urefu. Daddy, yule wa kike alisema na kuja kumkumbatia baba yake. Inaonekana hawajionana kwa muda mrefu. Labda kutokana na mambo alioniambia mama yao. Hata yule wa kiume pia alikuja kumlaki baba yake na niligundua kuwa wanalia na baba yao aliwabembeleza. Baada dakika hivi mama chiku naye alikuja kutokea jikoni. Watoto walifanya hivyo hivyo na hapo nilisikia vilio vyao na mama yao aliwabembeleza. I'm so sorry mami. Yule wa kike alisema hivyo. It's okay Marina. Kulikuwa na ukimya kidogo wakati wakijifuta machozi na kujiweka sawa kisha wakaketi chini. Mama alikuja na kutuangalia wote akasema, "Naomba tusimame tumshukuru na kumuomba Mungu kwa ajili ya familia yetu." Tulisimama na Messi aliitwa, tukajumuika pamoja katika sala fupi. Nilijisi nimepata mwanga mpya kwenye maisha yangu. Nilifurahi sana kuona katika dunia iliyojaa choki bado kuna watu wema wenye roho za dhahabu sana. Amen. Tulitikia wote na utambulisho ulianza upya. Nilimjua yule wa kike kama Marina na yule wa kiume aliitwa Marco. Nidhani ni mapacha lakini walipishana mwaka na nusu. Na kwamba kuna ndugu yao alizaliwa lakini alifariki akiwa bado mdogo, halafu akazaliwa Messi. Walinikaribisha vizuri na nilijiona mmoja wao tulikula chakula na kuongea na Jumapili ilikuwa ni nzuri sana. Tulibadilishana namba za simu, Marina alinipa lift sababu yeye huwa anakaa makongo. Nilimshukuru na kusema kweli nilisahau kabisa kuhusu shida zangu. Nilikuta Lisa kanipigia sana na kunitumia ujumbe kumbe alikuja hadi nyumbani. Nilikuwa naingia getini na kupanda ngazi nikamuona na yeye anatokea mlangoni kwangu. Lisa kwa heri ah jamani rudi basi tuongee Ilikuwa ni mida ya saa tatu kasoro hivi Nimechoka bwana unajua nimekaa nje hapo muda gani na kupigia simu hata upokee Nisamee mamii ndio maana kuambia tuongee jamani Ongea tu nakusikiliza Alikuwa amekasirika kweli kweli Njoo ndani basi Alikubali tukaingia ndani Lisa nisamee sana Nilienda huko nyumbani na sijakuta habari nzuri sana I'm sorry okay Kuna nini nitakueleza lakini kwanza nisamee nilimsogelea karibu kabisa ule mkono ambao nilikuwa nimeumia nilizungusha kiunoni kwake na huu mwingine nilikuwa nikirudisha nyuma nywele zake alizokuwa amesuka vizuri nilishuka taratibu kwenye midomo yake i'm sorry 
Nilimwambia tena kwa sauti ya chini. Nikamsogeza karibu yangu zaidi. Alipata msisimko hadi mimi mwenyewe nilimuhisi. Aliruhusu nifanye ninachotaka. Tulijikuta tupo chumbani na nilifurahi penzi lake japo sikutegemea na usiku huo alilala kwangu. Basi, niseme tu kwamba msikilizaji mapenzi yangu na Lisa alianza kama utani. Na bado nilikuwa sina uhakika kama kweli nampenda au nimemtamani tu. Baada ya wiki mbele nilikuwa vizuri kiafya na niliamua biashara ya kufanya. Niliamua kufungua duka la vitu vya ujenzi nilipata eneo bunju ndani ndani kidogo ambapo watu walikuwa wakianza ujenzi. Pia nilitaka kuanzisha sehemu ya kufiatua matofali mtaji wangu kama ukikuwa. Wiki za mwanzo zilikuwa ni ngumu sana nilikuwa siuzi kabisa lakini kuna siku mchana saa tisa alikuja mzee mmoja vidukani kuna kifaa alikuwa anakitafuta na kazunguka maduka yote hakukipata ila kwangu nilikuwa nacho alichukua na mifuko ya simenti kama tatu hivi nilifurahi sana ah nimetafuta sana hii kesi nilikuwa nishasema nikikosa kwako nitaenda kutafuta kari yako alikuwa ni mzee wa Kizanziba nilimshukuru na kumkaribisha tena Uboazi kila siku ndio jumapili nafungua kuanzia saa nne. Okay, na mimi nimeanza kujenga mtaa wa nyuma hapo, nitakuwa mteja wako. Baada ya kuondoka nilibaki na furaha na kumshukuru Mungu, ghafla furaha yangu ikapotea kutokana na ujumbe mfupi ulioingia kwenye simu yangu. I'm pregnant. Alikuwa ni Lisa, nilishanga sana. Hata hamu ya kula ilinitoka, mimba tena. Kusema kweli sikujiandaa kuwa baba kwa sasa. Na kwa nini aliamua kukutana na mimi katika siku zake za hatari? Mm? kwa kweli ilikuwa ni jioni tayari kwa mara ya kwanza daftari langu liliandikwa kuhusu mapato yangu nilikuwa sijui sana kuhusu biashara lakini Mr. Lingo alinishauri nianze tu nitazoea pia alinifundisha vitu kadhaa niliondoka mida ya saa moja muda wote huo nilikuwa na mwaza huyu Lisa kwa nini kanifanyia hivi swala la mimba jamani mimbo na sijajipanga uko wapi nilimpigia simu nipo kwa Adija Hebu nyo nyumbani mara moja. Nadhani alinishangaa kutokana na sauti yangu kubadilika. Haukupita muda mrefu, alifika nyumbani. Lisa, ni mchezo gani una uleta? Kivipi jamani niki? Yaani tumefahamiana hata mwezi atuna. Kwa hiyo nataka unaambie kukutana mara moja tu umepata mimba. Kwa nini usingenizuia siku zile kama ulikuwa unajua kwamba uko siku za hatari Lisa? Kwa nini? Mm, ni kweli umekasirika kiasi hicho? Asija kasirika, nimeshangaa tu. Jamani, mm, kwani mimba inaingia mara ngapi hadi ushangae? Lisa, nimekueleza kila kitu kuhusu mimi na maisha yangu. Na unayajua kabisa jinsi gani nipo kwenye stress. Sijajiandaa kuwa baba kwa sasa. Mm, kwa hiyo nataka nitoe mimba. Asijamanisha hivyo, yenu umenivuruga sana. <laughs> Nilikuwa nakutania tu ni kupima utafanyaje kitokea kama na mimba. Mm, Nisamee sana kwa kukasirisha niki. Naomba niondoke. Aliongea machozi akiwa anamtoka. Sikujua nifanye nini ila niliamua kumwacha aondoke. Nilibaki najiuliza ana mimba kweli au sababu tu labda nimekataa ndio akaona aseme kwamba ananipima. Basi zilipita siku tatu bila Lisa kunitafuta. Siku hiyo niliporudi nyumbani, niliamua kumpigia mwenyewe kujua shida nini. Lisa, abe, hujambo mama. Si jambo. Mbona kimya? Hata wako kimya. Naweza kukuona leo. Hapana. Mbona hivyo jamani? Alikata simu nikaamua niachane naye. Akiamua, atanitafuta mwenyewe nitamsikiliza. Niliendelea na mambo yangu mengine bila bugdha na mtu. Siku ya Jumapili nipigiwa simu na watu wa nyumbani, yani kwa baba mkubwa. Kuwa niende haraka sana hospitali, hospitali ya Rugaro. Nilijua baba ameshafariki ila ananificha tu. Niliondoka na kufika Rugalo niliwakuta ndugu zangu wote wapo. Kila mtu alikuwa akiniangalia na waliruhusu niingie wodini alipokuwa amelazwa. Aliponiona alitabasamu japo alionekana kuchoka sana na mdomo wake ulikuwa umepinda upande mmoja. Roho yangu iliniuma kupita kiasi. Ni wazi jinsi Mungu anaweza kumbadilisha mtu ndani ya muda mchache. Nilimsalimia akaitikia kwa kichwa inaonekana anapata tabu kuongea hadi umsikilize kwa makini. Pole sana baba. Asante. Anaonekana ni mtu anayetaka kuongea mengi ila alishindwa. 
Nisamee mwanangu. Nisamee mwanangu. Ni, ni, nilitaka kukuona. Usijali baba, yameisha ya usijali pumzika mimi nipotongea. Urudi, urudi nyumbani. Usi usiwakasirikie ndugu zako. Alongea kwa taabu na sauti ya taratibu nilimwelewa na nikamfunika vizuri nikatoka nje kuongea na ndugu zangu walikuwa nje wengine tukatujana nao muda mrefu Tulikaa pale hospitali tukisubiri kuona nini kinaendelea Wakati niko pale kaka yetu mkubwa akuepo kabisa ikabidi nimuulizie sasa na nikajibiwa kuwa hayuko sawa Nilipoulizia kuhusu nyumba wakadai kwamba wameikomboa kwa kuchanga nikajiuliza kwa nini sikushirikishwa basi hata kunipa taarifa kuwa kuna jambo linaendelea nikaona ngoja nikae kimya tu haina haja kutafuta visa na maneno yasiyo na msingi ndugu zangu wenyewe ni kama walikuwa wanajilazimisha tu kuongea na mimi nilijua kwa namna yao ya kuongea ukimsemesha ndio anakujibu zaidi ya hapo hakuna kinachoendelea zaidi kila mtu alikuwa na simu yake au wao kuongea juu ya kitu fulani niliamua kutoka nje niwapishe wapate uhuru nilitoka kwenda kumpigia simu Lisa bado kuna utata ulikuwa unaendelea Lisa abe mambo mami safi tu uko wapi nimekuja nyumbani mara moja sawa mimi nipo hospitali hmm, kuna nini tena baba yangu mkubwa na hali mbaya so nilipigiwa simu ndio nimekuja kumuona hapa mmm poleni sana asante sana akinambie okay, asili zimeisha hmm kwa nini ilikuwa na hasira mimi? Hmm, acha drama basi. Upendezi hata kwa na drama. Hmm. Nilihisi kajisikia vibaya ila sikutaka kumpa nafasi ya kunipanda kichwani. Nike kusema kweli uliniodhi. Sasa songeniambia siku ile, kwa nini ungepungukiwa nini? Hmm. Kama ningekuwa nina mimba kweli hivi ingekwaje? Sijui ila usirudie tena hiyo tabia hata kama si kwangu itakuja kuwa kweli halafu akuache kwenye mataa. Mm, nakwambia tena. Nahitaji mtu ambaye tayari ni mkubwa. Hayo mambo ya kupimana. Hiyo ni stage ambayo mimi sipo. Kama unaona uwezi, basi tuendelee tu kubaki kwa marafiki. Hmm. Yaani unaongea zifu, unanipenda. We hapo ndo unaona kabisa unataka kupumzika tu kwangu. Nikiamua kupambana na maisha yangu mini good boy sana ila kama na drama niamini huto nipata sawa nimekuelewa poa bwana nitakupigia nikitoka huko muda nilirudi ndani nikakuta taaruki nikauliza naona kila mtu kachanganyikiwa mama mkubwa ndo alikuwa wodini nilisikia kapiga kelele moja nikajua tu baba akatutoka nilisikia uchungu sana niliumia sana sababu yeye ndio alikuwa mtu pekee aliyeniona kama mtoto baada ya baba yangu mzazi kufariki. Kuna mtoto wao mmoja wa kike alikuja kunikumbatia kwa nguvu huko akilia. Baba. Wakati haya anaendelea sasa kaka yetu mkubwa aliingia akiwa kama amechanganyikiwa hivi. Ni, ni, nini? Ni, ni, nini? Baba. Nilibidi nimkalishe ule ndugu yangu wa kike chini. Nikamtuliza kaka. Lakini alinizidi nguvu kabisa. Nimemuua baba yangu. Nimemuomba msama lakini haikuwa dhumuni langu. Nilijua tu nitalipa baba nisamee baba. Aliongea maneno mfulizo akionyesha kuumia sana. Aliendelea kuongea na yeye alidondoka chini kama akapoteza fahamu. Tulichanganyikiwa sana pale hospitali. Mama alikuwa akilia kimya kimya, tulimhofia yeye zaidi kutokana na kuwa na pressure. Ilikuwa ni hali ya taaruki pale na ilikuwa ni muda mchache tu ila baba zangu wadogo sijui alitokea wapi na sijawasikia kitambo sana. Nilibidi tu gani sasa wengine wabaki hospitali na wengine turudi nyumbani kuandaa mazingira kutokana na msiba uliotokea. Niliwapa taarifa kina mama yani machiko ili waweze kuambia majirani wengine. Ibra, we baki. Kina bamba mdogo ndio walikuwa wakielekeza hiki na kile hadi naondoka mama alikuwa kimya. Tuliondoka hadi nyumbani na kuandaa mazingira ya msiba na baadhi ya watu walikuwa wamekusanyika pale nyumbani ikiwa majirani. Wakati tunaingia ndani, niliona kuna vijana wanapaka rangi pale kulipoandikwa inauzwa. Hatukujua ni nani kasaidia tuliingia ndani na kuanza shughuli za hapa na pale. Lakini msiba ule ulichukuliwa na jeshi na walisema atazikwa kijeshi kama alivyo desturi yao kushirikiana katika kila kitu. 
Basi siku ya tatu sasa bado kaka yetu alikuwa bado hospitalini. Na iliwalazimu wa msubiri apate nafuu kidogo ndio tumzike baba. Siki kaka yangu ataishije na hii lama alisema gladi yule ndugu yangu wa kike. Ni mpango wa mongo tu. Hata kiu kujilaumu sana. Ni rahisi kusema niki lakini atajilaumu sana. Ya tumombe tu maana sijui kwa hali niliyomuona nayo siku ile. Mm. Na mama ajaongea chochote, yani sitaki hata kuelewa itakuwaje. Wakati tunaongea, kuna gari likao linaingia na kaka alishuka, akionekana mpole kuliko kawaida. Alionekana kabisa hayuko sawa kabisa. Pamoja na yote lakini ilitakiwa tu mzike baba mbaye atakumbukwa na wengi. Alipendwa na kuna mengi aliyaficha moyoni mwake. Alinsaidia tangu baba yangu kafariki nikiwa darasa la nne na sikuwa na kinyongo na hicho chote na nilimwambia kwa Mungu amlaze mahali pema peponi nilikaa nyumbani karibu wiki mbili na kulikuwa na ugomvi usioisha na sikutaka kabisa kuingilia nilichokiona mahusiano yangu yaliisha pale baba alipofariki hakukuwa na kitu cha ziada kwangu nirudi sinza nikiwa na mawazo na uchungu sababu sikuweza kulia kabisa nilijifungia muda wote ilikuwa ni huzuni kwangu hata kazi za hapa na pale sikuweza kabisa kuzifanya ilikuwa ni kulia tu nilipofika nyumbani kwanza niliwaza kuwa sitomuona tena baba nililia sana na kuona sasa niliyoacha nyumbani kwake nijisikia uchungu sana nikamwomba Mungu anijalie umri mrefu niweze kuwalea mwenyewe nijikuta napitiwa na usingizi hadi asubuhi na siku yangu iliisha nikiwa nafanya usafi na kupika ndani sikutaka kutoka zaidi niliangalia movi hata simu niliacha silent baada ya siku mbili au tatu nikiwa sawa kiakili nilianza tena kwenda dukani kwangu na safari hii biashara ilikuwa mbaya kuliko nilivyoanza mwezi mzima uliopita kwa hiyo sasa nilikuwa naenda tu bila kupata chochote zaidi ya wiki tatu hivi labda mara moja moja tu atakuja mtu anunue kitu kidogo hata simenti zilikuwa tazitoki nilimshirikisha Mr. Lengo akanishauri niwe mvumilivu ila nilijiona nje ya muda kabisa. Nilianza kutembea mwenyewe kuangalia viwanja. Nitaka nianze kufiatua matofali kutumia simenti zizopo dukani. Na Mungu akawa mwema bwana. Nilianza kama utani kufiatua matofali na watu walianza kununua kwangu na bahati ni kwamba kulikuwa na nyumba kama tatu karibu na pale nilipoanza hiyo biashara zilikuwa zinajengwa. Kumbuka hapo elimu yangu nimeichukulia Canada. Leo nafanya kazi za kufiatua matofali. Usimuone mtu kwa nje ukamwokoa mapema. Hujui ukurasa wake unaofuata ni upi. Basi nilitafuta vijana wawili huku vifaa vilivyobaki nilivyouza japo taratibu kwa bei ya jumla kwa maduka mengine ambayo yalikuwa yamechangamka na karibu na barabarani. Kwa upande mwingine Lisa alikuwa katuliza akili kidogo na alikuwa akija kwangu mara nyingi mwisho wa wiki. Kwa hiyo tulianza kuzoeana na mimi nilianza kumpenda taratibu na hadi leo sikujua ukweli kuhusu ile mimba. Maisha yaliendelea huku mahusiano yangu na watoto wa mama Chiko ukiwa mzuri tu na walinichukulia kama ndugu yao na mara chache tulikuwa tunatoka na Malcolm ambaye yeye alikuwa ameoa tayari. Marina alinzoea zaidi na kuna ishara alikuwa akinionyesha lakini mimi nilimchukulia kama dada yangu. Kuna siku Lisa Alikuta tunaongea na Marina. Alikasalika sana, akadhani ni mwanamke wangu. Hmm. We Marina, humjui wewe? Namjua kama mwanamke mwingine ambaye anakutamani tu, au wewe huoni? Hmm. umejuaje? Hmm. si unavyojua kujitoa akili na wewe. Asikia bwana. Mi Marina namchukulia kama dada yangu. Sasa hayo mengine kama ananifikiria, kwa hivyo mimi sipo huko kabisa. <laughs> Hujawajua na wake vizuri wewe. Acha nayo bwana. Najielewa na nilishakwambia nikiamua kutulia na tulia. Hmm. Mwambie kuna Lisa ni mtata hatari, acheze na mimi, asicheze na bwana wangu. Nilicheka sana. Kumbe nilikuwa sijakata simu bwana na yote tulikuwa tunaongea, Marina alikuwa anayasikia. Nilitoa macho kama mjusi kabano na mlango. Hello? Hmm. Nimewasikia sana. Sasa mwambie napenda sana mashindano. Tutaona nani atabaki na nani ataondoka kwa heri. Marina aliongea na nikajua tu ni utani bwana. Nilizidi kucheka na kukata simu. Miss jisikie kupika kusema kweli. Acha nitapika. Unataka kula nini? 
Nimechoka tu kula huko ndani. Oh, haya naambia unataka twende wapi? Ngoja nifikirie kwanza. Mimi najua umeshajia ndani unaniambia hivyo. <laughs> no, ni kwa sina uhakika kama utakubali. Kwa hiyo uko unatikisa kiberiti eh. Tulitaniana tukaamua tutoke siku hiyo nilipata nafasi nzuri ya kuongea naye mambo mengi. Pamoja na yote Lisa alikuwa akiniweza sana. Alikuwa ni mwanamke mwenye visa ila alikuwa hanikeri na vituko vyake. Na nilikuwa nikimsema kesho tunaendelea na maisha mengine. Sasa baby, una mpango gani? Kuhusu ninti na jamani. Unataka kuoa ukiwa na mri gani? Hmm. Unamaanisha kukuoa wewe? <laughs> okay sawa, kunioa. Usijali bwana, si unaona na mimi ndio mambo yangu yanaanza kukaa sawa. Sitaki mke wangu apate shida. Sawa, ila umri nao unakimbia mpenzi. Hmm. Kwani unawahi nini mtoto? Ya. Yeah. Alijibu japo ni kwa aibu, msijali mpenzi. Kila kitu kina mdao wake, kwa hiyo usijali kabisa. Kama mambo yataenda kama ninavyopanga, basi niamini hii miaka miwili itatosha sana kujua nini kinaanza na nini kinafuata. Hmm. Sawa, basi tuombe uzima. Hilo ndio la muhimu. Alafu pale nataka kuhama. He, uende wapi? Sijajua ila sitalipa tena kodi pale. Lisa alikuwa anakaa kwao bado. Japo alifanya shughuli zake ila hakuruhusiwa kwenda kupanga. Niliendelea vizuri na matofali, jumlisha na uaminifu wa wale vijana wawili basi. Nilikuwa napata hela mara mbili ya vile nilivyoanza. Mizi ilikatika na niliama pale nilipokuwa nakaa. Mambo yote yaliendelea kwa sasa kwangu nilichukulia masiara haswa hili jambo la Marina. Yaani nisaidia kuntafutia nyumba maeneo ya Makongo. Ilikuwa ni kubwa kidogo kwa ile ya Sinza na niridhika na hapo. Kulikuwa ni sehemu fulani vitulivu na na hapo kulikuwa na jiko na sebule vilikuwa vimetengana tofauti na kule Sinza. Siku hiyo nilikuwa namalizia kuhamisha baadhi ya vitu vyangu na niliamua kuongeza vingine ili kuonekane pazuri. Marina aliniazima gari lake na alinisaidia kupanga wakati huo sasa Lisa alipata safari ya kwenda Moshi. Kulikuwa na sherehe ya kumtolea mahari dada yao mkubwa ambaye pia alikaa nyumbani licha kuwa na umri mkubwa. Baba yao alikuwa hamruhusu, yani alikuwa haruhusu watoto wa kike kukaa wenyewe. Labda ndio maana Lisa anahofia na kuhusu kuolewa. Ndio vitu vya mwisho hivyo? Ya. Yeah. Marina alinuliza nikiwa anasimamisha gari mbele ya ile nyumba mpya ambapo kuna nyumba nyingine ndogo ndogo tu kama tatu hivi. Alikuja kunisaidia na alimshukuru sana. Pole, umechoka eh? Nilimuuliza nikiwa nashusha meza ndogo pamoja na vitu vingine vidogo vidogo. Ah, sio sana ila na njaa. Nimeleta chakula hapa ise. Mimi mwenyewe na njaa kweli kweli. Tulimaliza kupanga kama dakika tano hivi tukakaa kupata chakula. Wah. Wow. Nyumba nzuri sana na inakufaa. Marina aliongea. Alikuwa anapenda kuvaa kiume kidogo ila ni binti mrembo sana. <laughs> Ndio unavyofikiria hivyo. Ya. Yeah. Saa bwana. Lakini asante kwa kunisaidia. <laughs> Karibu. Hatukuongea mambo mengi. Tulipomaliza kula bwana mimi niliingia kuoga, nikabadilisha nguo na yali niomba kwenda kuoga. Ila ni mwazimu nguo zangu. Niliguna kimoyo moyo, nikakumbuka alionikuta kwa Alisa siku ya kwanza. Nilimtolea nguo, nikarudi sebleni kuendelea na muvi zangu. Nikiwa nimezubaa bwana Marina alitokea chumbani akiwa kavalia tisheti langu pekee. Alikuja kusimama mbele ya TV na akiwa ananiangalia usoni. Nijikuta na muangalia juu mpaka chini. Nikagundua mevaa kikuku. Kilikuwa ni chembamba hivi. Kilikuwa kinang'aa kama cha dhahabu. Niki, ninakasoro nina gani mimi? Ilikuwa ni swali ambalo sikuwa na jibu lake. Na wakati nafikiria ni jibu nini? Marina alilivua lile shati akabaki kifua wazi. Nilishuhudia bikini yake ikisindikizwa na cheni iliyoendana na kikuku chake huko ngozi yake nyeupe kingaa vizuri chuchu zake zilikuwa ndogo kana kwamba ni mtoto wa miaka 14 kwa mwanamume yote alijali <laughs> asingeweza kujizuia kuzubaa na kumeza fundo la mate kana kwamba umeona chakula kitamu wakati una njaa nilijiuliza hivi vitu kavitoa wapi kwa muda mchache niliyomwacha hapa nyumbani alikuwa na umbile la kichokozi sana na mavazi yake anayoyavaa huwezi kumfikiria kama ana mvuto kiasi kile marina unafanya nini Nina kasoro gani? Huna kasoro yote. Alianza kuja pale kwenye kochi wakati hali yangu sasa ilikuwa mbaya tayari. Na shetani alishaanza kunivaa muda sana nilikuwa kwenye hali ya staki na taka. Basi alifika kwenye kochi, 
akanikalia kwenye mapaja yangu nikiwa bado nina kigumizi alinibusu huku akipapasa kila mahali niliona nitakuwa nimefanya vibaya kama nitamtoa na kuacha kushirikiana naye nilimshika kiuno chake na tulianza kuzama taratibu ghafla akajitoa na kuinuka ah, but no tayari wewe na Lisa akainuka akawa anaenda kuokota shati akawa narudi chumbani niliweka mziki kwenye TV na kufunga mlango huyu mwanamke amenichukuliaje wakati nikiwaza yote hayo surali yangu sasa ilikuwa imetuna na nilikuwa ninatamaa na marina ya hali ya juu nilimfuata nyuma na kumbeba juju hadi chumbani ambapo sikutaka maelezo mengine yoyote zaidi nilikuwa na kiunae sana yeah, mind you once you start this you'll never stop Marina aliniambia lakini ilijua ni maneno tu kama wanawake wengine wakiamua kujitapa kwamba sitoacha kama nikiamua kwanza lakini sijui ilikuwaaje nilipata pensi lake na sijui nilijisikiaje ni kama kila muda yani unakuwa na kiu na unataka kunywa maji yale yale na usiku ule tu ilala pamoja na hata simu yangu sikuisikia ilipoita basi asubuhi ilifika haraka sana na niliamka kama nina ulevi fulani hivi nilimhitaji tena Marina na ye alitikia wito wangu bila shoroti. Tuliamka pamoja na tukashinda pamoja hadi jioni saa mbili ndio aliondoka kurudi kwake. Huyu mtoto na bala jamani utaniua Marina. Nilimwandikia ujumbe mfupi nikiwa na maanisha. Muda wote huo nilikuwa sijampigia Lisa. Sikumjulia hata hali yake. Nilikuta kanipigia mara nyingi sana. Mami, mm. inabidi niwahi kurudi. We kweli unakuacha kupokea simu zangu kweli? Nisamee mama. Nilikuwa na kazi nyingi sana. Si unajua tena kuhama kulivyo kugumu. Oh, pole mwaya. Umemaliza sasa? Nimemaliza ndio. Ila nipo nimetulia tu. Ulidhani nitaacha kukupigia jamani? Hamna, hujanizoza tu hivyo jamani. <laughs> Sawa, nimemaliza salama. Ah, tumemaliza salama. Hapa nimechoka sina. Umekunywa mbegi hapo hadi basi eh? <laughs> Kama umeniona vile, yani hapa namalizia cha tatu. Hmm, kesho utaamka wewe. Tulicheka hapo kana kwamba sijafanya dhambi yoyote. Kwa upande mwingine niliwaza vipi mama yake akijua kuhusu hiki nilichofanya. Nijiona siwezi kutoka kwenye huu mtego wa Marina kiu rais. Nilikula na kuendelea kuangalia movi. Huku nikipata kinywaji taratibu tu niliona maisha nimeyapatia sana hadi nikajicheka mwenyewe. Maisha haya. <laughs> Sema mimi sio mume wa mtu, itafahamika tu. Marina, kwani dada yangu Adam bwana? Kwanza mama anaweza akanishukuru tu maana mtoto mwenyewe alivyokuwa kama kadume yani. Du. Nijisemea mwenyewe na mambo mengine nikacheka tu. Basi muda huo nilikuwa na wasiliana na wote wawili. Kila mtu alikuwa na furaha yake kuhusu mimi. Na nikiwaweka kwenye mzani hata sielewi kabisa nisimame upande gani. Shikamoo mama. Marhaba mwanangu unaendeleaje? Salama kabisa za nyumbani. Salama, hujaja kabisa kutusalimia. Ah, mambo yamekuwa mengi kidogo mama yangu. Lakini nitakuja usijali. Sawa. Ah, nasikia umehamia karibu na kwa dada yako huyo. <laughs> Ndio mama, alinisaidia kutafuta chumba. Ah, vizuri sana. Na vipi biashara? Ah, kwa kweli ni salama tu na namshukuru Mungu inaenda vizuri japo nilikuwa na wazo lingine. Ehe. Ah, hamna, nitakuja nyumbani tuonge wala usijali. Sawa. Mimi na furai sana niki naona umeanza kujielewa maisha ndio haya haya inabidi uwe mbunifu unafanya hiki na kile Mungu azidi kukutangulia Asante mama Niwashukuru sana na baba mmekuwa msaada sana kwangu Karibu na vipi pale nyumbani Umerudi tena Da hapana mama sijataka kurudi kulikuwa na ugomvi mwingi mimi nikaona sasa ngoja nijiweke pembeni kabisa Mali zao angaika nazo tu wenyewe Halafu nasikia mama kaondoka pale siju yupo Kagera kwa dada yake Nadhani wanataka wapangisha nyumba. Da, mtiani kwa kweli. Mimi ndio maana najitahidi kuwalea hawa wajitegemee japo na wapa msaada mkubwa sana ila mwisho wa siku kila mtu abaki na chake. Mama aliongea mengi na tulielewana sana. Bado nilikuwa najiona mwenye bahati na nilikuwa najisikia aibu kutokana na kufanya mapenzi na Marina. Nilisema sitarudia tena na nitamfuata nyumbani. Basi Sikuwahi kuingia ndani kwake hata siku moja. Mara zote nilikuwa naishia nje na yeye kama tulikuwa tukiambizana alinikaribisha nyumbani kwake siku ya Jumapili ambayo ni siku ya kesho. Ah, bwana, wewe njoo tu mapema. Utakunywa chai huku huku. Kwa hiyo 
na utondoka jioni. Sawa. Aliniambia na mimi nilimkubalia lakini nilimwambia nahitaji tuongee hata yeye alisema na mwongezi na mimi. Na tulikubaliana na nilipumzika mapema siku hiyo. Nilikuwa na marashi mapya ya kiume nilijipuliza na kuvaa nguo zangu za kawaida tu lakini najijua kuwa nimependeza. Nijuzi tu nimetoka saluni kwa hiyo najua nina mvuto. Nilifunga safari kwa boda boda sababu kulikuwa na jua kali. Na mimi sikutaka kufika nikiwa nimeloa jasho. Japo ningeweza kufika kwa kutembea tu. Nilifika na nilimpigia simu kuwa nipo nje alitoka na kuniruhusu niingie ndani. Kusema kweli nilikuwa namchukulia kimzaa tu lakini ni mdada mmoja anejipenda na kupenda vitu vizuri. Kwa muonekano tu mle ndani nigundua huyu mtoto sio wa hadhi yangu kabisa. Alikuwa na vitu vya thamani. Tukiongelea mtoto wa kishua na Marina alikuwepo. Mm, unanukia vizuri. Aliniambia akinivuta shati langu na kunikumbatia. Kuna namna nilijiona kwenye mchezo wa kuigiza tena wa nchi za nje lakini niugundua ndio maisha yake hayo ambayo anayapenda. Hmm, thank you. Sikutaka kufanya chochote wala kumbusu nilijizuia sana. Nilitaka tuongee mengine atendelea. Karibu mezani chai tayari. Aliishi nyumba nzima kwa haraka haraka tu ilikuwa na vyumba viwili. Na ilikuwa na sebule na sehemu ya kulia chakula pamoja na jiko. Nyumba ilikuwa imepangwa imepangika kwa namna ilivyopendeza. Yaani kulikuwa kuna nukia utuli pamoja na AC. Hakika ni sehemu ya utulivu kabisa. Mm, nyumba nzuri. Nijikuta naropoka wakati nakaa. Ya, yeah, thank you. Ni nyumba ya baba. Oh, really? Mimi nikajua umepanga. No, japo nikipata kwangu nitaama, wapangishe tu. Na kwa nini wame? Kunywa chai bwana, utapaliwa bure. Sauti yake ilikuwa ni nzito kiasi hata kaa yake pia ilikuwa ni ya kiasara tu. Anajisika vasuruali muda wote. Ah. Kwa nini uko hivyo? Niko vipi? Like uh, I'm sorry lakini like uh, tomboy. Mm, mimi so tomboy bwana. Aliongea huko anacheka. Nani sasa? Ah, hapana bwana. Sema tu nimezoea kuvaa hivi sababu nimekuwa sana Malcolm, he was my best friend. Na alikuwa ananibeba kwa rafiki zake, ananivalisha kiume. Kwa sasa hiyo ndio iliniathiri sana. Hata wakati nasoma, niliamua kuvaa half kanzo cuz siji kukaa hadi leo. Nimejitahidi sana ila urembo umenishinda jamani. Japo sio asilimia zote na mama anajua. <laughs> I say, basi nilipokuona siku ya kwanza nikasema, "Mm, huu vipi huyu?" <laughs> Bwana alivonifikiria si hivyo. Naanzaje kukosa utamu kama wajana vile? Aliniangalia na nikajihisi napigwa shote kwani nilikumbuka tukio la jana pale kwangu. So, hauna boyfriend? Nope, kwa sasa sina, halafu huwa sideti na age kama ya kwako. Kwa hiyo No, thank you. Unamaanisha nini? Ya yeah. nyumba ya baba but hii vitu naoviona hapa ni kazi tu ya sponsor. Nijikuta najisikia unyonge ndani ya moyo wangu. Okay. I'm sorry but to be honest yani kwa kwa yani umeonekana ni tofauti sana. Naogopa kuwa in love na wewe cuz kumbuko na Lisa. Lisa tabaki kuwa hapo tu. But niweza kuwa na vitu vyetu sisi wenyewe. But ulisema ya kwamba unahitaji tuongee vipi? Ya, najiuliza mama akijua itakuwaaje. Alinisogelea karibu akapiga magoti mbele yangu, huku akitembeza vidole vyake kuanzia miguuni, huku akipandisha juu hadi alipofika kwenye zipu yangu. Kabla hajafanya chochote akaniangalia usoni, tukakutanisha macho. Kwani mama utamwambia? Kabla sijajibu alifungua zipu yangu. Utamwambia? Ainuliza tena na nilimkatalia kwa kichwa kama mtoto mdogo vile. Basi alianza kunifanyia makusudi pale bila huruma na nilijikuta na sau tena kuhusu Lisa. Marina, unadaa wewe mtoto eh? <laughs> I told you. Nilikuwa nimechoka sana. Na ye alikuwa akinikanda na maji moto taratibu tu kila sehemu ya mwili wangu. Na vile sasa jinsi alivyo anafanya kitu ni kama hafanyi. Nilikuwa nikimwangalia tu na sikusema kingine. Alipomaliza akaniacha nimelala fofofo. Nilikuja kuamshwa na sauti yake kindongoneza sikioni kuwa ni yamke. Nick, hm? Amka mdo umeenda na umelala imetosha. Unatakiwa uamke. Ah, wewe mwanamke utanioa. 
Alicheka sana akaniacha ni amke mwenyewe tu alikuwa ni amevaa kibukuta kifupi pamoja na veste. Niliamka nikavaa nguo ya ndani nikaenda sebleni. Simu yako imeita sana ujue. Oh, niliacha hapa kumbe. Ya, yeah, and I'm sure atakuwa ni Lisa, mwanamke unayempenda. Mm, vipi kuhusu wewe? Nilimuuliza na alikuepa swali langu na kuniambia ana njaa, anahitaji kula na katika swala la kula alikuwa vizuri. Siku hiyo tena ni ilala kwake lakini niliona sio vizuri siku iishe bila kumpigia Lisa. Hivi niki, mbona hizi siku mbili sikuelewi kabisa? Mm, kwa hiyo utaki nipumzike jamani. No, yani we huo unaniambia kila kitu na kila siku. Nipo mbeze huko kwa mama. Sasa ungenia ungenipa tota taarifa jamani. Mi na kaa tunakutafuta kama mweo. Ah, hebu achana nayo. Sawa bwana, nimeingia da leo. Nini? Ya, kuna shida kwani? Nipo kumbuka kuwa sipo sinza moyo wangu ukatulia sababu hapa juu. Hamna ah, shida kabisa ila kuanzia kesho nitakuwa na kazi nyingi. Ukiona nipo kimya unielewe kuwa nitakupigia hata kama nitachelewa. Nimekuelewa mpenzi. Ila tu nimekumisi nami pia. Sawa basi siku mwema kwako pia mami. Basi siku zilipita na nilikuwa natamani kufungua biashara nyingine ya chipsi. Sababu biashara ya motofari ilirudishia pesa mara tatu zaidi. Nilivyoanza kwa hiyo pale pale nilikuwa nafiatulia niliamua kusimamisha kinyumba kidogo tu cha kushikia eneo au kiwanja. Niliweka pesa katika kufungua kibanda kimoja kikubwa cha chipsi. Naitafuta eneo pale makumbusho na wale wale vijana nilianza nao ndio hawa o niliowatumia katika upishi huo na mimi nijitahidi kufanya ubunifu kidogo. Nitegemea kupata mafanikio baada ya miezi michache kwa hiyo nilikuwa mvumilivu huku nikijitahidi kubadilisha kila nilipoona kunahitaji kurekebishwa. Basi maisha yaliendelea vizuri biashara kuna siku inakuwa mbaya siku nyingine inakuwa nzuri. Uko wapi? Ujumbe uliingia kwenye simu yangu. Alikuwa ni Marina. Nilikuwa natoka kununua kuku na baadhi ya vitu. Nikajikuta nimepotea kimawazo. Hmm, kumekucha. <laughs> ya. Yeah. Nabema specialty. Oh, I'm high. Ya. Yeah. Yaani unajua niweza sana. I mean, unanimaliza Marina. <laughs> Niki mimi mwenyewe yani namalizwa sana na wewe. Yaani ah, basi tu. Uko wapi kwani? Anatoka posta na rudi nyumbani kweli basa hamna shida kuna namna tulikuwa tunaongea na tulikuwa tunaelewana mimi na yeye tu nilimtamani ghafla kitu kilichonifanya ni wakabidhi wale vijana vitu na mimi nikaondoka kwenda nyumbani kwangu kwanza nilifika nikakuta mlango uko wazi nikajiuliza sikufunga mlango au nimeibiwa nikaingia kwa tahadhari sana ila kila kitu kilikuwa sawa nikatembea hadi nyuma ya nyumba nikamkuta Lisa ananika nguo zangu huku jikoni kukiwa na chakula kinaiva ni kama nilipigwa ganzi nilitamani nisimsemeshe ili niendelee na kilichonileta alafu nitoke kimya kimya ila mchawi wangu akawa perfume Nick eh mami mambo safi tu umekuja saa ngapi asa hivi tu nikajua labda nimeibiwa ise ah nilisahau kama unafunguo <laughs> pole mbona mapema lakini Ah, nimekuja kupumzika kidogo nilienda huko sokoni nimewaacha hapo. Okay pole. Sikuwa na jinsi zaidi tu ya kutulia na kukaa pale nikisubiri chakula. Nilishindwa kuwasiliana na Marina nikiwa pale maana Lisa na visirani vyake tu kama mama mjamzito. Basi nilishinda nyumbani lakini akili yangu yote ilikuwa kwa Marina. Nilimwaga Lisa kwamba nafika dukani sababu maji ya kunywa yalikuwa yameisha. Na nikatumia muda huo huo kumpigia Marina. Hmm. Inaonekana kama imeshindikana eh. Ya, yeah, Lisa yuko hapa. Basi poa, nimepata ratiba nyingine hata hivyo. Unaenda wapi? Bado niko posta. Oh. Ya, yeah, kwa nitakucha kibadai. Sawa, hamna shida. Ila tayari nilikuwa nimepata hasira. Sikupenda kuja kwa Lisa bila taarifa. Ila kwa nini unakuja bila taarifa Lisa? Ulishindwa kunipigia simu kwa unakuja? Niliporudi nyumbani, nilianzisha mazungumzo na Lisa ambaye Alionesha hakupendezwa kabisa na kuuliza kwangu lile swali. Kwani kuna baba gani mpenzi? Ah, ungeniambia kuwa nipo nyumbani au unakuja nyumbani. Unisikia hata kwamba nitasemaje? Hmm, Niki, nimekuja kukusaidia tu usafi. Kama hujapenda, nitakula, nitaondoka. Nakwambia tu unanipa taarifa. Unajua ni ngumu kunielewa. Sawa bwana, nisamee kama nimekosea. Poa imeisha. 
Kuna baadhi ya vitu sikutaka kumshirikisha Laisa sababu nilishamuona anataka sana ndoa na kama nikimshirikisha vitu basi naona kabisa atanipanda kichwani. Lakini cha ajabu unakuta ananiuliza kimtego kana kwamba ni anajua kila kitu. Kwa mfano, sikwahi kumpeleka kwenye eneo langu la biashara ila anapajua vizuri hadi majina wale vijana anayajua. Niliamua kukaa kimya lakini niliogopa sikujua huwa ananifuata nyuma au vipi. Ndio maana sitaki aje nyumbani kama sipo sababu anapata nafasi ya kunipekua atakavyo bila mimi kujua. Lisa mambo, poa mpenzi vipi? Safi tu mbona hivyo? Hamna anajisikia vibaya sana. Shida nini? Ah, hata sijui mpenzi. Umeenda hospitali? Hapana ile nitaenda maana nimeshindwa hata kutoka. Saba sitakutumia pesa kidogo jitahidi ukacheki alafu utaniambia. Saba bebe nitajitahidi. Ah ningekuja kukusindikiza ila nipo bize kidogo na ile harusi niliyokuambia. Oh okay. Pole mami, nitakuwa nakupigia simu. Tuliagana na niliendelea mambo mengine. Kulikuwa na pelika za hapa na pale. Ilikuwa ni harusi ya mtoto wa mama yao mdogo na kina Marina. Mimi sikuwa kwenye kamati lakini nilisaidia kwenye usafiri, niliendesha gari karibu na kila mtu pale nyumbani hadi nafika jioni wakati wa kwenda kumbini nilikuwa na gari la Marina. Hujamaliza tu. Nilimpigia Marina wakati mimi nikimaliza kuvaa viatu na kote. Nilivaa suruali na shati jeusi na koti langu likiwa la draft flani hivi ya rangi ya kijevu. Niliamua kumpigia simu Lisa lakini hatukumaliza kuongea. Serio langu liliisha. Ikabidi nimtumie ujumbe na niliharakisha kutoka kuelekea kwa Marina. Na kusubiri nje, nikiingia huko ndani hatutoki sasa hivi. Hakunijibu chochote na nilikaa pale nje karibu dakika ishirini ndo akatoka na nilimuelewa kwa nini alichelewa. Wakati sasa anatoka nje nilimuona msichana mwingine nikaisi ni rafiki yake sababu alimwacha mlangoni na yeye kuja kwenye gari. Alipendeza sana. Alivalia gauni jeusi linang'aa likiwa limemfuata vizuri kabisa. Umbo lake la kati lakini linasomeka vizuri na alijipodoa kabadilika kabisa. Ukiachana na kunukia kwake nilipenda viatu vyake vilivyomfanya atembee kwa madaha. Ah, jamani. Woman. Ah, <laughs> muone. Alinjibu na kutabasamu, nilimbusu. Nikaisikia ya harufu nzuri ya marashi. Niseme ni ugonjwa wangu jamani kwa mwanamke. Tulianza safari kuelekea Mbez Beach ulipokuepo ukumbi wa shule hiyo. Tulienda mwendo wa kawaida tu wakati tunatokea Mlima City. Tuliona gari la Marcon. Tukawapigia simu, tukataniana na kuongozana. Ndani ya gari kulikuwa na nyimbo za tofauti tofauti tu. Nijisikia raha ya namna yake kuwa pembeni ya mwanamke mrembo kama Marina. Ilikuwa ni mida ya mbili usiku ndio tulifika maeneo ya Tangibovu kwenye ukumbi wa Primrose. Hakukuwa na watu wengi ila waliokuwa kwenye kamati ya vinywaji walikuwa na makusudi sana. Tulifika pale nje, yani unaulizwa kama unatumia kilevi ama la. Kulikuwa na vilevi kuanzia nje. Hapa ni shoti tu mzee. Malcolm alikuwa ameshuka kwenye gari tulifika kwa pamoja. Tuliendelea kutaniana na kunywa vile vinywaji. Tulibaki nje sababu Marina alikuwa kwenye kamati ya chakula. Nilisema siwezi kuingia bila yeye. Nilimsubiri afanye anachofanya. Watu walianza kuingia kwa wingi. Hadi Marina amalize na kutulia ilikuwa ni saa karibu maharusi sasa waingie. Ndio na sisi tukaingia. Marina akiwa ameingiza mkono wake katikati ya mkono wangu. Ukumbi ulipendezeshwa kwa mapambo pamoja na sare za nguo mlondani. Tulikaa pale. Tulijikuta tumesimama katikati ya watu na walitolea macho. Kuna wengi walikuwa hawanifahamu basi walidhani mimi ni mchumba wa Marina. Tulienda kukaa meza moja, kulikuwa na vijana tu ila Malcolm alikuwa kwenye kamati ya vinywaji kwa hiyo hakutulia. Messi pia alikuwepo lakini tulisalimiana kwa mbali. Mm. Na uona mlivopendeza wanangu. Ilikuwa ni message ya mama. Nilijikuta na cheka tu na kuwa na aibu pia. Muda mfupi sherehe ilianza na kulikuwa na shamba shamba pale ndani. Unamwona yule dada pale? Muone yule meza upo site na yako hiyo. Mm, ni nani? Hiyo ni my cousin. Nilimwona yule dada kwa mbali, alikuwa anafanana na Messi. Oh, kikafanana na Messi kwa mbali. Ya. Yeah. <laughs> kwa hiyo ndio hivyo bwana, kakuelewa hata hivyo. Mimi. Kanijulia wapi? <laughs> Ni rafiki wa Messi sana kwa hiyo huwa anaitanaga twin. So, ya yeah, na Messi pata nao. Wote wananiona na ringa sana. So, sina mazoea sana ila tukikutana hivi tunaweza tukazungumza hapo na wanaweza kanichukia kabisa. Eti kwa sababu tu 
nimeka na wewe eh haya mpya sasa ulikuwa ni usiku mzuri tulicheza tukafurahi tukala na kunywa kuna muda nitaka kusahau kabisa kusolesa mami abe vipi hospitali ulienda kabla hajanijibu niliitwa nikamwambia nitampigia baadaye kidogo naona ameingia kama mnasindikiza maharusi mama alisema kana kwamba anajua kitu fulani kati yetu mmependeza lakini mama aliongea tena huku akiendelea kunitambulisha kwa baadhi ya watu pale kwa waliokuwa hawanifahamu nikijiona ni mmoja wao mm. una damu nzuri mwenzetu mm. jamani who knows labda umeniambukiza wewe muda huo maharusi walikuwa wanatoka ila tulibaki pale kwa ajili ya kukusanya vitu na mida ya saa saba hivi turudi nyumbani ah nimechoka ise pole unahitaji masaji nimeuliza huku nikimshika mkono wake ah natamani iwe hivyo lakini leo niko na marafiki zangu sulioona sul, pale nyumbani ya twende kwangu basi no atakuwa na wasiwasi acha rudi tu nyumbani that's why kuna simu mama <laughs> basi acha tu niseme kwamba nimechoka kwa hiyo naweza tu nikaenda kulala usingizi sawa wewe ni bosi bwana mimi nakusikiliza wewe nilitoa mkono wangu nikaendelea kuendesha gari na kulikuwa na ukimya hadi tulifika wow here we are thank you lakini shanga aliposhuka akafungua mlango wa nyuma akapanda tena gari hey you not happy Nilishinda kujibu, nikabaki na mwangalia tu. Njoo. Nilimfuata kule kwa nyuma, akaanza kufungua vifungo vya shati taratibu tu. Baada ya hapo alitoa tishu kwenye pochi yake na kufuta lipstick. Macho yake yalionyesha yamechoka, lakini anataka kunifurahisha. Nilimhurumia, lakini alianza uchokozi wake. Na siwezi kujizuia kabisa. Alifunua gauni lake na kutoa nguo yake ndani. Na mimi nilifungua tu zipu yangu na tulifanya mambo yetu kwa dakika kadhaa japo kwa kuibia lakini niliridhika. Baadaye aliingia ndani na mimi nikageuza gari. Nikaondoka kuelekea kwangu. Alisa, mabe, umemkaje? Ah, leo nafadhali mpenze. Okay, pole, hospitali walisemaje? Mm, vipi? Nina mimba. Hey, mimba tena. Ndio, nina mimba niki. I say. Nilipigwa na butoa na rai ilitoka. Lakini mami, si nikwambia wewe unaniambia ukiwa kwenye siku zako za tare. Nilikwambia na kumbuka nilikwambia ila labda kama tu huko notes. Hapana, sikumbuki. Sikumbiki yani, yani ukuniambia kitu kama hicho Lisa. Usinisingizie. Nilikwambia na hii siku naikumbuka ni siku nilolala kwako. Akili kajaribu sana kukumbuka na sikukumbuka kama aliniambia kitu kama hicho. Siku alolala aliwaambia wazazi wake yupo kwa Adeja. Sikutaka kubishana naye sana. Nikaamua kuweka akili yangu kwenye biashara yangu. Nipoteze muda kwa upande mwingine labda naweza tanikawa sawa. Na nilikuwa nimeanza kumpenda Marina. Niliandaa na kupika mwenyewe sababu niliona wanaanza kuleta uzembe fulani hivi. Katika mafanikio yangu na wao walifanikiwa kwa kiasi fulani. Niliwatoa sehemu moja tangu tumeanza na mtofali hadi sasa. Watu waliozoea kuja kula pale siku hiyo waliona tofauti fulani kwenye nyama. Hata viazi kuna vikombozo fulani hivi nilivyoweka. Ikabidi sasa niwafundishe upya jinsi ya kufanya na niliwafurahisha kwa kuwanunulia mashine ya ukatia viazi. Malcolm aliwahi kunishauri kuhusu kuuza vinywaji sababu lilikuwa ni eneo zuri la biashara na bado kulikuwa na nafasi. Nijipa muda na kuongeza nyama ya mbuzi na baada ya mwezi hivi nilianza kuuza vinywaji kwa jumla na reja reja. Watu walikuwa kijaa media jioni na mwisho wa wiki niliongeza mabinti wawili na kijana mmoja kwa ajili ya kudumia. Na kama nisipokuepo basi, nilimwamini kijana mmoja aliitwa Sam na siku zote nilipata pesa zangu kama ilifu baada ya mauzo. Wakati huo Lisa alidanganya kwao kuwa kaenda kwenye mafunzo wakati alikuja kwangu. Kwa yule mwezi wa kwanza wa mimba alikuwa anatapika sana hata ami ya kula hakuwa nayo. Nilivoka naye nilijikuta na muonea huruma na kumsaidia hapa moja na kumhudumia lakini hakujua chochote kilichoendelea baina yangu na Marina hadi sasa. Pole mami. Mbona mtiani aise? Alikuwa anatoka msalani katoka kutapika. Asante. Ilikuwa ni siku moja kabla ya mwaka mpya. 
tulikuwa tukiandaa nyama ya mbuzi pamoja na kuku pale ofisini. Tulijua siku hiyo watu watakuwa wengi sana kwa hiyo tulisaidiana hata Lisa mwenyewe alikuwepo. Alikuwa akisaidiana na wale mabinti kufuta vinywaji na kuviweka kwenye friji na kuandaa glasi pamoja na tisho. Mama, baba, Malcolm na mke wake, Marina na Messi sijui alitokea wapi. Wote wakaja pale ofisini na niliitwa. Nilitoka nikiwa nimevaa apron kujikinga nisichafoke. Nilishtuka sana kuwaona pale. I say, karibu ni jawani. Shikamo baba, shikamo mama. Walitikia pale macho yangu sasa haya kutaka kuinuka kuona na Marina kabisa. Ah, tumekuvamia bwana. Tumeona tuje mapema tuwae viti. <laughs> karibu sana. Ilikuwa ni mida ya saa kumi moja jioni. Ah, sijui mnaagiza sasa hivi au baadaye. Ah, no, hamna. Endelea tu na kazi zako. Bado tupo sana. Ah, uh, ila mimi naomba unisaidie maji ya kunywa. Nina kio. Marina alisema nikatabasam na nilimwomba binti mmoja amhudumie lakini nilishangaa Lisa ndio anapeleka ile maji. Nilibaki nimeshika kiuno. Nikiangalia nini kitaendelea pale. Nilikuwa namwangalia Lisa kwa ukaribu, nione kama atafanya jambo lolote baya wakati anamhudumia Marina. Lakini alimhudumia, akawasalimia kwa adabu sana kisha akaendelea na kazi zake tulizokuwa tunasaidiana. Huyo ndio Lisa. Marina alituma teksti nikajibu na cheka na nilimjibu kuwa ni yeye. Nijisahau kwa muda ila nilishtushwa na sauti ya Lisa. Haya, umefurahi nini mwenzetu? Na kuna nini kwani? Hamna na kuna tu umezama kwenye kuchati tu. Kwa hiyo usiruhusiwe. Asijasema hivyo. Kwani wale pale ndio ndugu zako? Maswali mengi ya nini Lisa? Hapana, nilikuwa ninavowasalimia kwa heshima na utani mwingi kama mnafahamiana ndio maana nimeuliza. Hmm. Na kwa jinsi ulivyonieleza nadhani yule pale ndo Marina. <laughs> Wewe mwanamke ni kiboko. Sasa hao yote ya nini? Kama ni wao ama sio wao, wewe na kuhusu nini? Unataka nikakutambulisha au? Hmm. Kwani una ugumu gani kama ukifanya hivyo? Si wote wako hapo. Hmm. Hiyo mimba inakupelekesha ese. Au kisa hiyo mimba ndio unaona unaweza kunipanda kichwani utakavyo, si ndio? Lisa siliza nikwambie. Mimi ndo najua nitaua lini na kama kukutambulisha subiri muda wangu ukifika tutafanya hivyo. Kwa hiyo sinitibue nina mudi nzuri kama unaona uwezi kufanya shughuli zako basi nje ni nyeupe ondoka. Nilikuwa nimechoshwa na mambo yake ya kuhurupuka tu kwa kila kitu. Nilitoka kuendelea na shughuli zangu, watu walianza kujai eneo langu na tulianza kuuza chakula na vinywaji. Wapo waliokuja kula tu na kuondoka na wengine walikuja kustarehe hadi mida ya sanne hivi. Kulikuwa na watu hadi tulienda kukodi viti. Tuliupokea mwaka mpya vizuri pale nilifarijika sana kuwa karibu na watu muhimu kwenye maisha yangu kwa wakati ule. Basi Happy New Year. Ilikuwa ni meseji ilionistua na kunifurahisha kwa wakati mmoja. Nilikuwa nyumbani nimechoka sana kutokana na usiku wa jana. Niliamua kupata mapumziko hata wenzangu pia niliwapa mapumziko ya siku mbili baada ya kumaliza hekaeka zilizotufanya tukae hadi saa kumi alfajiri na tujitahidi kuweka kila kitu sawa kabla kufunga. Hata Lisa nilimwambia aende nyumbani akasherekea na familia yake japo hakutaka lakini nilimwambia baada ya siku kuwa tarudi. Happy New Year to. <laughs> Long time sana. Alikuwa rafiki yangu tuliyekuwa tunasoma naye Canada, pia ni raia wa Canada. Nilifurahi sana kusikia kutoka kwake. So, tulisalimiana na kupeana habari nyingi sana. Alichonishangaza ni pale aliposema atakuja Tanzania baada ya wiki mbili. Alisema baba yake tayari amekuja miezi miwili iliyopita kuna kampuni ya utalii pamoja na hoteli kama itawezekana. Ah, uh, natumaini mapema tu nitakuwa huko. Mm, you are welcome brother. Roderick ndio jina lake. Alikuwa mcheshi sana na yeye ndio alinipokea kipindi nimefika Canada pale chuo. Basi siku ya Jumapili nilikuwa namalizia kufanya usafi, niliona gari inaingia upande wa nyumba yangu. Nikadhani labda ni jirani kaamua tu kusimamisha upande wangu. Nikaamua kupuuzia lakini baada ya dakika moja nilisikia mlango wangu unagongwa. Na sikuwa na miadi na mtu yote. Nani? Nilichungulia dirishani nilimwona Lisa lakini walikuwa wawili. Sikumfahamu huyo mwingine. Nilikuwa kifua wazi tu sababu nilikuwa mwenyewe nikaenda kufata shati japo nilikuwa na jasho lakini ilinibidi tu nivae kujistiri sababu sikujua yuko na nani wakati bado najiuliza nilienda kufungua mlango na moja kwa moja niligundua ni mama yake Lisa sababu wamefanana sana oh karibuni karibuni pita ndani asante shikamo marahaba za hapa salama kabisa sijui mlikotoka salama tu sawa samani kidogo nilikuwa nafanya usafi hapa ndio maana nilichelewa kufungulia. 
Ah wala usijali mwanangu, wewe si mwenyeji hapa, kaendelee tu na mambo yako. Niliwaomba radhi na nilikwenda kuoga kwanza nipunguze jasho na uchovu lakini nilikuwa na maswali mengi kichwani. Nilipomaliza nilitoka nikamkuta Lisa jikoni lakini sikumsemesha kitu. Nilijilazimisha kutabasamu ili asijisikie vibaya maana hakunipa taarifa yoyote kuwa anakuja na mtu wala kuja kwake. Karibu sana mama. Ha nimekaribia na shukuru. Lisa ndivyo aliyeongea kwa mama yake kana kwamba pale ni kwake tayari. Nixon, huyu ni mama yangu kipenzi. Kaona oh, nashukuru kwa ufahamu mama. Mama huyu ni Nixon ndiye mwanamume niliyekueleza. Mm. Sikujua akamweleza nini. Ili lazima sasa nitulie tu kuwasikiliza. Aliniuliza maswali mengi kuanzia familia yangu na kabila langu pamoja na kazi na vitu vingi tu ambavyo nadhani alitaka kuhakikisha tu sababu ninavomjua Lisa atakuwa akamwambia kila kitu. Niki, mimi najua yote yanayoendelea na najua kuwa binti yangu ni mjamzito. Japo alitaka kunificha ila mimi ni mtu mzima. Sasa sijui baba mna mpango gani maana baba yake huyu ni mchaga mmoja hivi mkrofu sana. Akigundua hili sijui itakuwaaje. Hamna shida mama, mimi bado najiweka sawa wala msijali kuhusu hilo. Japo akuridhika na jibu langu lakini alikubali kiutu uzima tu. Hakutaka kubishana. Sawa baba, ninachokuomba usichelewe asije akawatokea puani. Naomba ni muache hapa na safari fulani na hivi anavohangaika sitaki kuleta maswali pale ndani. Na huu muda baba yake kasafiri. Hebu kaa naye msogeze siku hadi hii miezi ya kwanza ishe. Sijui kama mnanielewa. Tunakuelewa mama. Usijali, yupo mikono salama. Mama yake alinuka na kuondoka nikasimama mlangoni kumsubiri Lisa nimpe vidonge vyake. Kwa hiyo ndio nini sasa? Vipi tena Niki? Wewe unakuja vipi na mama yako bila hata kunipa taarifa yote? Unadhani wewe ni nani hasa? Niki jamani. Ah ah, hamna cha jamani hapa wala nini. Don't take advantage sababu tu na mimba. Hapana. Ah, sume msikia mama mwenyewe kasema nini kuhusu baba. Sasa nitajuaje kama hujampanga. Hm? Huh? Niki please bwana. Ah ah. Hapana Lisa, hukupaswa kufanya hivi. Na ukae ukijua unanipa sana mashaka. Ah, we mwanamke. Sasikia, mimi nilikuwa na mipango yangu kabisa. Kuna rafiki yangu anakuja kutoka Canada. Anaingia leo usiku sana. Sasa siju tafanya jemana nilimwaidi atafikia hapa kwangu. Hmm, kweli unathamini rafiki yako kuliko mimi? Lisa, kuna kitu kinaitwa mipango. Nielewe mami, mipango. Hmm. Ah. Anyway, nitaenda kumomba Marina nisaidie. For today you can stay. Na njaa. Sijui alijisikiaje lakini nilikasirishwa sana na mambo yake ya kitoto. Niliingia kupika chakula jikoni na Lisa alinifuata. Mpenzi nisame sana, mimi sikujua kama una mipango yako mingine. Usijali, si nimeshakwambia nitamwomba Marina nisaidie. Sawa, lakini najua umekasirika. Nimekasirika sana Lisa. Maana kuna mdu unafanya vitu kama mtoto. Nisamee au niondoke niende kwa Adija. Alafu ili mgeni wako aje hapa kama mlivyopanga, acha unafiki basi. Nenda sebeni subiri chakula kiwe tule. Nilikuwa nimekasirika sana. Ili lazima sasa kumpa Marina taarifa mapema kama atakuwepo basi anisaidie kuhusu Roderick. I'm so sorry. Niko siku ya leo tu. Ah, usijali bwana, nitamwandalia theni you let me know anakuja mda gani. Ah, basi utanizima gari basi niende kumpokea. Kwani bado hujapokea gari lako? <laughs> Come on. Nadhani Jumapili ya tarehe 6 ndio litafika. Okay, nalikifika basi itabidi tupumzisha la kwangu maana limetabika sana. <laughs> For sure, mimi na wewe tena. Alright, basi uje mapema sasa. Nilikuwa nikiongea na Marina kuhusu ufikaji wa mgeni wangu, aliniambia atafika saa saba usiku. Nilimaliza kupika chakula, nikamwandalia Lisa na mimi nikakaa, sikutaka kumwongelesha sababu. Bado nilikuwa nimekasarika. Niliingia kulala, niliamka saa tatu usiku. Ee mwaga na kwenda kuchukua gari kwa Marina ambaye hakuniacha hivi hivi. Sasa naondokaje hivi? Eh sura yako tu inaonesha kama bado na hasira jamani. Kusema kweli na hasira, nimeondoka ni sitaki gombana. Basi gombana mimi. Aliniambia kwa kunishawishi na safari hii alinivua nguo zote mwenyewe. Tuliangaika sebule nzima kama amenipania kwa muda mrefu vile. Kama kaida yake bwana, alinifurahisha sana. Hadi tunaenda kuoga nilikuwa nimefurahi tayari. Hadi nisahau kuhusu hasira nilizokuwa nazo juu ya Lisa. Tulisaidiana kuandaa kile chumba atakachofikia Roderick hadi saa tano japo nilikuwa nimechoshwa na Marina lakini nilianza safari kuelekea uwanja wa ndege. Nilienda mwendo wa kawaida sana sababu sikuwa na haraka yote. Nilikuwa nikiwaza vitu kadhaa kuhusu Lisa, naona nakurupuka tu. Nani na wala kama hayuko tayari kuwa mama. Sijui anamuiga nani. 
Kama nadhani akiona mimba mimi ndio eti atakuwa ameniweza sana. Nijikuta anaanza tena kusirika kwa kitendo cha kuja na mama yake. Kwa upande mwingine nilitamani niwe muwazi kwa Marina ila niliwaza Mr. Lingo atanichukuliaje? Nilijikuta nimefika airport mida ya saa sita, nilisimamisha gari na kusubiri. Nilimpigia Lisa nikamkumbusha kuhusu kufunga milango maana nilijua nitachelewa sana kurudi. Roderick. Hey Nikki. Ilikuwa ni furaha sana kuonana baada ya muda mrefu tangu tuemaliza chuo. Tulisalimiana wakati namsaidia kubeba mzigo wake tukaelekea kwenye gari. Sasa tukiwa kwenye gari tuliongea mambo mengi na kukumbushana tulivyokuwa chuo na pia alipashangaa da sababu Adhani Tanzania hamna miji mikubwa. Nilimkumbuka sana rafiki yangu. Nilijua hatutokuja kuonana tena sababu ya umbali kumbe maisha bwana yana mambo mengi. Tulifika hadi kwa Marina na nilimweleza hali iliyokuepo na wala hakulalamika. Alisema hata nisingemwambia, aliniamini kumpeleka sehemu salama. Nilimkuta Marina Sebleni anaonesha alikuwa anatusubiri. Da, jamani. Ungeenda kulala tu upo mzeke. Ah, niliamua tu kuasubiri sababu sijui mgeni atakula nini. Ha, hupasi kujali kuhusu sisi bwana. Nitamshurikia. Okay, hai. Hai. Marina alimsalimia Roderick na Roderick alimjibu kwa kifua petu. Marina, huyu ni best friend wangu anaitwa Roderick. Anatokea Canada. Na Roderick, this is Marina. Walipiana mikono na nikamuomba amuonyeshe chumba chake. Wakati huo sasa nilianza kumwandalia chai. Sikuwa na wasiwasi sababu Marina anajua viungo vingi na huwa ananunua vitu kwa ujumla kwa hiyo siwezi kosa cha kupika. So unamwandalia chakula gani? Ngoja nione, tambi zipo eh. Ya, yeah, kuku je? <laughs> Mimi nakosaje kuku bwana? Si bora nisinunue hata sukari. <laughs> Sasa tatizo ameganda bwana. Ndio. Da. Ah, Ndomani niona ngoja tu ni, ni, ni stay kwanza ili niweke kwenye maji ya moto ikute inayeyuka kwanza. <laughs> Basi Tulicheka na hakutaka kwenda kulala kwa hiyo Roderick alipomaliza kuoga na yeye alijiunga na sisi. Alionekana amechoka pia na ilalamika joto. Chakula kilipoiva tulikula wote huko tukipiga soga za hapa na pale. Niliamua kulala pale pale Sebleni lakini chumbani kwa Roderick sikutaka kuleta maswali mbele ya mgeni wangu. Basi nikuja kuamka ilikuwa kwenye saa 3 asubuhi nilimkuta Marina na yeye kaamka. Alikuwa anaosha vile vyombo vya jana usiku. Nilimsaidia usafi kidogo baadaye nilikumbuka kuhusu Lisa. Nikaenda kumpigia simu. Umamkaje? Salama tu. Jana ulikasirika hivyo jamani hata ukurudi. Hapana, ilibidi tu nilale hapa nimsaidie Marina vitu vichache sababu mgeni ni wangu. Sawa, basi leo urudi basi mimi nitaenda kwa Deja. Mm. Kweli rudi tu. Sumesema akai sana. Ya kama wiki moja hivi ataenda Arusha. Ndio maana sema urudi akiondoka na mimi nitarudi. Sawa, hamna shida. Roderick aliamka na kuja Sebleni akiwa kifua wazi. Yeye ni mrefu kidogo kuliko mimi na ana mwili kuliko mimi. Alikuwa akifanya mazoezi tangu nilipomjua. Naona hajaacha. Alikuwa na nguzo fulani hivi babake ni mzungu ni mama yake katokea Jamaika. Japo ana uraia wa Canada. Nilimuona Marina jinsi alivyokuwa akimwangalia. Nilitamani kumtupia shati langu avai lakini aliniwahi. Basi tuliwasha isi na alikataa kabisa chai. Alitaka juice na maji mengi ya kunywa. Tulikaa kwa Marina hadi saa kumi jioni nikampeleka kwangu. Baada ya Lisa kuniambia ameshaondoka, aliacha kila sehemu pakiwa pasafi. Na Marina aliniachia gari kwa wiki hiyo kama kuna sehemu nitataka kwenda basi, niweke mafuta na kuendelea na mambo yangu. Baada ya siku mbili ndo nilitoka na kwenda kuangalia biashara inaendeleaje na kila kitu kilikuwa sawa. Na nilikuwa nikiwasiliana na Lisa kila siku nimjulia hali yake. Ikiwa ni miezi miwili tangu Roderick aende Arusha kwa baba yake, mimi na Marina tulikuwa bado tunaendelea na mchezo wetu. Wakati huo Lisa alikuwa akija kukaa kwangu, muda mwingine anakaa kwao kama baba yake akiwa amesafiri lakini. Na alikuwa hataki nimguse kabisa. Unajua natamani wewe ndio ungekuwa na ujazito wangu. Hmm, kwa nini? Ah, sijui kama huja notice tu, yani unajua ni da, ah, yani kwako unajua sebi chochote. Naisi Nimekupenda sana Marina. <laughs> niki, niki bwana. Eh. Hey. Kwa ni vipi? Ah, kwanza kabisa hata kama ningekuwa kwenye nafasi ya Lisa, nisingeweza kuwa mjamzito. Mm, kwa nini? Ya. Mimi mimi siwezi kubeba ujauzito kwa sababu kuna mambo tu fulani ambayo yananisibu. Mm, 
mambo fulani ya kiafya au ya kivipi mama ah huakika kupata mtoto ani ndo hivyo ani changamoto nilistuka na kuumia sana moyo wangu nilimuomba nielezee kwani ye bado mdogo anasemaje hana uhakika alisema kuwa wakati ana miaka 24 alikuwa yupo kwenye mahusiano na mwanume mmoja hivi aliyekuwa na tabia ya ulevi pia alikuwa mkubwa kiumri ndiko bado nipo chuo na mtu wa kwanza kumwambia alikuwa mama alishauri nimwambie kuhusu mimba sasa siku ambayo najiandaa kumwambia alinikuta naongea na simu kumbe yuko nje alikuwa anasikiliza kila kitu kuna rafiki yangu nikawa sana muuliza kuwa I'm pregnant aliposikia hivyo aliingia ndani alikuja kuninyanyua kama mtoto yani alinipiga huku akiniuliza mimba ya nani nilishinda kujitetea kutokana na maumivu ambayo nilikuwa nayapata da nijikuta naanza ku na yalikuwa natoka mabonge mabonge tu na sijui hata alitoka saa ngapi maana nilizimia naona alimpigia rafiki yangu ndo akamwambia mama mama alipokuja nikapelekwa hospitali sasa kitu kingine ambacho nakumbuka nijikuta na maumivu kumbe bwana alinumiza vibaya sana na nilikuwa na mapacha na mapacha walikuwa ni wa miezi minne aise miezi minne ina maana muda wote huo hakugundua ah kwa mwili gani sasa unajua nilikuwa hivi hivi labda tu ile mtu akiniangalia tumboni ndo angeweza kunotsi ah pole sana marina wangu ila usikate tamaa usikate sana tamaa kwa sababu huko mbeleni uwezi jua unaweza kupata <coughs> no but okay it's okay nimeshajikubali kama ikija kutokea nitashukuru na ndio maana huwa naogopa kuingia kwenye relationship naogopa kunyanyaswa yani naishi maisha ambayo mimi nahitaji so hunitaki kimapenzi <laughs> kusema ukweli hakuna mtu ambaye ataweza kukubali ili nijisikia vibaya sana nilivunjika moyo kutokana na yale maongezi basi zipita siku kadhaa nilianza kuona mabadiliko kidogo kwa Marina labda sababu nilimwambia kwamba nampenda ndio maana akaanza kuogopa ni simzoe zaidi au nilikosa kumwambia nampenda nilianza kosa raha na muda huo sasa gari yangu ilikuwa imefika kwa hiyo hakukuwa na vitu vingi sana vya kuongelea nilimtafuta alikuwa akinijibu hayupo kasafiri hali hiyo iliendelea kwa wiki tatu mfulizo na mimi nilianza kupata hasira na visilani nikawa namjibu Lisa vibaya anishakulia tu muda wote Lisa na miezi sita sasa ya ujauzito na mara nyingi hunilazimisha niende naye kliniki kitu ambacho nilikuwa spendi kabisa japo nilimpeleka sababu nilikuwa nina usafiri wewe nayo unadeka sana bwana mbona kuna wenzako na pana dadala au bajaji tu wanaenda kliniki na wanaenda wenyewe na kurudi sasa ah na hapo mtoto hajazaliwa akizaliwa je hmm. kwa kifupi sikuwa na mapenzi sana na Lisa kwa hiyo akifanya kitu kidogo tu natumia kama fimbo hakutaka ni mguse kufanya naye mapenzi na sehemu niliyokuwa nikipumzikia ni kwa Marina kwa sasa hayupo na ananikwepa sana Siku moja Rodrick aliniuliza kuhusu Marina. Niliogopa kusema kama tulishawa ikuwa na mahusiano yote. Naambia tu tusije kugombana. Aliniambia kwa Kiingereza. Hapana. Nilikwambia na mtu wangu na ana ujauzito wangu. Basi, mimi nimempenda na nilimwalika wiki iliyopita aje kuona project tunayofanya na baba. Kaipenda sana. Oh, kumbe alikuja Arusha. Oh, kumbe akukwambia. Ah, hapana, nimekuwa busy kidogo wiki tulikuwa tukiongea na nilijizuia sira zangu. Kuna muda nilikuwa nikimkumbuka Emilia bila yeye kufanya maamzi ya ajabu. Mimi na yeye tungekuwa mke na mume na watoto wetu pia. Nilianza tena kunywa pombe japo si sana lakini niliona bora kuliko kufika na kugombana na Lisa. Bora ninywe pombe, nifike nyumbani nilale. Shikamo baba. Maraba za siku. Salama kabisa za uko. Safi. Nono mama kujitenga kabisa na Karimera family eh? <laughs> Nyendo menitenga bwana. Kwa nini sifanye mambo yangu tu? Ah, sasa kitokea unataka kuoa itakuwaje? Ah, msijali, nitafanya mwenyewe ila mkitaka kushiriki mtash, mtakaribishwa tu. Hmm, Nixon, siku hizo najeuri sana. Una mawasiliano na ndugu zako kweli? Ah, wenyewe mbona hata hawanitafute? Kila mtu nadhani naona tu endelea na mambo yake. Hebu acha jeuri mwanangu. Haikusaidii chochote. Jumamosi kuna mahali ya mdogo wako Belinda nataka uje kama ukipata nafasi. Uh, Nitajitahidi na sina jeuri nilikuwa tu mpole mkaninyanyasa sasa hivi 
nimesimama kidogo kimaisha mnaniuliza sababu sio mzigo tena au haya bwana kweli ila nimeshakwambia acha jeure alikuwa ni babangu mdogo hatujawasiliana huu ni mwaka wa pili sasa na muda mwingine nikiwazaga ndugu zangu huwa nawashangaa sana maana kwa sasa wanataka mimi ndio nionekane mbaya na nishaamua mwanangu sitomwandikisha jina la ukoo kuna siku nilikuwa katika eneo langu la biashara nilikuwa nakisubiri pesa lakini zilikuja pungufu na vile nilivyotegemea sababu nilishinda pale na niliona biashara ilivyokuwa nzuri kwa siku hiyo Sam nini kinaendelea ah, kaka amekuja mke wako hapa nani Lisa ndio Lisa kaja saa ngapi na mimi nimeshinda hapa hapa ah, amekuja bosi nadhani ulikuwa humo kwenye vinywaji ulipokuwa unakusanya chupa okay kaja kufanya nini Alisema anahitaji pesa. Ah Sam. Sam unakuja mjinga kiasi hicho rafiki yangu. Tangu lini nikamwagiza Lisa kuja kuchukua pesa hapa? Ah, mbona alikupigia simu mbele yangu boss? He, Sam. Simu yangu hii hapa. Lisa nimempigia mimi saa tano wakati nafika hapa. Unaona? Nilimuonyesha simu. Ah basi alindanganya bwana kapiga simu akasema kwamba eti nimpatie pesa sababu wewe uko bize. Na nilimkubalia sababu kweli ulikuwa bize kaka. Kachukua kiasi gani? Uh, laki moja na stini. Mm. Nilichanganyikiwa. Niliona kama mchezo wa kuiga. Huyu Lisa kaanza lini hii tabia? Pesa zote nazompa imekuwaje leo kuja kuchukua kiasi chote cha pesa? Na kwa nini? Nilisema nitaenda kumfuata huko kwa nyumbani. Nijaribu kumpigia simu mara kadhaa lakini hakupokea. Nilimsistiza Sam siku nyingine hata akija analia kafiwa asimpe pesa. Sababu namhudumia Ukiacha mbali asira na visirani vyangu kwake ni kwa namhudumia vizuri tu. Nilimkuta nyumbani akiwa ametoka kufanya manunuzi kwa ajili ya maandalizi ya mtoto. Na asira zote nilizokuwa nazo ziliyeyuka. Hapo ndipo niliona kweli mwanangu yupo njia ni kuja. Nijifikiria kwetu niko peke yangu na mimi nitapata ndugu waniite baba, nimpe jina la baba yangu au mama yangu. Nilimwangalia Lisa nikasikitika tu bila kumgombeza. Mami, ulikuja saa ngapi kule ofisini? Sikumbuki lakini kweli nilikuwa na huko bize na nilitaka tu kukusurprise ndio maana nilifanya vile naomba unisamee ni sawa lakini ile ni pesa biashara lisa alafu iko kwenye mzunguko ete mpenzi najua hilo naomba unisamee napokea mchezo wangu Ijumaa kwa hiyo nitakurudishia sawa tutaona itakavyokuwa vitu vizuri umenulia wapi Tulikuwa tunaangalia vile vitu na kwa upande wangu niliona havitoshi nilimongezea pesa ili akanunue vingine akiongeza na hiyo atakayopata ya kwenye upatu basi mtoto atapata vitu vingi nilifurahi ndani ya moyo wangu sasa wakati mambo yakianza kwenda vizuri kwa upande wa Lisa bado nilikuwa na ugua moyo juu ya penzi Tamla Marina ambaye kwa kiasi kikubwa alipunguza kabisa mawasiliano na mimi nilielewa ni kwa sababu ya Roderick sababu Roderick alikuwa akinieleza kila kitu kinachoendelea kati yao Walianza kuwa wapenzi na inaonekana kila mmoja wao amezama kabisa kwenye penzi hilo jipya kwa upande mwingine nilimogopa Marina mapenzi yote yale lakini hakuwa atakupata hisia za kunipenda nilihofia sije kumuumiza Roderick Ah He, we mwanamke hivi uko serious kabisa kuhusu ile Ah bwana hebu usianze bwana anahitaji kujua kama uliweza kunipa mapenzi yote yale na hukua na hisia na mimi. He, vipu kuhusu hili? Ah, hisia zilikuepo. Sema tu yani sikuruhusu tu yani kukupenda sababu ulikuwa na mtu tayari. Kwa hiyo mimi sikutaka kuumia. Ah, lakini sio mke wangu ujue. Ya, najua hilo lakini kumbuka ana mtoto wako na mtoto uko njiani kuja. Okay, so unampenda huyo ama Ya, sijui imekuwaje but Niko free tu na yeye. Na yeye ananihitaji. Unajua Siwezi kusema inaniuma sana ila nahitaji tu yeye kuwa na furaha. Tufanye tu sisi ni mabinamu tulipitiwa tu, right? <laughs> Huo na akili wewe. Ya. Yeah. Naamini hii hi itakufanywa na furaha. Na huyo jamaa yeye ni mzuri tu, anajielewa. Kwa hiyo akisema muondoke Unaweza kaa tayari? Ya, mimi nipo tayari. Marina alikuwa na uhakika kuhusu Roderick. Niliamua kumwacha na yeye apate amani yake ya nafsi. Nijitahidi sana kutokuumia 
ila ilikuwa ni ngumu na sikutaka kumaliza hasira kwa Lisa. Badala yake nilikuwa na kunywa pombe nikirudi na lala. Nilizifungia hasira zangu na hisia zangu. Siku moja nimeshinda nyumbani bwana nikiwa naangalia movie wakati huo sasa Lisa kalala ndani nilipigiwa simu na namba ngeni. Na ilikuwa namba mpya kabisa kwenye simu yangu lakini nilikuwa najua hii namba. Moyo wangu ulistuka na moja kwa moja nilijua ni Emeria. Nixon, naam. Mambo. Poa nani? Mimi jamani ulifuta namba yangu. Imekuja namba mpya. Mm, hata sauti ya ukumbuke. Nani? Emilia jamani. Na ah, imekuaje leo? Na nimekumis tu huwa na kumis kila siku niki. Leo ni muone nikujulia hali. Mimi mzima nashukuru. Wakati tunaongea moyo wangu ulikuwa unaenda mbio sana. Kuna udhifu fulani hivi ninao juu yake. Bado upo da? Ndio. Umeoa? Hapana sijaoa. Okay, naomba basi nikuone niki. Nimekuja da tangu wiki iliyoisha. Naomba basi nikuone. Sina ratiba kutoka leo labda kesho. Jaribu basi kutafuta hata masaa mawili tu nikuone niki please. Da, nipe muda nitakwambia. Nilikata simu nilishusha pumzi nzito lakini moyo bado ulikuwa unaenda mbio. Niliingia chumbani nikamkuta Lisa alikuwa amekaa kajifunika. Ni nani huyo? Umeanza sasa. Niki, unajua mimi nakuvumilia sana na una mambo mengi sana ajabu. Yaani sijui unanifanyia kusudi. Niki, nina mimba ya mtoto wako. Kwa nini unanyanyasa hivi? Lisa, nilikuita kuja ukao ndani. Eh? Haya, umekuja. Auli? Hulali? Kitu gani tena ambacho nataka? Roho yangu mama ama? No, hulonishi mapenzi yoyote. Yaani unakuwa tu ni mtu wa kunywa pombe na jitahidi kukuuliza shida nini useme. Ah, mimi naona kama unipendi kiasi hicho. Ah, shida sio mapenzi Lisa. Wewe ndio chanzo cha mimi kuwa hivi. Sikuwa tayari na haya yote. Sasa wewe unategemea mimi niweje. Na hata ukijifungua mami, kama kukooa bado, nitakooa nitakapotaka mimi. Kama unaona na kuchelewesha basi tafuta atakayekuaisha, nisamee kwa hilo. Nixon Siku mjibu wala kumwangalia tena usoni, nilimwaga kuwa natoka. Niliwasha gari na kuondoka kwenda kutana na Emilia. Nilipofika Mlimani City, mvua ilianza kunyesha. Aliniambia nikutane naye nyumbani kwa beti maeneo ya Magomeni. Kulikuwa na foleni kubwa. Sasa, nilikuwa tu ni aghafla, sasa sijui ilitokea wapi. Wakati barabara ziko nyingi kwa sasa. Nilikaa pale kuanzia saa tatu hadi saa nne, ndio nilipata nafasi ya kuendelea na safari. Wakati huo sasa Lisa alinipigia na kunitumia meseji nyingi mfulizo. Nyingine za vitisho na sira lakini kwa kuwa nilikuwa nimedhamiria kwenda kwa email ya basi nilienda na safari yangu iliendelea vizuri tu. Nilifika hadi aliponielekeza na alitoka na mwamvuli kujikinga na mvua hadi ndani ya gari langu. Nixon jamani, alinikumbatia kwa nguvu. Mambo, poa hali yako. Salama tu za siku nyingi. Salama tu nimekumi sana niki. Mm. Imekuaje baada ya yote emi? Hmm? Baada ya muda wote kupita imekuaje? Niamini nimekumisi, alafu umependeza sana yani. Da umebadilika jamani. Asante. Maisha ni mwalimu mzuri sana. Hmm, Mungu ni mwema. Ya, vipi maisha ndoa? Ah, safi tu. Kama unavyoniona nimeisha. Alikuwa kapungua kiasi. Anaonekana yani hana raha wala amani. Sasa imekuaje umekuja da? Na kwa nini huko nyumbani kwenu? Upo hapa kwa beti. Nyumbani nitaenda. Nitaka tu kupumzika kidogo bila maswali yoyote. Emi. Yes. Umenikatili sana. Haikuwa kazi rahisi hadi hapa nilipofikia. I know mpenzi, nisame sana Nixon. Hm. Kwa nini sasa hivi? Unataka nini? Anataka nikuombe msamaha niki. Nisame sana kwa yote. Nisha kusamee ndio maana niko hapa nilipo. Na ndio maana sikubeba chuki yoyote. Wewe ni mwanamume wa kipekee sana niki. Niamini ninayosema huko tofauti sana. Hm, labda kwako. Ila nimekuwa mtu wa ajabu sana. Kwa nini unasema hivyo? Kwani una girlfriend? Ya, yeah, but napita njia ambayo sikuitaka kwa hiyo. Nipo kwenye mahusiano kama sipo. <laughs> Niki usiseme hivyo. Kweli emi. Ana mimba nadhani wiki mbili au tatu mbele anaweza kujifungua. Ila kuna namna siko sawa so najikuta tu simtendee haki kabisa. Da, hongera. Vipi kuhusu wewe? Una mtoto? Hapana, siwezi kuzana yule mwanaume hata iweje. Mm, kwa nini tena Emilia? Simme wako jamani. Ah, katika makosa niifanya kwenye maisha yangu ni kuolewa na yule mwanaume. Ndio maana kuambia we ni mwanaume tofauti sana. Mm, na ndoa yote kubwa vile kweli yemi. Ah, siwezi kuambia vyote niki ila nielewe siko sawa. Hata hiyo ndoa naiona ni chungu tu. Mm, jamani, 
Huna hata miaka miwili. Ah, tuachane nayo bwana. Vipi familia yako wanaendeleaje? Da, mengi yametokea mama. Baba rifareke and Yaani kwa sasa hivi nimeonekana ni, ni baada ya hapo nilionekana kama sio mtoto wake vile. I say, pole sana ni kiwangu. Yote ya Mungu. Na unafanya shughuli gani ya sasa hivi? Basi, tuliongea na kumbushana mambo mengi nilijiona kama nipo katika amani fulani hivi ya kutosha. Sawa niki nimefurahi sana kukuona na asante kwa kukubali kuona na mimi. Animefurahi pia kwa hiyo kuwa na amani. Na hata mimi wenyewe kuna amani fulani hivi ya moyo ambao nimeipata. Mi pia Mdo umeenda sana lakini dada wa watu asije kuwa na kusubiri. Yaani kweli hapa nimeweka sim silence. Na naisa atakuwa kanipigia sana. But usimfanyie hivyo. Jitahidi muonyeshe unajali sababu huwezi kujua mwanzako anajisikiaje. Ah nimejitahidi sana ila kama nina pepo. Leo tuko sawa kesho kunatokea kitu. Mungu atawasaidia usijali. Sasa basi ngoja mimi basi niwahi naona kama mvua imepungua. Ya asante tena Niki ufike salama. Okay nawe pia. Tusiweke mazoea kutafutana, we ni mke wa mtu. Na mimi hizo habari sasa naziogopa kozi. Huyo mume wako hakosi bastola kwa namna yote ile. Na kuelewa niki. Na siwezi kukusababisha matatizo. Na kuheshimu na naheshimu mahusiano yako kwa hiyo usiwe na wasiwasi kabisa. Nilifarijika kusikia maneno yale na nilimwacha ondoke lakini alipotoka nilifungua mlango wa gari na kumuita. Emi. Alikuwa kashika mvuli bado nilimfuata na kumbosu nikiwa nimemshika kiuno chake na yeye hakusita kuitikia na alionekana mtu mwenye kiu sana na mimi. Emi. You are my high school love. I will never forget you, Amelia. Take care of your safe praise. Alinikumbatia na nilisi machozi yake kwenye shati langu na kunijibu chochote. Nilimwachia, akaingia ndani na mimi nikarudi kwenye gari na kugeuza na kuondoka. Ilikuwa tayari imeshafika saa saba. Nilifika nyumbani nilimkuta Lisa yuko macho. Sikujua ni kwa nini. Vipi? Unatezo gani? Mimi nimeshindwa kulala. Kwa nini sasa? Anaisi tu nyonga zina nyuma, alafu singizi unakata. Oh, pole. Utaweza kweli au utatafuta msichana? Amna, nikaribia kujifungua nitarudi nyumbani kwa usijali. Una maisha nini yani? Kwamba humuogopi tena babako? Sina la kufanya kama ataniua basi akaniue tu ila nitarudi nyumbani. Okay. Kama umesema hivyo sina namna. Vipi za huko? Msafi tu. Kuna chakula kipo hapo jikoni. Asante. Mimi naingia kulala bwana. Sawa, ngoja mimi nipotezee muda hapa, nitaingia kulala baadaye sana. Sawa, pole. Niliingia chumbani kulala lakini akili yangu haikuwa pale. Nilijitahidi kusinzia lakini nilishindwa. Ilikuwa na mawazo ya wanawake watatu tofauti. Kuna namna nilijilaumu na kuna namna nilitamani vitu fulani ni viache. Nilikuwa naangalia picha za Marina, mara na muwaza Emi, nilitamani pia nitulie na Lisa peke yake, lakini ai say, nilikuwa sina mapenzi naye. Sehemu yangu ya biashara ilipata umaarufu na nilipata wateja wa kudumu. Nilitamani nipate eneo lingine kubwa kiasi ili niweze kuweka sehemu ya magari na hata michezo ya watoto ili kuwe sehemu kamili ya mapumziko. Eneo lile lilichangamka na watu walishapazoea. Kwa hiyo bado nilikuwa najiuliza ni hame au nitulie pale pale. Siku moja mama Chiku alinipigia simu. Nikiwa katika pilika pilika zangu na aliniomba niende nyumbani kwani kuna tukio la muhimu wanapanga siku ya Jumamosi. Kwa hiyo nilimwahidi nitaenda kesho mapema kabisa. Nilipofika nilimkuta Marina nyumbani bado sikuelewa kwa nini yuko pale. Mm, vipi? Mbona uko hapa? Nenda. Mama anakusubiri uko ndani. Kumbe bwana walikuwa nataka kuandaa mambo ya mahari pamoja na kuvalishana kwao pete. Nilishangaa sana na niliumia sana sababu sikutegemea kama Marina anaweza kunitenda hivi. Baada ya kupata penzi lake Tam na sababu nilianza kumpenda japo nilikuwa njia panda juu yetu lakini nilimpenda kuliko hata nilivompenda Lisa. Ah, nikwambia ukweli niki nilikupenda pia mara ya kwanza ilikuwa ni hivyo but nilijua hatutafika kokote trust me na baba singekubali kabisa kuhusiana na sisi kwa hiyo tafadhali sana acha tu mimi nina Roderick nahitaji kuwa na furaha nina amani sana nikiwa naye please naomba niwe naye tu Roderick na kuomba Nixon 
Marina usijali, mimi nakuelewa. But umemwambia ukweli kuhusu hali yako ya kupata mtoto? Sitaki unyanyasike. Na nitasahau kama ni my best friend nitamuua. <laughs> Anafahamu. Kaniambia tukifika Canada tutafanya check up zaidi. Kama itashindikana basi tutajua la kufanya. Kwa hiyo unawakika kuhusiana na hili? Ah, kwa asilimia tisini Sawa. Una baraka zangu na naamini Mungu atakuwa pande wenu. Asante Niki. Vipi kuhusu Lisa? Ayupo ah, kwao ana siku chache sana. Mm. <laughs> Vipi? Mvlana au msichana? Asijajua. But Messi atakuwa mvlana. <laughs> Aya bwana sawa. Mahali ilipangwa na siku ya mahali ilipangwa japo Rodrick hakupenda lakini nilimwelekeza kwamba huo ndio utaratibu wetu. Jumamosi nikiwa najiandaa kupeleka vinywaji nyumbani ambapo ilipokuwepo tafrija ndogo kwa ajili ya kusherekea siku hiyo ya mahari pamoja na pete nilipigiwa simu na mama yake Lisa kuwa nahitajika haraka hospitali. Nilishindwa kujigawa lakini nilimwachia Sam maelekezo na kumwachia pesa usafiri na mimi nikaelekea Tegeta alipopelekwa Lisa. Wewe ndio Nixon. Sauti ya kiume ilitokea nyuma yangu na sikujua ni nani hadi nipogeuka na gundua ni baba yake Lisa. Nijikuta narudi nyuma hatua chache baada ya kumsalimia nilikosa kujiamini kabisa lakini kabla tujaendelea na mwongezi mlango wa wodi ya kujifungulia ulifunguliwa. Ghafla na Lisa ndio alikuwa juu ya kitanda akiwa kazungukwa na hudumu wa nne pamoja na daktari. Kuna nini jamani? Kulikuwa na hali ya taharuki na tuliouliza na daktari alitujibu. Ah tunampeleka kumfanyia upasuaji haraka. Maisha ya mtoto yako tareni. Inavyoonekana kajifunga kitanzi. Eh kujifunga kitanzi? Ndio nini? Baba yake Lisa aliuliza lakini mke wake alimtuliza na kumwelekeza. Mtoto anakuwa akajizungushia kitovu shingoni. I say. Omba Mungu binti yangu atoke salama. Aliniambia akiwa amekasirika sana hadi mdogo sasa sikumwambia mtu yote nyumbani yani nilikuwa natetemeka hadi mate alinikauka mdomoni kwa uoga. Nilikuwa nimeshika simu sijui nimpigie nani. Na pia sikutaka kuharibia shele yao sababu ya matatizo yangu. Tulikaa pale zaidi ya saa zima ndio alikuja kutupa mrejesho kuhusu hali ya Lisa na mtoto. Ah. Uh, Poreni sana. Uh, mtoto akua riziki. Amepoteza maisha. Alikosa oxygen na pia tulichelewa kujua. Kama angefanya vipimo mapema basi tungejua mapema shida na tungemwokoa mtoto. Maumivu makali sana alipita ndani ya moyo wangu. Siwezi kuelezea ni jinsi gani niliumia kutokana na ile taarifa. Nilijikuta naumia sana. Na wakati huo sasa walikuwa kimrudisha Lisa wadini na walitupa maelezo akapelekwa chumba chake binafsi. Ilikuwa ni saa moja jioni hivi bado nikiwa pale hospitali. Niliomba nikamuone mwanangu. Japo ni jue tu alikuwa anafanana nani lakini walinizuia na kuniambia hadi mama yake amke ndipo tutaruhusiwa kumuona. Niliwauliza kwa nini lakini sikupata jibu. Wazazi wake walikuwepo pamoja na dada yake mkubwa. Baba yake aliniangalia kwa muda baadaye akaniita pembeni. Wewe ni kabila gani? Muhaya Wahaya ndio mliambiwa mje kwa hapo watoto wa watu mimba bila kuwaoa. Hapana mzee. Kwa hili naomba unisamee sana. He. Kwani vijana wa sasa mkoje? Yaani wewe unaona sawa tu kumtia mimba binti wa watu? Eh? Wakati mimi niko hai, una mpango gani naye? Mzee, huyo mtoto aliyekufa ni mwanangu. At least naomba basi muda nikae sawa, alafu haya mengine yatazungumzika tu. He. Okay. Tuseme ya kwamba mtoto angekuepo. Ungelijibu nini? Uh, Lisa ni mtu mzima. Naamini hadi anabeba mimba yangu alikuwa anajua anachokifanya. Kosa langu ni kwamba sikujitokeza. Hey, kijana, naona hunijui vizuri wewe. Hakuna mtu anayeweza kuchezea mabinti zangu, umesikia? Sababu mimi sikwahi kuchezea binti wa yote kwenye ujana wangu. Na hadi leo mama yao huyo hapo shahidi. Ni shahidi kabisa. Ninakunywa pombe na vuta sigara lakini mambo ya wanawake tangu nimemooa kimila hadi wiki ijayo tunabariki ndoa sijawahi kuwa na mwanamke mwingine zaidi yake. Na kuuliza mara ya mwisho, una mpango gani na Lisa? Baba Lucy, hebu muache kijana wa watu kwanza na kuomba mume wangu. Kumbuka amefiwa na mtoto wake, muache basi kidogo. 
Mama yake Lisa alinitetea na nilimshukuru sana sababu yule mzee airudi kukaa kwenye kiti na mimi nilitoka kwenda kununua maji maana nilikaukiwa sana. Wakati narudi ndani nilipigiwa simu wakati huo sasa ilikuwa imeshafika saa na nusu jioni. Ndio umefanya nini sasa mwanangu? Umetususia sherehe? Mama acha tu. Si unakumbuka nikwambia kuna mwanamke na mibango. Oh ndio, kajifungua? Yuko hospitali gani? Ah, hapa tegeta mama. Ila mtoto amefariki. Oh jamani Nixon, pole sana baba. Basi nakuja sasa hivi pole. Asante mama, wala usijali. Malizeni tu mimi niko hapa. Nilianza kulia wakati naongea na simu. Niliumia sana ndani ya moyo wangu sababu nilijua kwa namna moja au nyingine nilisababisha. Niliwahi kusikia mtoto akijifunga kitanzi ni kwa sababu mama anakuwa na hasira wakati wa ujauzito au visirani. Kwa hiyo nililia wakati naongea na mama. Ah, nimemuua mwanangu mama. Usiseme hivyo Niki. Nakuja sasa hivi. Uko na nani kwani? Kwa zazu wake pamoja na dada yake. Nakuja mwanangu tulia sawa eh? Ngoja nimwambie Marena. Hapana mama, usimwambie yote. Labda baba. Lisa aliamka na mimi sasa nilikuwa wa mwisho kumuona. Mwanangu Niki. Mwanangu Niki. Aliponiona alianza kulia, akihitaji mwanae. Nijitahidi kumtuliza na kumzuia asilia sababu ya operation. Nilimwomba msamaha na ndipo waliruhusu nikamuone mtoto. Alikuwa ni wa kiume mwenye afya, nilia sana hadi nikaisi na kufuru. Kesho yake walitupa mwili wa mtoto na tulienda wachache kwenda kumzika. Baada ya wiki mbili, Lisa akiwa kwao, nilifanikiwa kumuona mara moja tu na nilikuwa najisikia vibaya sana. Nilijihisi na makosa kwake. Nilikuwa nikimpigia simu lakini kwa namna alivyoongea hakuwa sawa kabisa. Kila siku nilikuwa na muomba msamaha na alinjibu niwe na amani. Siku kadhaa baadaye aliweza kutoka mwenyewe na alikuja kuonana mimi nikiwa ofisini kwangu. Baba alikasirika sana Nixon. Najua alitaka kuniwashia moto pale hospitali. <coughs> pole. Pole wewe mami, nisame sana. Ah, mipango ya Mungu kuwa na amani tu. Ila naomba unisaidie kitu. Kitu gani Lisa? Ujue nilidhani mtoto wetu ndio atakuwa kiunganishi ila hayupo tena. Na mimi najua hukua na mapenzi na mimi. Labda nilikuwa na kufosi sana. Basi naomba ni kuacha tu endelea maisha yako Niki. I hope siku moja utampata atakayekupa amani ya moyo. Mimi naomba nikajiendeleza kielimu nipate break dogo na ya mapenzi. Kwa naomba unisamehe sana kwa kuupelekesha. Ah, yaani sijui hata nisemeje. Lisa. Mimi najua ndio tunaanza upya jamani. Hapana Niki, sitaweza kabisa. Yaani kama wakati na mimba ilikuwa vile, sasa hivi itakuwaaje? Da, Lisa. Unavyosema hivyo kama nilikuwa na kunyanyasa jamani. <laughs> ni kiwa ujui tu ni yani ambavyo ilikuwa ni ngumu kwa upande wangu lakini nilikuwa nalia sana yani kila siku nilikuwa nalia lakini ukuwahi hata ku notice kitu mimi sikuwa na raha kabisa nilitamani huruma yako lakini ulionyesha wazazi kuwa huna mapenzi na mimi niache tu maybe Mungu ana makusudi yake sasa nisikupotezee muda wala nisijipotezee muda ila kuwa na amani sina kinyongo na nafurahi tangu nilipokujua na kuanza kukupenda yalikuwa ni mapenzi ya kweli. Lisa, usinifanyie hivyo mami, please. Na wewe ndio umesababisha mwanangu angekuepo ningepata hata nguvu ya kuendelea labda. Na maybe ungebadilika kidogo ila kwa sasa hapana. Nijitahidi kuongea na kumbembeleza Lisa lakini hakutaka kabisa kunielewa. Yeye alitaka kuendelea na maisha yake na mimi niliogopa kuanza upya kila kitu licha kuwa ni na biashara inaenda vizuri. Lakini nilikuwa spendi kitu upweke. Nilikumbuka mambo mengi kuhusu Lisa. Nikajilaumu na kujiona mjinga. Mali kwa mpekee alikuwa ananichangamsha kwa kutoka hapa na pale na nilijichunga sana. Mwezi wa tano tarehe na moja ilikuwa ni harusi ya Marina na Roderick. Na muda huo nilikuwa namwangalia kwa jinsi walivyopendezana na ilikuwa ni sherehe kubwa na ilifana sana. Sikujua kama wanahamia Tanzania kama walivyosema au watarudi Kanada. Niki. Malcolm aliniita. Nilikuwa nimezuba tu. Oh, naambi bro. <laughs> Mzee vipi? Mbona umezuba sana? Ah, hamna bwana. Okay. Huyu ni Adam, ni jamaa yangu sana. Anashughulika na viwanja. Oh. Huyu ni mdogo wangu anaitwa Niki. Mambo vipi? Adam alisalimia. Uh, sasa nilikuwa namueleza kuhusu sehemu ya biashara. Si unataka uhamishe ofisi pale? 
Ya, kwa kweli pale yani naona ah kumechangamka ila sasa imekuwa ni sehemu ndogo. Wakati huo sheria ilikuwa inaendelea sisi tulitoka nje kuongelea biashara. Akili yangu ikazama zaidi jinsi ya kufanya niweze kupata eneo na kutanua biashara yangu. Au pale nipaache kama kulivo ila nikacheki eneo kubwa. Kwa hiyo itakuwa ni kama biashara nyingine au unasemaje? Ah naona kama itakuwa nzuri zaidi. Basi wakati tunaendelea kuongea MC alituita kaka mbele kama kaka wa bibi harusi na niepata nafasi ya kuongea. Nijitambulisha pia kama rafiki wa bwana harusi. Niliwatania kidogo na kuwatakia ndoa njema yenye baraka. Basi siku zilienda kwa kasi na jambo pekee ambalo lilinipa furaha ni biashara yangu. Niliona nitafute kazi ya kuniongezea kipato. Nilifanya maombi ya kazi katika benki na mashirika mbalimbali na niliitwa kwenye usaili nyakati tofauti Mwisho wa siku nilishia kufanya kazi katika kampuni moja hivi ya Warabu. Na hapo nilikuwa ni kama meneja mauzo maeneo ya keko. Ililazimu kumkabidhi samu ofisi yangu kama msimamizi. Nilimwamini kama mdogo wangu. Na nilimwamini atanileta hesabu kamili. Kama ilivyokuwa mwanzo siku ya Jumamosi au Jumapili pekee ndio niliweza kwenda kusimamia biashara yangu. Nilipenda kazi yangu mpya. Haikunichosha sababu Nilikuwa na timu nzuri ya kufanya nao kazi. Walinilipa vizuri. Kitu kilichonifanya baada ya muda mchache niendeleze kujenga nyumba yangu taratibu. Kwa muda wote huo, Lisa sikumsikia tena. Niliwahi kujaribu kupiga simu yake lakini sikumpata. Hadija sikuwa na mazoea naye sana. Japo nilianza kumfahamu yeye baada ya kuniokoa kipindi kile. Nilianza kwenda kanisani na nilitubu kutokana na kifo cha mwanangu na maumivu niliyomsababishia Lisa. Marina tayari alikuwa Kanada pamoja na Rodrick ambaye alikuja kwa ajili ya kazi lakini kaishia kupata mke na pia hawakufanikiwa kufungua hoteli zaidi waliingia ubia na kuwekeza katika shirika fulani vila utalii. Emilia nilifuta namba yake kabisa sababu sikutaka kuingia matatizoni na mke wa mtu. Nilimwogopa japo moyo wangu haukuwahi kutulia juu yake. Nijitahidi kufanya kazi ili nikipata mwanamke nitakayempenda basi ni moe bila kuwa na vikwazo vya kiuchumi au kumkwaza yeye. Kuna dada mmoja nimezoeana naye kuwa nakutana naye katika kazi tu na sio mfanya kazi mwenzangu anaitwa Vanessa. Tuitokea kuwa marafiki sana kwa wana hela japo hajionyeshi ana watoto wawili lakini bado hajaolewa. Tulikutana katika kazi na baadhi ya sherehe lakini binafsi nitokea kumpenda lakini yeye aliona kama rafiki tu. Na sikutaka kuvuka mpaka huo. Siku moja tulikutana Serena Hotel kwa ajili ya chakula cha jioni. Nilimweleza jinsi ninavyojisikia. I wonder why unanichukulia kama rafiki yako wakati hadi wafanyakazi wenzako wanisi mimi ni mpenzi wako. <laughs> Nixon. Mimi mwenzio sio kwamba eti sikuoni au matendo yako hayaongei. I'm sorry but I'm far from having a man right now. Why? Sababu uliumizwa na baba watoto ama Nixon He was my first man in everything. Yaani hadi sasa na miaka 33. Believe me, nikikwambia he was the only one aliyewahi kuona mwili wangu. Oh, come on. No, ni amini. Sijawahi kuona mtu yote before or after him. Hmm. Tangu muachane ni mda gani nao? Uh, ni miaka mitatu nadhani. He? na hujawahi ku have sex since then. No. Mm-hmm. Na una mpango kuendelea hivyo hadi leo. I don't know ila naamini atarudi. Mm-hmm. Kama umekuwa na yeye muda wote huo na watoto umepata na bado kakuacha unasubiri nini? Ah. Baba pushed him so hard. Ndio maana akaamua akae pembeni. Nitafutiwa chumba baada yake like twice nilikataa. <laughs> Una maana gani? Yaani alikuwa na mpush in what? Ya, yeah, aliona hafiti kuwa na mimi like. Yaani alijua yuko na mimi kwa sababu tu ya pesa, lakini tulikuwa tuna mipango yetu. Ujue kina Ivan anakaa kwa baba. So kwamba eti niliwapeleka kwa baba yao hapana. Baba alinipokonya sababu nilikataa kuwa na hao watu. Pia alidhani nitaachana na habari za baba yao. So bado mnawasiliana. Ya, yeah, kila siku. Mm. Kwa hiyo mnawasiliana au merudiana? Ah, uh, kurudiana bado. Yeye aliende SA kutafuta maisha. 
Najua yeye atakuwa na mwanamke huko. Japo anakataa ila najua ni ngumu. Mm. Ese kuna ukimu huko ese. <laughs> Naamini anajirinda. Nilishangaa jinsi gani wanawake wana upendo wa ajabu. Tena kwa mtoto wa kishua kama Vanessa mbaye anaweza kuwa na mwanamume yote kama akitaka sababu ana pesa zake na bado ni mzuri mwenye viwango vyake kimonekano. Kwa hiyo mimi siwezi kuambulia kitu. <laughs> kwa kweli nitakudanganya tu Nixon. Nampenda sana baba Ivan. Hata baba anishikie bunduki. Siwezi kumwacha. Na sioni kama eti kuna mwanaume kama yeye moyoni mwangu, labda afi ndio nitaweza kuwa na mtu mwingine. Mm, haya mama. Acha nibaki na friend zone tu yangu. Nisikukere bore. Watu wana bahati zao bwana. Wanapendwa hadi basi. Sisi wengine <laughs> tunasindikiza mapenzi tu. Alicheka sana tuliongea mengine kuhusu maisha na baadaye kila mmoja aliingia kwenye gari lake na kurudi kwake. Nilifika nyumbani nikajiona nimerudi kipindi kibaya nisichokipenda cha upweke. Nilianza kuwakumbuka wazazi wangu, nikajikuta machozi yanatoka, niliamua kwanza kufanya mazoezi baada ya kutoka kazini ili nikifika nyumbani nisipate mawazo yoyote hasi zaidi ya kulala tu. Basi ndivyo ratiba yangu ilianza ya kuwahi kazini kisha gym, kisha nyumbani na siku za Jumapili nilienda kanisani kisha kwenye biashara yangu. Nijikuta maisha yangu yanakuwa mepesi sana. <laughs> Haya mzee kesho bwana. Nilikuwa na mwaga mmoja wa marafiki zangu niliokutana nao gym kabla sijagongana na dada mmoja aliyekuwa anaingia. Oh. Pole pole dada. Ah it's okay. Sijaumia hata hivyo. Pole, nina jasho sasa I'm sorry. Wala usijali. Hata hivyo na mimi naenda kupata jasho pia. Alinua sura yake ili oje tabasamu pamoja na kipini kwenye pua yake. Alikuwa kavaa kofia ili omficha kidogo sura yake. Sawa mrembo pole. Ah usijali kabisa. Nijikaza kutokugeuka nyuma lakini nilishindwa. Alikuwa amejaliwa si haba. Na si mimi tu, aliwapita wanaume pale waliokuwa wakiendelea na mazoezi, waligeuka kumsindikiza. Nilifika kwenye gari, nilikaa nikajikuta na tamani kupita kiasi. Nilijilaumu kwa nini sikupata hata namba yake. Kwa kawaida, huwa nabeba nguo za mazoezi kwenye kibege kidogo tofauti na la kazini. Sasa ule dada alinikaa kichwani kuliko kawaida. Niliona usiku ni mrefu sana. Nilinuia moyo wangu endapo nitampata yeye ndio atakuwa mke wangu. Nastaki tena kuhangaika. Na nilisema nitafanya juu chini hadi anikubali. Japo kwa upande mwingine nilihisi atakuwa na mtu wake. Maana kwa mwanamke mzuri aliyejaliwa uzuri wa sura na umbile kama yeye hawezi kukosa mwanaume kwa maana yote. Nilijipa moyo na kuwaza mbele zaidi kama tukipata watoto basi watakavyokuwa wazuri hadi nitajiona mjinga. Ilipita wiki nzima naenda gym na kurudi nyumbani bila kumuona yule dada. Sasa nilimuulizia jina nikamjua kwa jina moja tu la Herda. Hata namba yake sikupata. Hata namba yake yani aliniambia kuwa ni ngumu sana. Watu kadhaa waliwahi kumtongoza lakini hakuwahi kukubali. Yeye watu wake ni watu wazima na mara kadhaa walimuona akishuka kwenye magari mazuri. Waliniambia mengi hadi nikaona mm atakuwa mdada fulani hivyo mjini. Siku iliyofuata ilikuwa ni Jumani nilienda gym kwa kuchelewa sana. Sasa sikuwa na mimi kifua kilikuwa kimeshaanza kuonekana onekana hata nikivaa shati linakaa vizuri kuliko mwanzo. Nilikuwa nafanya mazoezi ya tumbo nikiwa kifua wazi. Nilimuona tena yule mrembo akipita karibu yangu, moyo wangu ulistuka na kumsindikiza kwa macho. Alienda kwenye sehemu ya kukimbilia na mimi nilifanya zoezi haraka nikainuka kabla ya mtu kwenda kwenye mashine nyingine iliyokuwa karibu na Helda. Mambo mrembo. Poa mzima, niko poa za tangu siku ile. <laughs> poa tu. Uh, Nilikutafuta sana ujue. Ha kweli? Ndiyo nimekutafuta sana. Ulipotea ghafla? Ya mara nyingi huwa anakuja asubuhi tu. Oh, basi ndio maana. Ya samani naitwa nani? Naitwa Helda. Oh, na furahi kukufahamu Helda. Mimi naitwa Nixon. Mm, na furahi kukufahamu pia Niki. Tulitabasamu na nilimwomba namba ya simu akaniambia ni mtajie yangu atanitafuta. Nilivunjika moyo sababu nilijua anaweza asinitafute lakini niliamua kumtajia. Sawa, nitakutafuta usijali. Nitafurahi ukinitafuta. Maana nimekutafuta sana. Wala usijali niki. Ngoja nimalize hapa. Ah, mimi nimemaliza tayari. Nitaka tu kuongea na wewe. Alicheka na namna anavyoongea ni tofauti na sifa zake ambazo nilikuwa nimepewa. Niliondoka nikiwa na furaha sana siku ile. Niliamini atanitafuta japo kuna muda mwingine sikuamini kama atanitafuta. Jumamosi nililala sana kwa maana nilichoka. Pia nilichelewa kufanya mazoezi. Hata kula na kulala yangu ilikuwa ni ya kuchelewa. 
Kwa hiyo nilijikuta na lala kupitiliza muda wangu wa siku zote. Ndikuja kuamka media saa sita kasoro baada ya shughuli mbili tatu za asubuhi, nilichukua simu yangu ambayo haikuwa na sauti tangu jana usiku, nilikuta ujumbe mfupi umeandikwa kwa Helda. Basi moja kwa moja nilijua ni namba ya ule mrembo aliyekuwa kanika kichwani kwa papara nilimpigia ili nithibitisha kama kweli ni yeye. Hello? Hai mambo Helda. Poa niki eh? Ya ndo mimi, umemkaje? Salama kabisa, siji wewe. Salama kabisa, nilichelewa sana kulala. Nimetoka kuamka kama dakika 20 zizopita. Kwa hiyo hata meseji yako siku hiyo na. Pole, asante na nashukuru kwa kutimiza ahadi yako ya kunitafuta. <laughs> Usijali, si nilikwambia nitakutafuta jamani? Nashukuru sana maana mwanamke akisema achukue namba yako, wengine huwa inakuwa ni ticket. <laughs> Basi mimi si miongoni mwao. Basi bwana nimefurahi sana. Unakaa wapi Hilda? Au huko huko Mbezibichi? Oh, kumbe upo karibu na gym kabisa. Ya, yeah, japo si sana. Okay. Na wewe unaishi wapi? Anaishi ah, Makongo japo nataka kuama sababu napofanyia kazi ni mbali mno. Unafanyia kazi wapi? Keko. Be hasi kweli mbali. Inabidi utafute nyumba maeneo ya kurasini hivi. Ya nitafanya hivyo. Sasa ili kwaje ukaishi mbali hivyo na kazini jamani. Au unaishi nyumbani? Ah, hapana, nilikuwa sifanyi kazi. Nimepata kazi kama miezi minne hivi iliyopita kwa hiyo kodi yangu ikiisha basi itanibidi niame tu. Oh, hapo saa. Tuliongea vitu vingi nilisahau hata kunywa chai. Nilifurahi kuongea naye sababu hakuniboa na nilifurahia maongezi yetu. Nijiuliza kwa nini walikuwa wakimpa sifa zile wakati msana wa watu wanaonekana hana shida na mtu. Mm, leo na ratiba gani? Natamani nije kutembelea au tutoke tukaongee kidogo. Ah, leo nafanya usafi kidogo tu but mimi jioni nitakuwa free. Basi na kuomba sana Hilda. Nomba ni kuone jioni ya leo. Chagua hata eneo ambalo tutaenda. Sawa, ila hata bichi tu ni sawa. Sitaki kwenda mbali na nyumbani. Hamna shida, utaniambia maana tumeongea hadi nimesahau kuhusu chai jamani. <laughs> Basi kunywa chai baadaye tuliagana na nilipoteza muda kidogo kwenye runinga. Nilimpigia Sam simu kuwa andike mauzo ya siku hiyo na kesho nikabidhi hesabu sababu nisingeweza kwenda. Jioni mida ya saa kumi na dakika zake nilianza safari kuelekea Mbez Beach baada ya Hilda kunipa taarifa kuwa yupo tayari. Nitamani kumuona tena nilifika hadi aliponielekeza alikuwa amevaa sketi fupi iliyoishia juu ya magoti na t-shirt iliyomshika kiasi na safari ya kuvaa kofia aliziachia nywele zake ndefu alizozichana vizuri na kuzibana katikati kiufupi alipendeza sana. Mambo nilifungua kiocha cha gari na yeye akanigundua kuwa ni mimi. Aliingia kwenye gari na alinukia vizuri moja kati ya ugonjwa wangu kwa mwanamke. Mm, unanukia vizuri. <laughs> Jamani hata wewe Nilimsifia na yeye alinisifia pia tulianza safari ya kuelekea baharini ambapo tutafanyia maongezi yetu. So unakaa mwenyewe au? Ya, yeah, I mean nimepanga naisha rafiki yangu. Okay, umependeza sana ese. Thank you. Useme <laughs> naona aibu bwana. Basi nimeacha. Kwa hiyo unafanya kazi gani? Nilimweleza kila kitu na kuhusu biashara yangu na yeye alinieleza kuwa anafanya biashara ya saluni ya kike ila wanafanya na huyo mwenzake. Sasa Aida, unataka kuniambia kwamba huna mtu kabisa na ulivyo kamilika namna hiyo? <coughs> ila wanaume jamani, mkiona mtu ana shape kidogo basi mnadhani yuko kwenye mahusiano. No, tunaongelea uhalisia. Wewe unakosaje mpenzi? Ah, mahusiano ni nayo ila sio serious. Nilishaumizwa mara kadhaa kwa hiyo nimekuwa muoga kuwa committed. Sasa wanapata wapi ujasiri wa kukumiza jamani? <laughs> Mimi sijui. Akusema kweli mimi nataka nikuweke ndani Hilda. Mimi mwenyewe nimeteseka sana na mapenzi. Natamani hata nipate mtu nikae na tuweze kutengeneza naye familia. Na jicho langu limekuona wewe. Na sitokuforce kuweza kunikubalia but take your time jifikirie. Tunaweza kama marafiki tu ila ujue lengo langu ni la dhati kwako. Umenisikia? Nimekusikia na nimekuelewa ila kwa sasa siwezi kukupa jibu. Ah, ni sawa tu. Wewe take your time. I'm sorry but una miaka mingapi? Mimi ni miaka 26. Ila mwezi wa kwanza nitakuwa na miaka 27. Oh. Safi kabisa. Mimi na miaka 29. Mwezi wa tano Mungu akipenda nitakuwa na 30. Okay. Yeah. Ya. Nilongea nae vitu vingi kuhusu maisha na kwa kiasi fulani hivi. Nilimuona wa tofauti na kama yatakuwa ni mahusiano basi yatakuwa ya tofauti. Pia nilitaka kuwa na tofauti kwake. 
Ilimrudisha nyumbani kwake na mimi nikaendelea na safari yangu nilipita ofisini kwangu nitamani kula chips na kuku kabla sijarudi nyumbani kupumzika Sam siku hizi ndo mnapika hivi kweli <sighs> Viungo vimetuishia bro kesho tutofungua ili nikatafute mahitaji Okay biashara inaendaje lakini safi tu kaka Hamna malalamiko yote Ah pana hamna zaidi ya ule binti tu hajaja kama siku tatu hivi alisema anaumwa ila Jumatatu nadhani ataingia kazini Oh, sawa sawa. Mtanifungia kukuchoma nusu hapo. Sawa kaka nadhani ndio mwisho hata chipsi hizo za motoni ndio za mwisho. Okay. Kweli mmeshua ese. Ah, sema inabidi tufanye ile project ambayo nilikwambia siku ile. Tutafute eneo kubwa kidogo. Ya ni vizuri sana bro, nadhani itasaidia sana. Ya, ngoja nipige kwanza bahati hapa kibanda changu, alafu baada ya hapo nitawekeza kuhusu hiyo project. Naamini tutashika na mikono. Na kuamini sana na huyo mwenzako. Na kushukuru sana kaka. Yaani hivi hivi kidogo kidogo tu lakini niamini. Umetutoa sehemu fulani. Nashukuru sana. Na nilipata mwanamke mwenye akili basi anachezaga tu michezo yake tunasaidiana. Safi sana. Hivyo ndivyo ninavyotakiwa. Nilikula na kingine nikabeba nikaondoka kwenda kupumzika nyumbani na nilimpigia herida lakini hakupatikana. Niliwahi kulala ili kesho niwahi kanisani na kufanya ratiba nyingine chache. Kuna siku nilikuwa ofisini nilipigiwa simu na namba mpya nilipokea na alikuwa Emilia. Niki mzima, mzima vipi ari yako? Safi, samani kwa usumbufu. Hamna shida nambie. Hmm, naona umeniblock kabisa. Nilikwambia wewe ni mke wa mtu kwa sitaki matatizo. Kwa hiyo haunikumbuki hata. Okay, uko mjini. Ya, nimefika jana. Okay. Naweza kukuona? Hapana, na ratiba ngumu sana. Oh, saa basi siku yote basi hata kama sio leo. Nikipata nafasi nitakwambia usijali. Muda huo Hilda alishaanza kunizoea na alionyesha uivu wake wazi wazi. Nilishampeleka hadi kwangu na ofisini kwangu hadi sasa yale yote walioniambia sijayaona. Bado niliamini ni mbinu za watu tu kunifanyia fitna ili nisiweze kumpata mrembo huyo. Alinionyesha saruni yao mahali ilipo na nyumbani kwake anapokaa japo sijawahi kumuona huyo rafiki yake. Sikuwa na wasiwasi wote juu yake sababu alikuwa anakuja kwangu anashinda na kulala. Nilimwamini na nilimpa uhuru wote sababu niliamini yeye ndio mke wangu mtarajiwa. Ujue mpenzi ngoja nikwambie kweli. Ile saruni sio yangu. Yule dada alipata matatizo kwenye ndoa yake. Nikamoka naye so mara nyingi huwa naenda kushinda pale. Ninajifunza kazi mbili tatu kwa hiyo huwa tunasaidiana tu. Ese. Sasa kwa nini usingeniambia mapema mama? Tungekuwa tumeshaweza kitu fulani. Ndio nakwambia sasa jamani sasa juu tutafanyaje au unapenda shughuli za saruni tulifanyie kazi Ndiyo napenda ila kwa nini sikusaidia kusimamia pale ofisini kwako wakati we upo kazini na mimi nasimamia biashara kwa maana huwezi kujua nini kinafanyika nyuma ya mgongo wako yani wazo zuri mama basi niache hii wiki then wiki ijayo tutaenda wote au unasemaje Hamna shida mpenzi nitasubiri Okay na furahi kusikia hivyo Nilikuwa nafananisha mapenzi kati ya wanawake waliokuwepo kabla yake wote walikuwa nazidiana kwa namna fulani. Kila mtu alikuwa na utundu wake na utamu wake lakini kwa huyo najiona nimefika kabisa. Kama nilivyomwaahidi Helda kuhusu kumpeleka ofisini kwangu, ofisi iliyoko maeneo ya makumbusho, alinishukuru na kufurahi kwa kumwamini lakini samu kufurahishwa na kitendo kile. Ila nilimuondoa wasiwasi kwa ni kwa Hilda nilikuwa nimefika na sikutaka kuyumbishwa tena. Usijali bwana, huyu ndo shemeji yako. Jitahidi muamini na ufanye naye kazi. Da, sawa kaka, ila wanawake bro, usiwaamini sana katika biashara kama hizi. Aha, ondoa wasiwasi bwana Samu, umesikia? Haya tuombe Mungu tu, ayo mwenye kutulia. Ya. Niliona wasiwasi wa Sam, lakini nilimtoa wasiwasi sababu atakuwa naye hapo wakishirikiana kazi. Wiki tatu mbele, ilikuwa ni kumbukumbu ya siku yangu ya kuzaliwa. Ilikuwa ni siku nzuri tangu asubuhi natoka nyumbani hadi nafika kazini. Bado nilikuwa sijahama makongo na nilimwacha Hilda nyumbani nilipata pongezi nyingi watu wakinitakia heri mmoja wapo ni Emilia na Lisa. Nilifarijika sana kupata meseji kutoka kwa Lisa nilimpigia simu niliongea naye sana aliniambia kaamia Moshe alipata kazi huko nilimuomba tena msamaha na alinitoa wasiwasi kwamba yote yamepita. Hmm. Happy birthday my high school love. I love you so much. Mungu akujalie kila jema na kupe kila kitu unachotamani. Na kujalie mke mwema ambaye ni mimi. Nakupenda sana na sijawahi kuacha kukupenda. We ni mtu muhimu sana kwenye maisha yangu. 
na mimi siku moja ndoto yetu itatimia Nixon. Wewe ndio baba wa wanango, hata kama tukiwa wazee bado na mimi nitakuwa pamoja. Yalikuwa ni maneno marefu kutoka kwa Emilia. Nilicheka tu sababu, nilichukulia utani sababu yeye ni mke wa mtu. Hizi ndoto anazoota anazitoa wapi? Nilimjibu kwa kifupi na kumshukuru na wakati yote hayo yakiendelea, Hilda hakuwa anapatikana kwenye simu. Kila nikijaribu kumpigia namba yake ilikuwa ipatikani. Mama uko wapi jamani unanipa wasiwasi jamani? Wakati naendelea kuandika ujumbe mfupi kupitia WhatsApp Ilingia simu ya Marina kwa namba anayotumia huko Canada. Niitabasamu. <coughs> hey you. Hey jamani mambo. Poa hali yako shemeji yangu. <laughs> Hujaacha tu. Ah, naachaje sasa? Nimekumisi? Nimekumisi pia. Happy birthday. Asante sana darling. Unazidi kupendeza tu Marina. Oh, kweli? Aitabasamu huko akijishika nywele zake. Nilicheka sana. <laughs> Hajambo huyo mwizi wangu. Wewe ni shemeji yako huyu bwana. Ah. <laughs> Saa bwana mnaendeleaje? Ah, tunaendelea vizuri lakini na surprise ya kwako. Wewe. Alisogea nyuma ya kamera na kunionyesha tumbo lake lilokuwa limeanza kuchomoza kwa mbali. Oh, jamani. Ya, yeah. <laughs> ndio hivyo. Kwamba tayari ujauzito. <laughs> Haya, ongera sana marina wangu. Mungu atunza hadi siku mnakutana na mwanao. Ameni kiwango. Tuliongea naye kwa kirefu sana hadi mdo wa chakula cha mchana. Nilimweleza kuhusu Hilda. Ah, uh, simfahamu. Sijui lakini siwezi kumwamini kwa kumsikia tu. <laughs> kwa nini tena jamani? Nimechoka kwa kweli. Baada ya husidhani kama nitapata mwingine. Najiona nime move. Ah, huyo dada hapana mwanangu. Utakuja kuniambia. Mm. Asani kina kufanya usimwamini. Ah, uh, kwanza jinsi tu mlivyokutana naye, mimi sijapenda bwana. <laughs> Marina, come on jamani. Ah, basi Mungu akusaidie tu ila sioni uki, uki sioni kabisa kama mkiendelea hapo. Haya bwana, umeona sasa ku kunichamba waziwazi kabisa, si ndio? Tena siku ya birthday yangu. <laughs> Uja nikale bwana, nina njaa hatari. Haya bwana, huyo wa kiume. Ah, amna bwana huyo wa kike usinitibue. Sawa bwana, msalimie Rodrick. Sawa usijali. Enjoy your day. Tuliagana na kutakiana siku njema. Basi, nilikuta na simu ambazo hazijajibiwa kama sita hivi za Hilda. Lakini nilipompigia hakupatikana tena. Nijaribu kumpigia mara kadhaa lakini hadi natoka kazini sikumpata. Nilienda moja kwa moja hadi makumbusho lakini sikumkuta. Nilikaa kunywa bia mbili ili kupoteza muda. Na nilisita kumuuliza Sam, sikutaka mtu yoyote amkosoe Hilda. Happy birthday to you. Heida alitokea nyuma yangu akiwa ameshika keki iliyoandikwa Happy birthday my love. Niligeuka nikiwa na tabasamu nilijisikia furaha isiyoelezeka. Mida hiyo ilikuwa ni jioni saa mbili na giza ilikuwa limeshaanza kutanda kwa mbali. Watu walikuwa karibu pale waliungana naye katika kuimba na kunitakia heri katika siku yangu hiyo. Nilifurahi na nilitoa ofa kwa wateja waliokuepo mahali pale wale na kunywa bili takuwa juu yangu. Heida alinifurahisha sana siku ile. Nilifurahi hata zile asira za yeye kutokupokea simu zilipotea baada ya kunistukiza maana ni kitambo sana tangu nisherekee siku yangu kuzaliwa kwa namna ile. Yaani kwa nimekasirika, kwa nini upokee simu zangu? Kumbe uko unaniandalia mambo mazuri hivi jamani. <laughs> Pole mpenzi wangu. Nisingeweza kuacha kupokea makusudi. Nitaka tu nikufanyie surprise. Haya Heida, nakupenda. Nakupenda pia niki. Tulikaa kidogo na kuondoka maeneo yale hadi nyumbani kwangu. Siku hiyo nilikuwa nina ham sana. Nitamani nipate penzi tam tangu nianze naye mapenzi pamoja na kulala naye nyumbani kwangu zaidi ya mara tatu. Lakini nifanya naye mapenzi mara moja tu na hapo alikuwa kama ananionea aibu. Kwa hiyo sikumfurahia sana sababu alikuwa hajishurishi sana. Siku nyingine zote lazima kitu kitokee mara yuko kwenye siku zake mara na kwa sijina sababu hii mara siku nyingine amesema michoka na mimi sikutaka kuonekana msumbufu au anione na mtaka sana kingono. Kwa hiyo nilikuwa natumia wanume wangu na kumuelewa na hata hivyo nilitaka awe mke wangu na sio vinginevyo. Kwa hiyo nilimwacha tu sikuwa na haraka naye. Lakini siku hiyo nilikuwa nina hamu naye sana. Baby. Leo tunaweza tuka, tukafanya sexy. Ah, <laughs> leo kwa sababu ni siku yako nitakupa tu. Eh, maana na hamu na wewe kweli kweli. Usijali, leo nipo kwa ajili yako. Nafurahi kusikia hivyo. 
basi tulifika nyumbani nikakuta kuna nukia na kukaa kuna leta rafrani hivi ya mapenzi kwa haraka nilianza kumwaza Marina lakini nilijizuia nafsi maana nijiahidi kwamba lazima niache mambo ya zamani mambo yote haya umefanya sanga ngapi jamani <laughs> bwana we enjoy siku yako tu baba na mimi nitaenjoy kila kitu mpenzi tuliingia chumbani na kuoga pamoja nilikuwa sina hamu ya kula sababu tulikula pale makumbusho tulikaa kidogo sebeni na alianza kumchombeza pale nikiwa namshika hapa na pale nikiwa nanyonya midomo yake ailegea sana na kuloa sana visivyo kawaida nilimbeba hadi chumbani japo kuwa alikuwa mzito lakini nilimweza nilimweka kitandani na kuanza kuvua nguo zangu kisha zake niliendelea na utundu wangu taratibu lakini nilishangazwa baada ya kuanza tendo niliingia bila kukwama wala kubano nilistuka nadhani hata yeye mwenyewe alistuka lakini niliamua kuendelea asijisikie vibaya ilibidi jifanye nimeridhika na kumsifia japo alikuwa hajishughulishi chochote ila sikutaka ajisikie vibaya kabisa baada ya muda nilienda bafuni nikiwa sielewi nini kinaendelea Nitamani kumuuliza lakini nijikuta napata hasira. Nijiuliza alipitia wapi hadi anakuwa jinsi alivyokuwa leo. Nilipotoka hata sikumsemesha. Nikapanda kulala lakini usingizi haukoja. Siku yangu ilianza vizuri imeisha vibaya. Baada ya siku hiyo tukiwa hatuna mawasiliano mazuri, nilishindwa kumuuliza chochote. Zaidi nilimshukuru kwa kila kitu alichonifanyia. Sijui alikuwa kafanya nini au aliweka nini lakini alikuwa anajisemesha sana na mimi sikuonesha ukasirika nilitokea kumchukia ghafla tu nikawa nampigia nikijisikia nilihama makongo bila kumjulisha akili yangu ilitaka kumwacha tu bila kujua chochote kuhusu yeye nilisafiri kwa siku kama nne hivi ya tano nirudi na nilipata ruhusa ya siku mbili ya kupumzika nilienda makumbusho kuangalia maendeleo na ndio muda nilimpigia bila kupenda na sikumpata kwenye namba zake zote. Sasa Sam, kwa nini uniambi rafiki yangu? Ah, kaka. Ulimkabidhi mke wako biashara. Sikuwa na budi zaidi ya kumsikiliza yeye. Kwa hiyo kachukua pesa zote. Yaani zote kaka. Kaja leo asubuhi maana jana akuja, akadai anataka kununua vitu basi sababu hakukua na chochote, nilimpa pesa zote. Niseme za wiki nzima. Sam, umekosea sana yani. Sijui nikwambieje. Yule mwanamke sina maelewano naye vizuri tangu siku ya birthday kanitibua sana. Bas tu nimejuta hata ni simtamana hata kidogo. Eh. Kwani kafanyaje tena? Acha nayo. Umempata kama shilingi ngapi? Do ni kama laki nane hivi bro. Na hapa ndio baki nayo ni hii hapa tu. Kuna jamaa kaja kununua crate la bia, kaniacha chupa hapo. Leo kama hivi unavyoona, kumenuna hatari. Eh na mimi sina hapa ila kabisa. Sam hela yote nimelipa kodi na kununua vitu home. Yaani natembea na pesa kula tu na mafuta. Hida mbona kanikomesha? Alafu nampigia simpati ananichanganya sana. Kwani anapokaa upajui? Na pajua sasa shida nitamkuta au vipi? Nilikaa pale kwa kuchanganyikiwa nilipata hasira. Na nilianza safari ya kwenda Mbezi Beach mahali anapokaa yeye. Nilienda moja kwa moja hadi kwake lakini sikumkuta. Nilimpigia simu na ilikuwa sasa inapatikana lakini hakupokea ilinazimu niende hadi pale saloni nilimkuta yule dada ambaye ni rafiki yake alinjibu hawajaonana tangu jana nilingiwa na wasiwasi sana kwa nini mekwaje ah mimi nilikuwa na safari kuna biashara yangu nilimkabidhi lakini nashangaa vijana pale ofisini wanasema alichukua pesa zote na hajaonekana tena nimempigia alikuwa patikani sasa hivi nampigia anapatikana lakini hapokei mm ujue hata mimi Nilikushangaa, Samani lakini. Hivi unamwaminije mtu kiuraisi hivyo? Una maisha nini? Kaka yangu ngoja nikwambie kweli. Heida kwanza sio jina lake alisi, anaitwa Siwema. Ni mtoto wa mama yangu mdogo kabisa, aliolewa ndoa ikamshinda. Ndio nika nikamchukua tukae wote hapa nyumbani. Lakini kama wiki mbili hivi kama sio tatu, kaanza tena kuwasiliana na mume wake. Sasa sijui amerudiana au vipi. Ila ndo hivyo, kwa hiyo kama kachukua pesa basi kashazitumia sababu alishazoea raha yule mtoto. Mume wake ana pesa haswa. Mm. Kuona maanisha nini yani? Kwa hiyo alikuwa anadanganya mdoto wote. Ah shida sio kukudanganya sababu kila mtu aliamini ha, kwamba hawezi kurudiana na mume wake sababu wana miezi tisa. Nadhani hawako pamoja lakini hadi unamkabidhi biashara hapo ndipo ulipokosea. 
Mimi nilikuwa na malengo naye dada. Ndio maana sikuona shida yoyote kufanya hivyo. Basi hana makosa maana biashara aliona ni yake kwa hiyo ni haki yake ila ndio jifunze. Mm, I say. Maana aliniambia wewe ndio umetengana na mume wako ndio akaamua kuishi na wewe. He? <laughs> Mtoto mshenzi huyu. Pole kaka yangu. Mimi cha kukushauri kuhusu hiyo biashara labda uanze upya tu kwa kweli sababu pesa hiyo <laughs> ni amini hairudi. Kwa hiyo kwa sasa hivi uko wapi? Unaweza kumpigia simu? Mm, hebu ngoja nijaribu. Nilikaa pembeni kusubiri kama atapokea na kweli alipokea. Eh. Maraba, mi mzima tu uko wapi? Ah, unakuja saa ngapi? Maana mimi nachelewa kufunga hapa leo. Haya sawa. Alipokata simu akaniambia yuko njiana na kuja kuchukua baadhi ya vitu vyake ili kesho arudi kwa mume wake. Sasa wewe cha kufanya, acha hapa gari. Nenda kamsubiri pale nyumbani ili muweze kuongea muyamalize. Yule mtoto mjanja sana, kanizidi hadi mimi dada yake. Nimeujua mji kabla yake. Nilifuata maelekezo na kwenda kwa miguu hadi nyumbani kwao wanapoishi sio mbali sana. Nilisubiri zaidi dakika 15 ndio alifika. Nilimwacha ingie ndani nikasubiri muda kidogo nikaenda kumgongea mlango. Alipokuja kufungua alishtuka kidogo anguke. Unashangaa nini? Umekuja hapa saa ngapi? Alionyesha kuogopa sana. Nimekuja muda sana. Na kupigia upekee unategemea nitakuacha tu hivi Pesa zangu ziko wapi? Pesa gani? Wakati biashara ulinikabidhi mwenyewe. Mhm, mm kwa hiyo usubiri tu gombani ndio uchukue pesa, si ndio? Biashara ulinikabidhi mwenyewe, kwa mimi sikukulazimisha. Mhm, mm kama sio utapeli nini? Umeniongopea hadi jina na maisha yako. Wewe mwanamke una gani lakini? <laughs> ndio umestuka leo. Nilipatwa na hasira. Nitamani mzabue kibao nikajizuia. Hiyo sio huru kwa hakika hata kidogo. Mtu mwenyewe gogoto huna lolote kitandani. Mara ya mwisho nimeingia mzima mzima kama naogelea, huna lolote. Nilimuona yale maneno yangu yamemuingia na alijisikia vibaya. Sasa wewe mwenyewe una nini? Eh? Unapewa unachotoa. Unataka nikupe mashamshamu wakati we mwenyewe uwezo huna? Mara ya kwanza kunikuta vile, nilitaka nikufurahishe tu siku ile. Nikafuata ushauri wa rafiki yangu, nikaweka nilichoshauriwa, matokeo ndio yakawa vile. Unadhani nilijisikiaje? Halafu baada ya hapo, badala ya kuniuliza, mwanamume anajinunisha. <laughs> Nimechukua pesa zako ndio. Kwa hiyo ndio nakuja kunibuatia hapa. Shauri zako. Unaweka mavitu ya nini sasa? Mnajitafutia maradhi ya bure tu. Unanipa pesa zangu au ni hesabu maumivu niondoke zangu? Aligeuka akafungua mkoba wake na kunikabidhi pesa zote. Shikara zako. Na kuanzia leo, futa namba yangu na ukome kurupukia watu. Na wewe uache uongo mdada mzuri unakuwa muongo kumbe umeolewa kabisa. Wanawake sijui mnatafuta gani nini. Niitokea kukupenda ghafla. Na nimekuchukia ghafla maisha mema. Kwa heri bwana we, ah, kwa ni mimi nilikuita. Niliondoka hivyo bila maelewano, nilitembea kwa tahadhari, maana tayari ilikuwa ni saa 4 usiku. Nilikutana na dada yake akiwa narudi. Nilimuelezea kwa kifupi na mimi kuingia kwenye gari, nilipitia nyumbani kwa Sam, nikampatia zile pesa na mimi nikarudi kwangu. Kwa sasa ni kurasini. Usiku ule niliwaza tena kuhusu maisha. Nilimshukuru Mungu sababu nilizipata zile pesa. Maana sikuwa na kitu kabisa kwa kipindi kile. Nijiulize maswali mengi. Ni kweli maisha yangu yako vizuri kidogo ila kwa upande wa mapenzi niko hoi kabisa. Mwisho wa siku niliamua kumwachia Mungu tu. Niliendelea na ratiba zangu za kila siku. Siku moja nilienda benki. Nilienda benki kuweka pesa kiasi ambazo nilizokuwa naweka kama akiba na nishapanga mipango yangu kadhaa na nitaka kuitimiza kwa namna yote ile. Wakati natoka nikutana na dada mmoja akiwa anahangaika na gari lake pembeni kidogo. Nisimamisha gari yangu. Vipi dada? Safi tu kaka yangu. Shida nini? Ah, limegoma tu kwa hapa. Nilienda kumsaidia lakini ilishindikana. Nikamshauri aliache pale sababu kuna ulinzi na mimi nitampeleka hadi anapoishi ili kesho aje kulishughulikia. Na alikubali nikamkabidhi mlinzi wa pale kama elfu nane ili alilinde. Basi Nilimpeleka hadi kwake maeneo ya temeke na sikutaka kuchukua namba wala kumchekea. Bado nilikuwa na maumivu yangu, nilitaka kutoa msaada tu. Nirudi nyumbani nilikuwa nimechoka lakini nilitaka kula chakula kizuri kwa hiyo nilipika na kujiandalia vizuri hadi saa tatu siku kilikuwa tayari na nilifurahia sana chakula changu. Sikutaka kuwaza tena kusuma penzi kwa sasa na ndio kwanza nilitamani kubadilisha namba yangu ya simu. 
Ukiachana na Malcolm ni tokea kuzuiana na kijana mwingine aliyeitwa Thomas pale kazini. Yeye hakuwa mtu wa starehe sana. Lakini tulikuwa tunatoka safari za hapa na pale kama kwenda kuona movie. Nilipunguza sana kiwango cha kunywa pombe lakini nilikuwa natoka pale nilipojisikia mpweke zaidi. Niliendelea na mazoezi ili nikirudi nilale tu bila kuwaza sana. Imepita miezi kama minne tangu niachane na Hilda. Na sikwahi kumpigia tena na yeye hata kunipigia. Siku moja nikiwa natoka kazini kuna dada mmoja aliniomba lift na tulikuwa tunajua wote kwamba bosi wetu ndio anamiliki. Aliponisemesha nilisita kidogo lakini sikuona vizuri kumkatalia. Unaenda wapi kwani? Ah na mimi nakaa eneo ya Wasibu. Hayo oh, basi hamna shida twende tu. Kwenye gari nilimsemesha ili asipate upweke na yeye alinjibu na kuniuliza pia. Kwani niki umeoa? Hapana naishi mwenyewe tu. Hmm, kumbe basi unavojitahidi kuwahi kurudi nyumbani jamani. Mimi nikajua na wai familia. Ah, hapana bwana. Huwa na wai tu sababu naenda gym kama ni siku ya Ijumaa, huwa natoka kidogo. Oh, unatoka mwenyewe sasa? Hamna mtu mwingine. Natoka na Thomas au na brother yangu tu. Kwa hiyo ukinikosa nyumbani siku nyingine basi nakuwa makumbusho. Okay. Vipi na wewe? Ah, mimi pia naishi mwenyewe na muda mwingi nakuwa na mdogo wangu. Anasoma hapo cha yeye. Oh, saa bwana. Nambaki ni kwa na siku nyingi sababu ni mfanyakazi mwenzangu kama nilivyotegemea hata nitafuta na kweli alifanya hivyo. Asante kwa lift niki. Oh karibu Diana. Siku hiyo nilienda gym lakini nirudi mapema. Tuliendelea kuwasiliana kwa text hadi usiku ukao umefika. Ah, mimi nakuogopa bwana. Nasikia wewe ni mali ya bosi. Ah, ni maneno ya watu tu hayo. Kwa hiyo hayakosi sehemu yoyote. Au oh, usinifanyie hivyo Diana. Sema ukweli. <laughs> niki bwana. Hamna, alikuwa anataka kweli lakini sikuwahi kutoka naye kabisa. Mm, ya kweli hayo. Niamini basi. Haya bwana sina usemi. Sikuwa na lengo nalo lolote, maana sikuwa na hamu na mapenzi kwa sasa. Wote niliwaona ni wale wale tu. Hata baada ya kuagana naye, alitamani kunizoea lakini sikutaka kabisa mazoea. Niliona nitapoteza kibarua bure kwa kuendekeza tamaa za mwili, maana hata baada ya ile siku alitaka kuendelea kunizoea. Lakini walinionya nikae naye mbali sababu bosi anamhudumia yule dada kila kitu. Zaidi ni kujitafutia tu matatizo ya bure. Jumapili moja nilikuwa makumbusho tangu asubuhi nikisaidiana na kina Sam kuandaa baadhi ya vitu. Jua lilikuwa kali sana. Siku hiyo mida ya saa sita hivi nilifungua soda baridi nilikunywa kama nusu chupa hivi wakati naishusha nikakutana uso kwa uso na Emilia. Nilipigwa na butoa na maswali mfululizo lakini badala ya mshangao tendo lilitokea usoni mwangu ni kucheka na yeye alicheka mara mbili yangu. Aise. <laughs> Pole bwana na kuna umechoka. Acha tu, jua kali sana rafiki yangu. Pole niki. Asante vipi? Mbona hapa? Umepojuaje hapa? Ah, jamani ungejua hii ndio sehemu yangu pendwa kama nikitoka kwenye miyanga yangu basi lazima nipitie hapa kula mishikake tu. Naipenda sana. Yaani kama nina mimba nayo yani. <laughs> Ujacha tu mambo yako. Ah, vipi na wewe? Mbona uko hapa na apron umevaa? Ya, na mimi nimpika chipsi. <laughs> Acha mambo yako bwana. He, uniamini sasa? Mm, haya bwana kama ni kweli. Basi na mimi naomba mishikaki basi na chips kavu hapo. Ya kuku au? Ya, na pilipili ile tamu jamani. Yaani ipo kwenye daladala na waza tu nifike nije hapa. <laughs> karibu moya. Sam, mteja wako huyo. Oh, sister, karibu. Kama kawaida eh? Niliwaacha wasalimiane na kuagiza kama walivyozoeana. Na mimi nikampelekea kinywaji, nikavua apron yangu, nikakaa kuongea naye. Kwanza nilimshanga, kwa nini upo da hadi sasa? Mm, Emi. Kwa nini mpaka mdau upo da? Ah, mimi story yangu ni ndefu. Kwanza niambie unafanya nini hapa? Ah, hapa, mm, hili neno langu la biashara Emi. Mm, kivipi? Sam alileta chakula pale mezani, nikamwambia kuhusu pilipili, akamletea kutosha. Ah, na maanisha ni ofisi yangu. Mimi ndio mmiliki na mara chache huwa nawasaidia kuandaa kama ulivyonikuta niko busy hapa mama. Niliona mshangao wake kwenye macho yake. Mm. Basi ndio siku zote nije hapa ni sikuone jamani. Ah nilikuwa nashinda hapa zamani wakati ndio naanza lakini sasa hivi nimekuwa busy kidogo na kazi kwa hiyo nakuja mara moja moja tu kama hivi Jumapili au Jumamosi. Ah basi ndio maana kuna ladha tofauti sana ise. Hadi kuna rafiki yangu naye kila akija makumbusho lazima aje kula hapa. Aha, sikujua ise. Ongera bwana, mnajitahidi kusema kweli. Ya nafurahi kusikia hivyo. Na leo nakulipia mwenyewe hapa. <laughs> Jamani asante. 
Tulikuwa tunaongea machache nikisubiri amalize kula anieleze yani umsibu. Hadi sasa karibu mwaka unaisha yuko da na sio kama kwa mume wake. I say, nimekula, nimeridhika na washukuru sana. Karibu mama kijacho. <laughs> Wala hamna kitu mbwana. Kwa nini sasa? Alafu, kwa nini bado upo da? Hebu acha kukuepo ile swali. <sighs> Mimi Nixon nimeshinda tu kuendelea na huyo mwanaume. Kila siku mapya nimekimbia kabla sijalia na afya yangu. Kivipi? Mungu alinipa mume mwenye uwezo ila alimnyima tabia nzuri. Ni mlevi, ana watoto kama saba hivi. Wawili nilikuwa nawajua ila hao watano sijui aliwazaa muda gani. Mimi nikataka kabisa kuzaa naye maana nilimwambia tukapime afya akagoma kabisa. Nikamwambia ukiamua kupima utaniambia ila narudi da kwanza. Mm, kwani tangu mwanze mahusiano hamjawahi kupima? Ah tulipima mwanzoni kabisa. Mm, natamani kuuliza mambo mengi sana emi. sababu uliniacha bila huruma yani. Ah nisamee sana. Tunaweza kuongea kama una muda lakini Ah leo nadhani tu ilipango hiyo hivi. Nina muda wa kutosha leo. Nita kushinda hapa hapa. Mhm. -mm. Hapana, twende somewhere. Aha, okay, wapi sasa? Akokote tu, hata kama ni beach wewe twende. Sam. Ah, nilipanga kushinda hapa ili itabidi nitoke tu. Oh, sawa bwana. Unamjua huyo dada kumbe? Ya, anamjua vizuri sana rafiki yangu. Huyu ndo alienifanya rudi Tanzania. Ndo mama yako wa kwanza. Da, bro, dunia kweli ndogo ese. <laughs> Kwa nini? Ah, sijui nisemaje. Yaani udada huwa anakuja hapa mara nyingi sana. Siku nyingine anakuja na wenzake hata kama ni soda tu, atakunywa anaondoka. Ah, basi leo Mungu kaamua tukutanishe. Kwa hiyo hamjawahi kuonana kabisa. Ah, ni mwanana naye kama mara tatu tu nafikiri huwa ananitafuta sana. Ah, basi bro, kwa hiyo mnatoka. Eh, hey, ngoja basi tukaongee kidogo. Ah, bora kama utarudiana naye maana mapenzi yamekusumbua sana. Hadi unakutana na vibaka kama Hilda. Huyo <laughs> mke wa mtu bwana. Ah, hawezi kujua bwana. Basi ngoja niwai basi. Wewe nikiendelea kuongea na wewe hapa, umalizi kuongea. Niliagana na Sam na kuongozana na Emilia hadi kwenye gari. Tulifika hadi kwenye eneo fulani vitulivu sana na upepo wake ulikuwa ni mwanana hatari. Mhm, mm nambi mrembo wangu. Mhm, urembo umeisha niki au nione jinsi nilivyoisha jamani. Ah, kwa shida nini emi? Hebu nieleze kuanzia mwanzo mpaka mwisho siri hazi kabisa nieleze. Wakati huo tuletoa vinywaji pale tulipokuwa tumekaa. Mm, kwanza nilipolewa naye yule bwana sikwahi kwenda huko kama. Ya aliona ile 2018 nadhani nilikuwa nawaza kazi tu. Si unajua tena nyumbani baba alivyofariki mambo yalivaribika. So akaniambia atanisaidia kuhusu kazi. Taratibu mahusiano yakaanza. Niki lakini sikuwa na malengo naye yoyote mpenzi. Ndo akaniamishia pale nyumbani. Kulikuwa ni kamili kama ulivupakuta. So akija da akawa nafikia pale nyumbani. Mda huo Emilia anaendelea kuongea sikutaka kumuuliza chochote. Alipokuja nyumbani kunitolea mahari, alirekebisha nyumba, akampa mama mtaji, akafungua duka pale nyumbani. Kwa kifupi kanisaidia sana. Ila sio kuwa nilimpenda sana hapana. Ila kwa yote hayo aliyokuwa akifanya. Na ulivyokuja huna uelekeo na lalamika tu ndio nikazama naye na kufunga ndoa. Siku ya kwanza tu baada ya honeymoon tumefika nyumbani akaanza mambo ya ajabu. Mara asemi anaenda kazini arudi hata wiki nzima. Nikimuuliza anasema unadhani hizi pesa zote zinakuja hivi hivi. <coughs> kwa hiyo hapo ulikuwa umeshajua kuhusu watoto wake. Ah hao wawili walikuwa wa mwanamke wake wa kwanza ambao waliachana muda tu. Hao wengine sasa sijui hata walitokea wapi kila mtoto na mama yake. Nikimuuliza anasema wengine sijui wanamsingizia lakini matumizi yanatoa vizuri tu. Kuna huyu mwenye mtoto mdogo ndio kutwa kunitishia tu. Mara maneno nikimwambia anasema sije na deka kwa hiyo kama hivi niko da tu unadhani anahangaika hata. Anahama tu kwa huyu anarudi kwa huyu. Wafanyakazi mle ndani wanasema anarudi mara moja tu kwa wiki. Sasa Nixon wangu kuna ndoa hapo kweli? Mm, hivi kumbe kuna wanaume wa, wa namna hiyo? Ya yeah. Wapo na inabidi uwachukulie kutoka kwangu huyo ndo mme wangu na hakuna anachojali alafu mwisho wa siku aje kuumwa mimi ndo ni mle starehe yale mwenyewe kuangaika niangaike mimi hapana kwa kweli na unaisi labda ana HIV mm, sasa mtu kama huyo hajali niki unadhani atakosa kuwa nao kweli 
wewe umepima naogopa kabisa yani usinione naishi hivi nina mawazo sana yani vipi kama nitakuwa nimeombekezwa usiogope bwana nilimsogelea na kumkumbatia alionekana mtu mwenye uchungu na majuto mengi nilimwonea huruma sana alikuwa akilia huku akiniomba msamaha Tuliendelea kukaa pale nilimkumbusha mapenzi yetu ya zamani ili mradi tu achangamke na asiwaze kuhusu mume wake na alikuwa akapungua kiasi na ule weupe wake ulififia kidogo. Alionekana ni mtu wa mawazo. Kwa hiyo unafanya shughuli gani hapa mjini? Maana umekaa muda mrefu. Ha, niko pale nilipokuwa nakaa kuna ndugu yake mmoja huwa anakaa pale kama atupo. Kwa hiyo sasa hivi nipo mwenyewe tu. Huwa ananitumia pesa za matumizi japo nimeanza kujitegemea hivi. Kuna rafiki yangu anaagiza vitu turuki so nilimuomba niagizie nguo za watoto nitafute frame nianze biashara yangu mm, sasa emi so unajua ndoa zetu hizi hazivunjiki hivi hivi najua ila uzinzi wake ndo umenichosha hata Mungu naye anaona da si rais lakini ah achana naye bwana vipi wewe nakumbuka uliniambia yule dada ni mjamzito alijifungua ah hivi sikukwambia kwani hapana mm, vipi da mtoto alizaliwa ila alikufa bwana. Alikuwa akajifunga kitanzi. Da ese pole niki. Yaani acha tu. Ni sana sababu ya vile visirani vyangu. Naona kama vile mkosti sana. Ah hamna bwana usijilaumu ni mipango tu ya Mungu. Vifo tokea ya. Kwa hiyo huyo dada yuko wapi? Yupo, tuliachana sababu hiyo. Kwa hiyo alipata kazi moshi na sina mawasiliano naye sana. Mm, pole bwana. So kwa sasa una mtu Hapana nimepumzika mama. Nilipata mdada mmoja hivi kumbe kaolewa bwana. <laughs> Jamani, yaani acha tu rafiki yangu. Pole ndio maisha lakini na kazi unafanya wapi? Ah, keko. Na by the way, nimehama kule Makongo. Nipo Kurasin sasa hivi. Oh, okay. Tangu mara ya mwisho tumeonana hadi leo hii, bado ninawasiliana na Emi. Na nilijiona na amani ya nafsi sana. Hata kuwaza kuwa yeye ni mke wa mtu, sikutaka. Na hadi sasa amekuja nyumbani kwangu mara mbili na jioni ya leo itakuwa mara ya tatu. Siku zote akija huwa hatufanye kitu chochote zaidi ya kuongea na kumrudisha kwake. Lakini kwa leo nilikuwa na shetani wangu tangu asubuhi, yani ni kama nizidiwa na hisia kabisa. Kama wapenzi wanaoenda kuonana kwa mara ya kwanza basi na yeye alifika akiwa kajiandaa kabisa. Nilimuona tangu anafika. Mm, huko uliko toko umekula? Ah, yani na njaa. Nakula wapi sasa? Wakati ni kiwango anajua kupika au bado hujapika. Ah kipo tayari mama, wewe tu. Kama una change, basi fanya fasta tuje kula. Ah basi dakika mbili nakuja. Aliingia chumbani ili kuweka vitu vyake na alitoka akiwa amefunga upande wa kanga mwepesi sana, kiasi kwamba niliweza kuona alichovaa ndani. Mm, hiyo parfume ujabadilisha tu. Ah sasa hivi nazo mbili maana kuna siku wanaikosa. Ah okay, karibu chakula mama. Asante. Ah karibu. Asante. Nilikuwa nimepika pilau na nyama nilioitia viungo vizuri na juisi ya embe nye tangawizi kiasi. Eh, jamani, Mungu aibariki kazi ya mikono yako ese. Yaani na enjoy na chakula hiki. Unajua sijala kwa utulivu siku nyingi sana. <laughs> Kula mama ushibe. Urudishe mwili wako sasa. Tulikuwa na karibu chakula chote pale chini tulikuwa tunaangalia movi. Baada ya kumaliza kula alitoa vyombo na nilimsindikiza kwa macho. Mm, Emi, niambie, hebu sogea hapa kwanza. Alisogea katikati ya mkono wangu wa kulia. Bado tulikuwa tumekaa chini huku tumeagamia kochi pale sebleni. Nilimuuliza maswali ya kumchokoza nikiwa na lengo la kumnasa na kumteka kisia. Mwenzako na hamna we sana. Nimejitahidi ila nimeshindwa na hii kanga yako basi da ndo naivuruga kabisa mami. <laughs> ndo maana nimevaa hivi ili ukumbuke enzi zetu. Kweli. Aliniitikia kwa kichwa na mimi sikuchelewa. Nilimdaka midomo yake nikiwa namshika sehemu ambazo najua nilimchanganya. Alionyesha kuwa na hamu na mimi zaidi. Nilitoa kanga yake tukiwa pale Sebleni na tulihamia kwenye kochi ambapo nilimalizia kumvua nguo yake ndani kitu kilichoniongezea hamu. Nilienda naye taratibu kitu alichokuwa nakipenda sana kutoka kwangu lakini nilishangaa siku ile yeye mwenyewe alinipeleka haraka haraka. Nilifurahia sana kuangaika naye pale Sebleni. Usiache niki. Unatakaje? Nilikuwa nikimnongoneza na kumpa ashke zaidi. Hadi tunaenda bafuni pamoja tulikuwa hoi na hata hatukujua muda umeenda kwa namna gani. 
Mm. Huyo shetani wako leo asirudi tena. Nilimtania tukiwa tunapanda kitandani kulala. Tulikesha usiku tukiwa tunapeana raha, siku juta wala sikukumbuka kuwa yeye ni mke wa mtu. Raha niliyokuwa nayo ni kama siku niliporudi Tanzania na kwa vile yeye pia hakuguswa muda mrefu basi nilikuwa napata joto lake. Kuna muda natamani nipige kelele na ishia kumnyonya shingo yake tu ambayo nilijua kwa namna yote zitamwachia alama. Mm, umeka nini mama? Hamna kitu jamani. Mimi siku zote niko natural tu hivyo hivyo. Da, yanojua siwezi kuacha. Niliongea nikiwa na jelaza pembeni yake baada ya kumaliza mchezo wetu usiku ule karibu sana nane sasa. Nilikuwa nimechoka. Lakini yeye aliamka kuelekea bafuli. Alichukua muda kidogo lakini alipotoka alielekea jikoni na kurudi na maji ya moto kiasi kwenye ndoo na kuja kunifuta. Alinlazimisha kuoga ila kwa kweli nilikataa. Nitamani kulala tu. Ah, kwa ni baby, usingesaidia tu jamani. Nilalamika kwa kudeka na akacheka akaniacha tu. Utaki maji? Juice je? Maji yes. Umenimaliza kabisa. Akaenda kunichukulia maji lakini aliporudi tayari nilikuwa nimelala. Nilishtuka asubuhi nikiwa na nguvu kiasi kwa kuwa ilikuwa ni Jumamosi basi niliamua kushinda naye tu pale nyumbani. Da, jamani hani ni tena. Alikuwa ametoka msalani akarudi alalamika kuwa anapata maumivu baada ya haja ndogo. Sem gani sasa inauma? Ah, nimechumbuka jamani. Oh, sorry baby. Ah, it's okay. Nikukande basit. Ona sana love bites. Ah, we jamani jana surukua tu na mizimu yako ilikuwa imekupanda. Hmm. Ungekuwa wewe ndio mimi ungeweza kweli? Utamu wako huu, I say. Da, mume wako. Sijia nataka nini zaidi. Ah, sijui bwana, nyie wanaume si wamridhiki. Ah, sio mimi baby. Mimi nikipenda natuliza akili kabisa. Sasa kama hivi unaniamsha kichaa changu kabisa ni. Ah, bwana, usiseme hivyo. Kweli tena mimi. Kwani unaweza kutoroka na mimi? Twende mbali hata Rwanda huko tukaanze upya. <laughs> Rais hivi mpenzi eh? Ah, unajua unaweza kufanya chochote kwa jina la upendo. Nafahamu, but sio kirese hivyo mpenzi. Ah, unajua tunaishi mara moja hivi. Huwezi kuchezea maisha tu kwa namna hiyo. Yaani like if you're not happy, what the point? I mean, kwa nini usiishi maisha unayoyatamani tangu zamani? Una kano la mika kila kitu. Ona hadi una kondo mpenzi wangu. Hebu jitafakari tu. This is what I want for you. Ah, nimejitafakari sana. Ndio maana hata nikafikia uamuzi wa kuanzisha biashara yangu. Mimi nahitaji kuwa huru kiuchumi. Na naamini furaha yangu itanzia hapo. Unajua ndoa ni ya Mungu, lakini hata yeye anaona mama. Unatakiwa kuwa na furaha. Na kuelewa sana mpenzi. Sawa basi, sizamu yako leo kupika leo ama? <laughs> Wewe jamani, mi naumwa lakini. Ah, basi tutoke. Aha, mna nitapika tu bwana. Basi. Siku ya Jumapili ndo nilimrudisha kwake, sikutaka kuingia kwa sababu sikujua nani yupo mle ndani. Niliporudi nyumbani kwangu nikiwa na malezia kuandaa nguo za kazini, nilikatishwa na haja ndogo ili nifanye nikimbia haraka msalani ili niweze kujisaidia. Wakati namaliza sehemu niliyokuwa nimejishika kwa kidole gumba ili kujisaidia, nilihisi na maumivu kwa mbali. Ilibidi njichunguze zaidi maana Nilipotoa kidole ni kama nilibandua kiongozi fulani hivi. Lakini kujiangalia vizuri, niliona nimechubuka kidogo. Na ilikuwa ni sehemu mbili tofauti. Na alikuwa ni maumivu ya kukosesha raha tu kwa muda hadi nilicheka mwenyewe. Nilikumbuka usiku kwa mkia jana tuliokuwa tukiangaishana na Emi. Kuna muda alikuwa mkavu. Nadhani hapo ndo tulipata majanga haya. Nilimpigia simu kumwelezea kuwa na mimi yamenikuta ya kuchubuka kama yeye. <laughs> Basi tulicheka na kutakiana usiku mwema sababu mimi nilikuwa nawahi kulala ili nisichelewe kazini kwa siku ya kesho. Zikiwa zimepita siku tatu bila mawasiliano yoyote na Emilia, nilikuwa najisikia vibaya sababu niliona tumeanza upya ila yeye tena anataka kungurudisha njia panda. Nijitahidi kwenye moyo wangu nisiwe mtu wa hasira. Wakati natoka kazini alinipigia simu yeye mwenyewe na alionekana mnyonge sana. Vipi ame una tatizo gani? Mm, Nisamee tu Nixon, sikuwa sawa kabisa. Kuna nini mama, mmeo amekuja? Hapana, ila atafika very soon. Oh. Nilikuwa na ugomvi na mawifi zangu pamoja na huyo shangazi yake ambaye ndio kama mama yake. Basi nikavurugika kabisa. Yes, eh, pole mpenzi. 
Hapana, japo sijapo wa maana yote ni ya kawaida tu. Hans kapata ajali na hivi sasa yupo kwenye ndege wanamleta da afanywe matibabu. Wewe, lini tena hiyo? Leo leo hii ndo amepata ajali. Sijui hata alikuwa anatoka wapi. Wanasema mtu aliyekuwa naye kafariki pale pale. Can you imagine? Ilikuwa ni ajali mbaya kiasi gani? Da, e, mipole sana mami. Sasa ndio wifi zako wanakusema kwa sababu hiyo? Ah, hachana nao hao. Huwa anasema sijui nimefuata hela kwa kaka yao mara sizai ndio maana anakuwa anatoka kutafuta watoto nje. Mambo kibao tu Nixon. Hiyo ajali imetokea leo alfajiri. I say. Sasa wewe nani kakwambia? Animepigwa tu simu sasa sijui kama namba katoa yeye au ametoa kwenye simu. Mhm, wanasema kaumia nini? Hata sijajua vizuri. Yaani nasubiri wafike kwanza maana huyo mtu nawasiliana naye. Emi. Da. But pole sana mama. Inabidi tumuombe tu Mungu. Na kila kitu kitakuwa sawa. Umenisikia mpenzi? Nakusikia ni kiasante. Nilimuona kabisa akiwa kachanganyikiwa. Jambo ilionifanya niwe na mpigia si mara kwa mara hadi usiku naingia kulala Emi alikuwa hospitali katika hospitali ya Muhimbili na inieleza kuwa Hans yuko ICU. Nixon, hujafa hujaombika jamani. Nimelia mimi kumuona mtu mwenye pesa zake anapigania uhai wake. Da. Ya, ndo hivyo. Maisha ndo alivyo Emi. Vipi kaumia sana? Kaumia kichwa vibaya mno niki. Sijamuona mara mbili, yani mkono huu wa kulia jamani eh sisi binadamu si chochote jamani nimeamini ya tumombe tu mpenzi usihuzunike sana ya Mungu mengi ah yani ni hamsini kwa hamsini maana nilisikia wanasema kavujia damu kichwani sijui ndio internal breathing hata sielewi sasa hapo uko na nani kuna kaka yake mtoto wa mama yake mkubwa ndio nipo naye ndio anazunguka huko na kule ah poreni jamani Hmm, wanasemaga damu sijui wanataka kupima ni group gani ili wamuongezee sasa inabidi yapimwe na watamwekea lakini lazima utafute watu wa kurepress damu. Nilisikia mwaongeze nadhani ndio shemeji yake Emi aliyetaja. Ngoja kidogo. Eh Niki, nitakupigia basi. Ngoja nishurikie kwanza jambo hili kidogo. Lakini wewe pumzika wala usijali sawe. Utakuwa sawa. Wala usijali, hata hivyo hawezi kuturusu kulala. Nikimaliza tu nitaondoka. Saba basi mimi wangu taniambia pole sana and take care. Usiku mwema na asante kwa kujali. Wakati Emilia akiendelea kuangaika na mume wake, mawasiliano yetu yalipungua kiasi. Na tangu ameondoka kwangu hatukuona na tena na sasa ni wiki ya pili. Kwa upande wangu mimi sikukosa raha sana sababu nilijua ni mke wa mtu nilimwacha apate wakati na mume wake. Ndani ya wiki mbili hizo mama Chiku alinipigia simu na kuniomba nikamsaidie kitu nyumbani ambapo nilimkuta Mr. Lingo anaumwa yuko hoe. Alipelekwa hospitali lakini airudishwa nyumbani kwa hivyo alikuwa akipewa huduma pale pale nyumbani. Nilikuwa naenda siku za Ijumaa hadi Jumatatu asubuhi nilikuwa nikitokea mapinga kwenda kazini. Tulikuwa tunasaidiana na Malcolm hasa swala la kumwogesha. Alikuwa pande la mtu peke yako huwezi. Nisipokuepo basi mama alisaidiana na Malcolm na Malcolm asipokuepo basi mimi nasaidiana na mama na kama tusipokuepo wote basi mama alikuwa anamfuta vizuri na kumkanda. Wakati wote hayo akiendelea na Emilia hakuwa akipatikana kwenye simu yake. Karibu wiki nzima sasa. Nilijaribu sana kumtafuta bila mafanikio. Basi nikaamua nimwache hadi atakapopata muda mwenyewe au akiona inafaa kunitafuta basi atafanya hivyo. Acha tu mama. Mi mwenyewe mwili yani unauma sana. Leo nipo chumbani nimejipumzisha kidogo. Oh pole, lakini mama kaniambia anaendelea vizuri. Ya, yeah, leo kaweza kuinuka mwenyewe. Yaani hata kula anakula mwenyewe. Nilikuwa naongea na Marina aliyekuwa na hofu kuhusu baba yake. Asante sana Nixon. Kio kweli unajitoa sana. Ya, yeah, jamani, huu ni baba yangu kabisa. Kwa hiyo natakiwa kuwajibika. Ya, yeah, I know. Thank you Nikki. Baada ya hapo nilipitwa na usingizi na ilikuwa ni siku ya Jumamosi. Basi nikajikuta nimelala hadi nimesahau kabisa kuhusu matatizo yanayoendelea. Nilikuja kuamshwa na simu nilitamani nisipokee sababu niliamka mchovu sana. Hello. Mm, mambo niki. Poa tu vipi? Safi unaendeleaje? Niliangalia simu nikagundua kuwa ni Emilia. Emi. Vipi mbona unipotea ghafla? Na acha tu mpenzi na mengi sana uko wapi? Niko mapinga huko. Kuna nini? 
mgonjwa anaendeleaje hansi eh, hansi amefariki we emi ilishindikana kutibika jamani polini sana mama asante niki tangu alipopelekwa hospitali hakutoka ICU nilienda msibani lakini nimeambulia matusi tu huko ndugu zake wanasema eti nimemroga ndugu yao hao wanawake wake wote aliozaa nao sasa wote walikuja msibani na kumbe mama mkwe anajua yani anawajua wote da sina am mimi ese pole mi wangu jamani uko wapi sasa hivi mimi nipo kwa mama hapa sijataka hata kurudi pale kesho nitaenda kusanya vitu vyangu ni wache vitu vyao sitaki kabisa drama zao na kumbe vitu vyote alimwandika mama yake sasa nabaki kufanya nini hapo da hmm, acha tu niki sina amu hata kidogo kwa hiyo hawajawajali hata kwamba labda we ni mjane kwa hiyo wamesemaje ah mimi sijataka hata kufuatilia ila watoto wote wamesema kwamba watawasomesha wata, wata na ndio kitu cha maana ni cho notes mengine ah, upuzi tu mtu ha, yani hana hata mwezi kabrini wameshaanza kugombana eh binadamu sisi jamani pole kipenze hebu upumzika kabisa maana una safari nzito sana kama unanielewa ninachomaanisha mambo ufanye hivyo naelewa niki hapa na maumivu makali sana ya moyo sijui kama ani utanielewa jamani nilimsikia anaanza kulia kwa uchungu nikaanza kumbembeleza sana baadaye nikamwaga nikakata simu nilipotoka sebeni baada ya kujimwagia maji nilimkuta Mr. Lingo akiwa anakunywa supu tena alikuwa yuko mwenyewe tu nilifarijika sana nikajiunga naye nikakaa pembeni yake lakini chini nikawa nakula chakula alinitania sana na nilicheka sana tukiwa tunaangalia mpira na Marco mwalingia akiwa kabeba mifuko ya matunda. Ah, nakuona mzee uko fiti. Ah. Hata ukisema tushindane kukimbia na kuacha pale getini. Kuna raha fulani hivi ilikuepo pale ndani. Messi hakuepo alikuwa chuo lakini siku mbili zijazo atakuwa hapa kwa ajili ya mapumziko. Tulishinda vizuri kabisa na usiku niliongea na Emilia, nilimchangamsha akafurahi na tulipanga kuonana na kutoka pamoja baada ya wiki. Kwa sasa bado miezi kadhaa tumalize mwaka huo. Nilikuwa na matarajio makubwa kwenye maisha yangu. Nikiangalia nilipotoka hadi sasa nilipo na mshukuru Mungu sana. Ah, haya mami, asubuhi njema basi. Ngoja niwai kazini. Ilikuwa ni siku ya Jumatatu alfajiri, bado nilikuwa mapinga na nilikuwa nimewahi kuamka sababu ni mbali. Basi nilikuwa na wai sana kuamka. Hmm, Nixon unaenda wapi? Ilikuwa ni swali kutoka kwa mama. Mama umesahau kama leo ni Jumatatu na wai kazini. Mm, baba yetu leo hali imebadilika hapa. Yaani natetemeka na jiona kabisa naishiwa nguvu. Mm, mama, imebadilika? Kivipi? Tangu sangapi? Nilikimbilia chumbani kwao nilisikia baba akikoroma na moyo wangu ulifanya pa. Nilimgusa moyo wake, sikuwa na uhakika kama niliusikia au la. Miguu yake ilishiwa nguvu kabisa. Uzuri hata Malcolm alilala pale. Kwa hiyo ili tulazimu sasa tumbebe kwa kusaidiana watu wanne hadi kwenye gari ambapo muda wote huo hakuongea kitu chochote ni kama mtu aliyepoteza fahamu Malcolm aliendesha gari kama kichaa nilitamani msaidie lakini nilikuwa nasaidiana na mama kumshika baba aliyekuwa hajitambue tulifika hospitali na kumpeleka chumba cha dharura nilikuwa nimeshaloa jasho kutokana na heka heka hizo tulibaki pale hospitali hadi mida ya saa bado alikuwa hajapata fahamu uh, Mrs Lingo yuko wapi alikuwa ni daktari yule yule alikuwa akimtibia baba A, ametoka kidogo okay na wewe yake mimi mtoto wake okay sasa hakuna taarifa nzuri sana za mzee ah, kwa nini dokta oh, mr lingo kafariki nadhani mlipomfikisha hapa alikuwa na malizikia tu mm. kio kweli nilijihisi mdomo wangu umekufa ganzi wote tukiwa pale bado na dokta nilimuona mama naye anakuja akiwa na malcolm nilishindwa kutoa zile taarifa na nilimwachia daktari afanye hiyo kazi Mama alishiwa nguvu na kukaa chini. Niliona maumivu yake kupitia macho yake. Mume wangu. Nimejitahidi hivi jamani, najuzuka nipa matumaini kuwa unapona. Leo umenikimbia jamani. Tulipata kazi ya ziada kuanza kumbembeleza pale Malcolm, sasa ilibidi ajikaze na kuanza kuapa watu taarifa kumaanisha ndugu mbalimbali. Mbali. Mimi nilimrudisha mama nyumbani wakati huo sasa tayari nilishaomba ruhusa kazini. Nitawaambia nini kina Marina mimi? Mimi atanielewa kweli. Mwanao anakuja leo kutoka chuo. Hakukuti mme wangu. Bado mama alikuwa analia kwa uchungu sana. Nilimuonea sana huruma na mimi niliumia kutokana na nishamzoea kwa namna moja ama nyingine. 
nilikuwa na jukumu la kumwambia Marina kuhusu habari hizo nzito lakini ilianza kwanza na Rodrick sababu niliamini yeye atajua namna kumtuliza I'm sorry Marina Mr Ringo is no more Oy, una maisha nini? I mean baba amefariki leo asubuhi. Mm, baba yangu sebu niambie kwamba juzi hapa tu amepata nafu. Marina. <laughs> baba yangu nilimuona kapata kigumizi. Nilijaribu kumuelewesha na nilimsi Rodrick awe karibu naye katika kipindi hiki kigumu. Na waliahidi wataanza safari ili waje kuwa imazishi. Bado kulikuwa na hali ya taaruki pale nyumbani. Watu walijaa ndani ya muda mchache hata ndugu zangu niliwaona na sikuwa na maneno mengi ya kuongea nao. Niliwasalimia tu nikaendelea na mambo yangu nadhani hata wao walijiuliza kwa jinsi nilivyokuwa na ukaribu na watu wa mle ndani. Marina alikuwa akisubiriwa yeye ili tuendelee na mazishi. Mama Chiku alikuwa na hali mbaya tangu nimjue sikuwahi kusikia ana pressure lakini alikuwa the hof sana. Yaani ndani ya siku kadhaa za msiba alikuwa yuko hoi hata kula alikuwa na gusa tu anaacha. Marina alifika midi ya jioni akiwa na Rodrick pamoja na mtoto wao wa kike. Alikuja akiwa na Lea, utasema sio yule dada wa kishua na alikuwa kanenepa kidogo mwili wake. Nadhani kutokana na uzazi. Pole mume yangu, pole sana. Pole sote mwanangu, pole na wewe. Walikuwa wamekumbatiana na Lea huku akipia na pole pamoja na Messi. Na hapo sasa ndio nilimwona Malcolm na yeye alilegea ghafla baada ya kuwaona ndugu zake pamoja na mama aliingia chumbani na nilimfata. Kaka, pole sana, jikaze kaka. Wewe ndio baba kwa sasa. Wote wana kutegemea. Da kaka. Huyu mzee kaniachia kidonda sana yani. Siamini kama sitomuona tena. Hata kumuomba ushauri. Pole Malcolm, tutamkumbuka sana wote. Tulipeana moyo na tulitoka kuendelea na mambo mengine. Baada ya mazishi na baada ya kubaki ndugu pale nyumbani hata Rodrick aliwahi kuondoka. Alimwacha Marina pale nyumbani. Hata mimi sasa ilibidi nirudi kuendelea na kazi lakini nilikuwa naenda kila baada ya siku mbili na siku za Ijumaa nililala huko hadi Jumatatu ndio narudi nyumbani. Hiyo ratiba iliendelea karibu mwezi mzima na ndio mawasiliano walianza tena upya na Emilia tayari ilikuwa ni mwezi wa moja na yeye alikuwa ameanza kutoka kwenda hapa na pale. Nataka nikwambie kitu mpenzi. Mm, na kusikiliza mama. Tuko tunaongea kwenye simu. Na sijui nianze wapi lakini kama nilivyotabiri Hansi alikuwa mwathirika na aliambukizwa na huyo dada aliyeza naye mtoto wa mwisho. Kwa hiyo hata mtoto wao pia ni positive. Mm, Emi, unataka kusemaje? Nixon, mimi sikuwa kupima. Nilikwambia naogopa sina uhakika kama ni maambukizo au vipi. Na kama umeambukizwa inamaanisha kwamba umeniambukiza na mimi si ndio? Nilikumbuka ile michubuko siku tuliokesha tunafanya mapenzi nikaisi tai niliovaa inanikaba. Hebu uspaniki kwanza emi. Hebu nomba kwanza tulio uspaniki emi. Wengine wapate HIV kiurahisi, sawa? Na una maisha nini? Yule alikuwa mme wangu, nimeishi naye na nilikuwa nafanya naye tendo la ndoa bila kinga yote. Sasa unataka nispaniki kivipi ya niki? Na kuelewa lakini kwenye situation ni kama hii Inabidi tu avumilivu sana emi. Niki, vipi kama nitakuwa nao? Halafu kama nimekuambukiza, unadhani nitajisikiaje mimi? Mami, calm down basi. Niki, no no go pete. Mimi mwenyewe nilikuwa nimekosa raha kabisa. Lakini nilibidi nimpe Emi moyo sababu ayeonekana kachanganyikiwa sana. Wewe umejua lini hili swala? Kama unakumbuka siku ile ndugu yake anaongea kuhusu damu. Kaka yake akaniambia lakini si unajua hali ya mume wako. Mimi nikashangaa hali gani tena zaidi ya yeye kuumwa kutokana na ajali ndo akanieleza. Akasema alidhani nimeondoka kwa sababu hiyo. Mimi nikamjibu nilikuwa sijui. Nilikasirika tu kutokana na kusikia matukio yake ikabidi nimwambie tukapime lakini alinikatalia. Haise. Sasa niambie ndugu wa mume wangu, si wauaji kabisa hao. Labda waliona nyie ni wanandoa asingeweza kuingilia. Ndoa gani? Yaani mtu ana watoto wote hao? Wawili ni kwa nawajua. Ni wa mwanamke mmoja. Sasa hao wengine watano niliwaona msibani wamepishana tu. Yaani walikuwa wanapishana kama mwaka au miaka miwili. Mimi mwenyewe nashinda kuongea emi. Ila tulia sawa mama eh. Mwisho wa mwezi tutaenda kupima tujue afya zetu. Kama tunao kweli itakuwaaje? Ah, uh, mimi naamini tuko salama. Tuko salama kabisa. Kwa tulia na utulize nafsi yako kabisa 
tutajua baada ya kupima sana mama da ah, nakupenda sana Nixon nakupenda pia Emilia Hamu yangu ya kufanya kazi iliisha kabisa nilifunga kila kilicho changu nikaondoka mapema kuelekea nyumbani wakati nipo njiani nilipata wazo la kwenda kununua vile vipimo vya kujipima mwenyewe damu ila nafsi kakataa mm, nijipime alafu nikiwa positive si ndio mwanzo wa kujinyonga huko nijisemea mwenyewe nikiwa kwenye gari hadi nafika nyumbani nishindwa kuoga wala kula Mwanamke niliyempenda sana kwenye maisha yangu amekuwa wa kunipitisha kwenye mazingira na mitiani migumu sana. Nijitahidi kumpigia simu ili asije akapata mawazo tofauti kwa namna yoyote ile. Basi wakati tukisubiri mwisho wa mwezi nilikuwa naogopa hata kuwasaidia kina Sam kupika. Mfano ikitokea nimejikata je? Japo sikuwa na uhakika kuhusu afya yangu, lakini sikutaka kuatarisha wengine. Niliendelea kwenda mapinga kwa salimia na kwa changamsha tulijitahidi kumtoa mama sehemu mbalimbali ili achangamke na vile sasa mtoto Marina alikuepo pale basi alipata rafiki. Kwa upande wa Emilia nilikuwa najitahidi kumtembelea kwao na muda mwingine nilienda naye hadi kwangu lakini hatukufanya chochote. Lengo la kusubiri mwisho wa mwezi ni sababu itakuwa imepita miezi mitatu tangu siku tuliyofanya mapenzi. Ili tulazimu tuwe wa pole. Tena tukua pole sana kwa kweli hata kula yetu ilibadilika kabisa tulianza kujiandaa kwa lolote. Uh, kesho stenda kazini kwa hiyo tutatokea hapa kuelekea hospitali. Majibu ya kija vyovyote mpenzi ujue kuwa nakupenda sana. Na tutashirikiana kwa namna zozote zile. Nipo kwa ajili yako. Nilimkumbatia Emilia aliyekuwa analia tu. Sikupenda awe mtu mnyonge, lakini kuna vitu sikuweza kuvizoea. Ilikuwa ni siku ya Jumatano mida ya saa mchana wiki moja hivi kabla siku za kumaliza mwaka. Ndio siku tulienda kupima afya zetu mimi na Emilia. Nilikuwa na wasiwasi hadi nilishindwa kuoficha. Baada ya kuchukuliwa maelezo na vipimo tulikaa sehemu kwa ajili ya kusubiri majibu. Nimepitia vingi katika maisha yangu lakini sikuwahi kuwa na wakati mgumu maisha ni mwangu kama wakati nasubiri majibu. Hakuna mtu aliyemsemesha mwenzee. Ni dhahiri kila mtu aliwazia nafsi yake kuna muda tulikuwa tunashikana mikono na kuangaliana bila kusema chochote. Kila muhudumu akitoka na hisi tunaitwa lakini baada ya muda kidogo Nixon na Emilia ilikuwa ni sauti ya muhudumu nilihisi miguu inakosa nguvu kwa woga hata Emilia naye alikuwa na hofu sana basi taratibu tuliingia chumba cha daktari na kupewa majibu yetu ambapo tulikubaliana kupewa majibu kwa pamoja so kwanza kabisa nina majibu ya wote wawili hapa ila kwa namna yoyote majibu yatakavyokuwa utakiwa kukata tamaa Aliendelea kutupa na saa ndani ya moyo wangu sasa nijua tayari nimeshaupata hata Emilia mwenyewe alikuwa kakaacha tamaa kabisa maana alianza kulia. Uh, ugonjwa huu unashambulia. Ah, Niliona natupotezea muda tu. Ah, Dokta, hebu naomba tupate kwanza majibu nisojua tunaanzia wapi. Emilia alijikuta anaropoka. Okay, kwa bahati mbaya wote mko positive. Ni taarifa iliyonichanganya akili yangu. Nijikuta na muachie Emilia ya mkono japo daktari alifanya kazi ya kututuliza lakini haikuwa rahisi. Emilia alikuwa analia na kuongea maneno mfululizo. Mimi nilikuwa nimekaa na waza nikiwa na uchungu sana. Baada ya muda tulitulia na aliendelea kutuelezea nini cha kufanya na jinsi ya kwanza dawa. Ulikuwa ni wakati mgumu sana kwangu. Sikuamini kabisa Emilia alikuwa akilia huku akiniomba msamaha hadi macho yake alikuwa amevimba. Tulikuwa njiani kuelekea nyumbani kwangu bado nilikuwa na mawazo sana. Kwa hivyo hata namna ya uendeshaji wangu wa gari ulikuwa ni wa hovyo kidogo. Ningegonga gari kubwa ilikuwa mbele yetu. Na taratibu niki. Emilia alionya. Ilibidi sasa nitafute sehemu tusimame kwanza kwa dakika kadhaa, alafu tukaendelea na safari yetu hadi nyumbani. Nilifika nikajitupa kwenye kochi kwanza. Nixon, naam. Nombo ni same. Najiona katili sana juu yako. Nimekusababishia maumivu makubwa sana baada ya kukuacha. Na sasa hivi nimerudi nimetegemea nitakuwa na furaha nimekuambukiza maradhi bila kutegemea mpenzi. Ni Samuel Nixon. Na kuombo usinichukie. Najiona sina thamani mimi. Kwa nini usinge nikataa tu yote asingetokea? Emi, hebu tulia basi mpenzi, sawa eh? Tulia. Tulia kabisa. Tutasubiri miezi mitatu mingine tutaenda kupima hospitali nyingine. Kama tumeathirika kweli basi tutaanza kutumia dawa, sawa eh? Mm, kinaisi namna hiyo. Sasa mpenzi nataka tufanyeje? Au na mimi ni paniki hapa. Kwani ndio mwisho wa maisha huo? Kama oni ya mimi. Sisi ni wasomi. Ni kweli ni habari zinazokatisha tamaa lakini cha kwanza ni kubaliana na hali. Sikuwa najua kwa mume wako ni positive. Sasa 
kinachokushtua ni nini wewe kuwa positive Mdau anaongea alikuwa anajifuta machozi. Nixon naumia sana. Nilikuwa na ndoto za kuwa na watoto wengi. Mama yangu hata nifikiriaje? Wewe je, si unaniona ni muuaji? Hmm. Kuna ulazima gani wa kumwambia mtu yeyote mami? Niki, wewe ni mtu wa namna gani eti? Emilia, wewe ni mwanamke anayekupenda kutoka moyoni. Sikutegemea kama tungeweza kurudiana, lakini umerudisha furaha maisha yangu. Mimi ni Niki yule yule nilikupenda tangu tuko shule. Uliniumiza sana nikawa mtu wa ajabu, nipoteza maana mapenzi hata maisha pia. Bila yule mama na marehemu mume wake sijui ningekuwa nani leo. Ni kweli umeletea majanga. <laughs> majanga mbayo sikutegemea, lakini kuna namna nilifanya uzembe na yote hayo ni mapenzi na kukuamini. Siku ile ningetumia kinga, basi mimi ningekuwa mzima, lakini uonge kuwa positive, ungeniacha tena. Kweli nisingeweza kuendelea kutana na wewe. Kwa nini? Ni kina kupenda sana. Ningejiweka mbali na wili nisikuambukize. Na vipi mimi ndio ningekuwa positive na wewe ni mzima ungefanyaje? Ningekuwa support yako kubwa sana. Basi yemi. Mimi siwezi kukuacha. Sio kwa muda huo. We are in this together. Na kuomba hata ukiondoka hapa usifanye maamuzi yoyote ajabu sababu maisha lazima endelee. Mwisho mwaka huu tujiandae kisaikolojia kwa tunaanza mwaka kivingine kabisa. Na kuomba sana mpenzi, jitahidi ku process hili swala sababu sitaji kukupoteza tena yemi. Alinama chini kisha akanikumbatia bila kusema chochote na akaanza tena kulea. Tulia mpenzi sawe, tulia usijali kabisa. Alijilaza mapajani kwangu nikawa na mchezea nywele zake, nikawa na mtania na kumkumbusha wakati tuko shule. Unakumbuka siku ya graduation. Tulikumbushana hapo sasa akawa na cheka, akainuka na kunikumbatia. <laughs> Niki nisamee. Nisamee sana na asante kwa kunipenda. Nilikuwa ni mjinga tu na kujiwazia mwenyewe ndio maana nilikuacha na nimerudi bado nimekusababishia maumivu maradofu. Mpenzi usinichukie, nisamee sana Nixon. Hmm, usio na wasiwasi kabisa Melia. Nakupenda sana na ninakutegemea for the rest of my life. Na kuomba basi usiniumize zaidi. Hata ukanikimbia tena na kuomba. Na kuomba sana. Bado nakuhitaji katika maisha yangu. I need your humanhood more than ever. Sendi kokote tunaanza mwaka pamoja na Mungu ndo anajua hadi leni lakini nipo hapa kwa ajili yako na nipo tayari kuwa pamoja nayo katika kila hatua ila tu niambie umenisamee nimekusamea mpenzi nashukuru Nixon kwangu ni mwanamume wa kipekee sana mapenzi yetu alishamiri kama ndio kwanza tumekutana siku ya mwaka mpya nilimpeleka mapinga kwa ajili ya kumtambulisha kwa mama chiku pamoja na Marina pia bado alikuwepo mimi sikuangalia tena nyuma kuwa kanifanya nini nitaka tuanze maisha yetu upya tulishinda pale hadi jioni nikamrudisha nyumbani kwao sababu alitaka kukaa na familia yake kipindi hicho cha siku kuu baada ya wiki moja nilianza tena kwenda kazini kuna muda natamani kujitenga lakini nikaona nitachanganyikiwa nilijiwekea malengo yangu binafsi ya mwaka mzima na Emilia alikuwa katika malengo yangu aliniambia kuwa akapatiwa kiasi cha pesa na ndugu wa marehemu mume wake kwa ajili ya kujikimu sababu alikuwa anataka kufungua duka na nguo za watoto basi angeweza kufanya hivyo kupitia pesa hiyo. Hongera sana mpenzi. Sasa inabidi ufanikishe lile lengo lako, si ndio? <coughs> Kama ulikuepo, nimefurahi sana. At least hata amenifikiria yani. Ya, yeah, mwaka unaanza vizuri mama. Hata mimi naona hilo. <laughs> Kwa hiyo unakuja lini nyumbani? Ah, nipe hii wiki kwanza. Mama kakuulizia, we kasemaje? <coughs> Hadi nilistuka na kuambia, "Sije kukukumbukia nini?" <laughs> Umeona sasa? Ah, hata yeye hanisahau. Kweli, da, umetu affect sana. <laughs> Amna bwana. Nitakuja kumsalimia. Wale wadogo zako warudi? Mmoja yuko chuo, sasa hivi mama huwa anabaki tu mwenyewe nyumbani. Okay. Haya basi kazi njema nimekumisa lakini. Ndio nakwambia uje utaki sasa. <laughs> Usijali bwana, nitakuja. Tulipoenda kupima tena baada ya miezi mitatu tuliamua kuanza kutumia dawa mara moja na kufuata ushauri tuliopewa. Nilienda kumuomba mama yake Emilia aje kukaa kwangu. Japo alikuwa na sita, alikuwa na waza wa kwe zake watamuonaje. Lakini nilimtoa hofu na kwa sababu Emilia ni mtu mzima kwa sasa na maisha mengine lazima endelee. Hadi katikati ya mwaka nilikuwa nimetimiza lengo langu la kupata eneo kubwa la biashara maeneo ya goba. Emilia alifungua duka lake maeneo ya Sinza. Aliniomba tena tuhame tutafute nyumba katikati ya mji ili kuwe na urahisi wa kwenda kokote. Wakati naifikiria hilo pale kazini, kuna migogoro ilianza na wafanyakazi wa mikataba. 
ilitakiwa wasitishwe na mimi nilikuwa mmoja wapo kwa hivyo kuna fidia kidogo tu ilipwa na moja kwa moja bila kuwaza mara mbili nilienda kumalizia nyumba yangu kwa kiasi fulani ili niepuke mambo ya kodi japo haikukamilika lakini nilisema tutahamia hivyo hivyo pesa kidogo iliyobaki nilinunua pikipiki kwa ajili ya biashara sasa mpenzi una mpango gani baada ya hapa acha tu mama kwanza tuhame tuache na hizi kodi hmm, ila na wewe huachi kunisurprise kila siku kwa nini ah umekuwa sharp kweli kweli <laughs> nikushukuru wewe na ngendelea kuwa mzembe sijinge kuaje <laughs> ningekupiga vibao unaona sasa na mimi sitaki kupigwa kwa hiyo kuna kalika huko ah unakaa unasahau kabisa nimeweka vyo nimeweka madirisha nimeweka wavu ule mgumu na mlango wa chumba ni kwetu tu alafu na mageti milango ya kutokea zile za mlango mwingine una wavu kwa hiyo tukaenda utapona tu sitaki kuelezea sana mm, na chini <laughs> chini nimeweka tairi za bei rahisi sana <laughs> i see na kuheshimu sana Nixon. Nijisikia faraja kwa maneno yake na kwa mara ya kwanza nijiona mwanume mbele yake. Asante mpenzi wangu. Nitajua tu cha kufanya. Ngoja nifikirie wakati na shirikiana na Sam pale. Okay, hamna shida. Leo ukienda basi nombo sahau mshikaki yangu tafadhali. Basi. Maisha alikuwa hivyo na Emilia ya mwanamke niliyempenda tangu nianze kujitambua na kujua mapenzi. Nilianza kujenga nyumba yangu kwa masihara lakini Nahamia na mwanamke wa ndoto zangu. Sikujiona nimepungukiwa na chochote sababu Emi alinikamilisha. Biashara yake ilifanya vizuri, kwa hiyo tulikuwa na maisha ya kati. Tuliweza kula vizuri, kuvaa vizuri na kushirikiana katika kuirekebisha nyumba yetu hatua moja baada nyingine. Na tuna matarajio makubwa juu yetu. Mpenzi, umekunywa dawa? Kauli hiyo ilikuwa ni ya kawaida sana kwetu sababu tulikumbushana kunywa dawa kila siku na tulijitahidi kula vizuri kama hatujakwambia basi utatuona wazima kama watu wengine japo Emilia alihofu kupata ujauzito lakini tulishauriwa na alielewa na tukaanza kutafuta mtoto naweza nikasema ya kwamba maisha yanatupa tunachostahili kwa muda mwafaka sikutegemea kama ningempata Emilia tena kwenye maisha yangu lakini hadi sasa ni mama zetu tu ndio wanajua kuhusu ugonjwa wetu Marina airudi Canada kwa mume wake Messi alikuwa anasomea daktari kwa hivyo bado yuko chuo. Michael alihamishwa kikazi kwa sasa yuko Gaeta na familia yake. Sikuwa na mawasiliano na wanawake wengine wote niliyowahi kuwa nao kwenye mahusiano. Emilia alinikamilisha na sikutaka kuangaika kabisa sababu sikutaka kupata dhambi nyingine. Ndugu zangu nilikuwa naongea nao mara moja moja na nijitokeza kama kukitokea kitu chochote kinachohusu familia. Bebe, naam. Angalia Ilikuwa ni kipimo cha kupima ujauzito na ilikuwa ni positive. Nilifurahi sana. Jamani, asante sana mami. Hongera jamani. Asante, na hongera na wewe. Ilikuwa ni taarifa ya kufurahisha sana kwetu. Nitawalinda siku zote mpenzi. Nakupenda sana. Asante kwa kila kitu niki wangu. Umekuwa kila kitu kwangu. My high school love. Na wewe unanikamilisha sana my high school love. Basi tunachosubiri baada ya mwaka na baada ya Emilia kujifungua tuweze kufunga ndoa kwangu hana kasoro sababu namjua na ninamdu mwanamke wangu na yeye ananikamilisha kuanzia dakika ya kwanza mpaka hivi sasa naamini kuna baadhi ya mambo muhimu sana utakao kujifunza kuna makosa ya wahusika ambao waliyafanya katika simulizi hii kwako yatakuwa ni mafunzo niseme tu ya kwamba mwanzo wako akinyolewa zako tia maji mpaka hapa sina la ziada nilie kusimulia simulizi hii ni mimi Lucas Lumbasi kutoka hapa simlizi mexi niendelee kukumbusha kwa koya ambaye unahitaji kuagiza t-shirt kutoka hapa simlizi mexi t-shirt bado zipo rangi yoyote ambayo utahitaji utaipata na popote pale ulipo tutakutumia wasiliana nasi kupitia whatsapp namba 0677062012 weka oda yako mapema t-shirt nasi tutakutumia Bye bye.